পড়ছি কাজী আনোয়ার হোসেনের মাসুদ রানা সিরিজের একটি রোমাঞ্চ উপন্যাস টার্গেট বাংলাদেশ উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছে উনিশশো সালে পাহাড়চূড়া উপত্যকা মালভূমি ও গিরিখাত সাদা তুষারে ঢাকা পড়ে আছে আসা যাওয়ার পথ হয়ে উঠেছে পিচ্ছিল ও বিপজ্জনক অবশ্য সেজন্যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসার কাজ থেমে নেই এশিয়া ইউরোপ আর আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছে ওরা দরদাম ঠিক হলে অনেকেই শুধু বায়না করে যাবে অস্ত্রের চালান ডেলিভারি নেবে অন্যত্র আবার কেউ কেউ ব্রিফকেস ভর্তি ডলার নিয়ে এসেছে প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া গেলে এখনই কিনে নিয়ে যাবে এই সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ খাইবার পাস পাক আফগান বর্ডারের ঠিক ওপরে গিরিখাটটার ভেতর নির্জন ল্যান্ডিং স্ট্রিপটা প্রকৃতির অবদান ওটা থাকায় জায়গাটা চোরা কারবারীদের জন্যে আদর্শ একটা বাজার হয়ে উঠেছে খাইবার পাস সরু আঁকাবাঁকা একটা প্যাসেজ হিন্দুকোশ পর্বতপালা সদস্য সাফিদ কোহ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে বিস্তৃত দুই দেশের মধ্যবর্তী দুর্গম ও বৈরি এলাকা পার হওয়ার একটা মাধ্যম সমৃদ্ধ একটা ইতিহাস আছে খাইবার পাসের যিশুর জন্মের পাঁচশো বছর আগে পারস্যের প্রথম দারিউস এই গিরিপথ ধরে সিন্ধু নদ পর্যন্ত এসেছিলেন রাডিয়ার্ড কিপলিং তার কবিতায় এই অঞ্চলের ব্রিটিশ আমলটাকে ধরে রেখেছেন সমুদ্র সমতল থেকে তিন হাজার পাঁচশো ফুট ওপরে খাইবার পাস পাহাড় শ্রেণীর ফাঁকে দুটো নদী বয়ে যাচ্ছে শত শত বছর ধরে লোকজন কাফেলা নিয়ে আসা যাওয়া করায় একটা পথ তৈরি হয়েছে তবে সেটা বড় বেশি উঁচু নিচু পরে শক্ত সমতল একটা রাস্তা বানানো হয় পাকিস্তানের দিকটায় রেল লাইন আছে চৌত্রিশটা টানেল আর চুরানব্বইটা ব্রিজ ও কালভার্ট পেরিয়ে সীমান্তে পৌঁছতে হয়েছে সেটাকে এয়ার স্ট্রিপ মানে পাহাড় ঘেরা একটা মালভূমি সন্ত্রাসী ও চোরা কারবারীরা এক মাস পরপর কেনা বেচার জন্য মিলিত হয় এখানে এটাই একমাত্র সময় যখন ঝগড়া বিবাদ ভুলে শান্তি বজায় রাখা হয় স্থগিত রাখা হয় প্রতিশোধ গ্রহণ ঝেড়ে ফেলা হয় বিদ্বেষ ও সন্দেহ এক মাস পরপর এই বাজারে ভাড়াটে সৈনিক খুনি সন্ত্রাসী বিচ্ছিন্নতাবাদী মৌলবাদী ফ্যানাটিক চাঁদাবাজ ও মধ্যসত্ত্ব ভোগীদের সমাবেশ ঘটে ঠিক দাম দিতে পারলে সব জিনিসই পাওয়া যাবে এখানে স্কার্ড মিসাইল হাঙ্গেরিয়ান মর্টার একে ফর্টি সেভেন গ্রেনেড রাসায়নিক অস্ত্র হেলিকপ্টার গানশিপ এবং এমনকি একজোড়া মিক টোয়েন্টি নাইনও আছে পুরোপুরি ফুয়েল ভরা সশস্ত্র ওরার জন্য তৈরি অবস্থায় কেউ শুনছে না তবে আজকের বাজারে একশোর কিছু বেশি লোক জড়ো হয়েছে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হয় তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে অনেকেই উল্টো দিকে রওনা হয়ে বহু ঘুরপথ পেরিয়ে এখানে পৌঁছায় কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা নেই শান্ত পরিবেশে কেনা বেচা চলছে চারদিকে সশস্ত্র গার্ডদের করা পাহারা নিরাপত্তার কোনো অভাব নেই তবে এই বাজার কাদের আয়োজন কারা নিরাপত্তার দিকটা দেখাশোনা করছে সেটা কেউ জানে না শুধু গুজব শোনা যায় নেপথ্যে আছে জার্মান মাফিয়া চক্র ক্রেতা ও বিক্রেতার কাছ থেকে রশিদ ছাড়াই খরচার টাকা আদায় করা হয় আমন্ত্রিত অতিথিরা আয়োজকদের পরিচয় নিয়ে মাথা খাওয়ায় না তারা শুধু নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে যায় সশস্ত্র গার্ড আর ইনফ্রারেড গ্যাটলিং গান সহ রাডার ডিশ দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দর কষাকষিতে মন দেয় কিন্তু সন্ত্রাসীরা জানে না যে তাদের সিকিউরিটি ফুটো করা হয়েছে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর কয়েকজন কর্মকর্তা ও সিক্রেট সার্ভিসের স্টাফ লন্ডনে বসে গোটা চোরা বাজারের ওপর নজর রাখছেন বাজারে উপস্থিত তাদের একজন প্রতিনিধির কাছে লুকানো একটা ভিডিও ক্যামেরা আছে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সরাসরি সিগন্যাল পাঠাচ্ছে সে ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে সিচুয়েশন রুমে একজোড়া বিশাল মনিটরের সামনে বসে আছেন ওরা চোরা বাজারের রঙিন ও জ্যান্ত দৃশ্যাবলী বিস্মিত ও বিহ্বল করে তুলেছে সবাইকে ওদের মধ্যে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের ডিরেক্টর মারভিন লং ফেলো আছেন আছেন তার চিফ অফ স্টাফ বিল হ্যামার হেড রুশ জেনারেল দিমিত্রি জুকোভস্কি ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল রবিন হুড এবং আরও কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তা 
অ্যাডমিরাল রবিন হুডের আপত্তি সত্ত্বেও জেনারেল জুকোবস্কিকে আজ ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স হেডকোয়ার্টারে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মার্ভিন লংফ্যালো কারণ হিসেবে বলেছেন খাইবার পাসে আসলে কি ঘটছে তা রাশিয়ানদের নিজের চোখে দেখা উচিত ফিল্ড থেকে ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট পাবার পর বিএসএস চিফ অভিযোগ করেছিলেন খাইবার পাসের রাশিয়ান চোরাই অস্ত্র বেচা কেনা চলছে অভিযোগটা রাশিয়া প্রত্যাখ্যান করার পরই ডিফেন্স মিনিস্ট্রির সিচুয়েশন রুমে জেনারেল জুকোবস্কিকে আমন্ত্রণ জানান তিনি কতিপয় মিলিটারি পাওয়ার হাউসের অন্যতম বলে গণ্য করা হয় অ্যাডমিরাল রবিন হুডকে কর্তৃত্ব ফলাতে ভালোবাসেন তার আপত্তি মর্যাদা না পাওয়ায় বিএসএস চিফের উপর মনে মনে খেপে আছেন তিনি সময়ে সুযোগ পেলে বদলা নিতে ছাড়বেন না সিচুয়েশন রুমটা বিশাল গুহার মতো দেখতে আটকোনা একজোড়া সিনেমা সাইজ ভিডিও স্ক্রিন রয়েছে দেয়ালে মেঝের মাঝখানে বিভিন্ন স্তরে সাজানো রয়েছে কম্পিউটার ডেস্ক টেলিফোন ছাড়াও বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার নানান সরঞ্জাম ও উপকরণ সংকটের সময় এই সিচুয়েশন রুমে কঠিন সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হয় পরিস্থিতি সিরিয়াস হয়ে উঠলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর ডাক পড়ে আজ অবশ্য ডাকলেও আসতে পারতেন না তিনি পূর্ব নির্ধারিত সফরে জার্মানিতে চলে গেছেন তবে যাবার আগে পরিস্থিতি বুঝে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তিনি অ্যাডমিরাল রবিন হুডকে দিয়ে গেছেন রুশ অস্ত্রের বিরাট একটা চালান খাইবার পাশে আনা হবে এই খবর পাবার পর অ্যাডমিরাল রবিন হুড এইচএমএস চেস্টারফিল্ডকে গালফ অফ ওমানে টহল শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন সব রকম প্রস্তুতি নেওয়া আছে প্রয়োজনে এই সিচুয়েশনে রুমে বসেই চোরা বাজারে ক্রুজ মিসাইল নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিতে পারবেন তিনি পাক ও আফগান সরকার আগেই অনুমতি দিয়ে রেখেছে বাজারটাকেও ধ্বংস করে দিতে পারলে খুশিই হয় তারা বাজারের আয়োজকরা এত বেশি শক্তিশালী আর সংগঠিত যে কয়েকবার শূন্য বাঠিও কোনো লাভ হয়নি কিভাবে যেন আগাম খবর পেয়ে সরকে পড়ে তারা দুর্গম পার্বত্য এলাকায় সমস্ত অস্ত্র লুকিয়ে ফেলে বিল হ্যামার হেড মাথায় একটা হেডসেট পরে আছেন বাজারে উপস্থিত ক্যামেরা অপারেটরের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করছেন তিনি হাতে লাল একটা লেয়ার পেন সেটা সাহায্যে বিরাট স্ক্রিনে ফুটে ওঠা ছবিগুলোর দু একটা চিহ্নিত করছেন বিষয়ের রুদ্ধবাগ দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমরা যেমন সন্দেহ করছিলাম সন্ত্রাসীরা এখানে নিয়মিতই অস্ত্র কিনতে আসে বললেন তিনি ওদিকে ওটা চাইনিজ লং মার্স কার্ড বামপাশে দেখুন একজোড়া ফ্রেঞ্চ এ সেভেন্টিন অ্যাটাক হেলিকপ্টার দশজোড়া রাশিয়ান মর্টার চোরাই মাল বাধা দিয়ে বললেন জেনারেল জুকোবস্কি চেহারায় বিব্রত ভাব আর কাঠের বাক্সের ভেতর ওগুলো আমেরিকান রাইফেল চিলিয়ান মাইন আর জার্মান এক্সপ্লোসিভ বলে চলেছেন বিল হ্যামারহেড মার্ভিন লংফেলোর দিকে তাকালেন একবার বিএসএফ চিফ ভুর উঁচু করলেন আইডি হেডসেটে কথা বললেন হ্যামারহেড হোয়াইট ফেস টু ব্ল্যাক নাইট ডান দিকে দাঁড়ানো লোকটার উপর জুম করুন ক্যামেরা প্লিজ বহু লোককে পাশ কাটিয়ে একজন লোকের মুখে স্থির হল ক্যামেরা ভিডিও ইমেজে অস্ত্র ব্যবসায়ী বা সন্ত্রাসীর চেহারা এখন স্পষ্ট একটা বোতামে চাপ দিলেন হেমারহেড স্ক্রিনের চেহারা দেখে কম্পিউটার তার নিজের মেমোরি খাটছে আধা সেকেন্ডের মধ্যে কয়েক হাজার চেহারা ফুটল ভিডিও স্ক্রিনে আলোর একটা ঝলকের মতো দেখালো তারপর স্থির হল একটা পাসপোর্ট সাইজ ছবি পাশে তার ডসিয়ে তথ্যগুলো দ্রুত বলে গেলেন কার্ল হেকলার সাবেক পূর্ব জার্মানির বিফোফ টেরোরিস্ট গ্রুপের সদস্য এখন সে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে লেবাননে কাজ করছে লোকটার মুখ অস্বাভাবিক লম্বা গাল দুটো গর্তে বসা কালো চুল চোখে সানগ্লাস ক্যামেরা আরেকটা মুখের ওপর স্থির হল ফেসিয়াল ম্যাচিং প্রোগ্রাম আবার তার খেলা দেখাচ্ছে শীত ইসাগুরা রাসায়নিক বিশেষজ্ঞ চকিওর সাবওয়েতে হামলার অভিযোগে তাকে খোঁজা হচ্ছে বর্তমানে কাজ করছে জারাইতে কোনো একটা গ্যারিলা গ্রুপের সঙ্গে ইসাগুরা জাপানি একহারা গরল সজারুর কাটার মতো চুল খুলি কামড়ে আছে ঠোঁটে ফু মাঞ্চ গোপ থাকায় চেহারাটা ভয়ঙ্করই লাগে ক্যামেরা আবার ফোকাস করল চারজন লোকের ওপর তারা বাক্স নিয়ে বানানো একটা ডেস্কের চারধারে দাঁড়িয়ে তিনজন পুব ইউরোপের বাসিন্দা অপর লোকটা উপমহাদেশীয় 
ভারতীয় পাকিস্তানি বা বাংলাদেশি তার মুখে ঘন কালো ফ্রেঞ্চ কার্ড দাঁড়ি ঢোলা আলখেল্লার উপর ওভারকোট জড়িয়েছে মাথায় একটা ফেস টুপি বয়স আন্দাজ করা কঠিন পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে হতে পারে অত্যন্ত সুদর্শন চেহারা দীর্ঘদেহি নড়াচড়া বা দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে আভিজাত্যের ভাবটুকু স্পষ্ট বিশাল মনিটর স্ক্রিনে অসহিষ্ণু দেখালো তাকে ইঙ্গিতে বডিগার্ডদের কাছে ডাকছে বডিগার্ডরা সসম্ভ্রমে এগিয়ে এসে একটা ব্রিফকেস খুলে বাকি তিনজনকে দেখাল ভেতরে থরে থরে সাজানো রয়েছে মার্কিন ডলার ফেসিয়াল ম্যাচিং প্রোগ্রামের বোতাম চাপ দিলেন হ্যামারহেড লোকটার ডসিয়ে ফুটে উঠল স্ক্রিনে পাসপোর্ট সাইজের ছবি সহ খাইরুল কবির বেশ 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 ইনি অত্যন্ত রহস্যময় এক ব্যক্তি স্বীকার করতে আপত্তি নেই ইনি টেকনো টেরোরিজমের উদ্ভাবক সন্দেহ করা হয় তার নামের আগে বা পরে চৌধুরী ছিল কিন্তু টাইটেলটা তিনি বাদ দিয়েছেন পরিচয় গোপন করার স্বার্থে বিশেষ করে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের ধারণা ইনি আসলে কুখ্যাত কবির চৌধুরীর পুত্র অবশ্য স্রেফ সন্দেহই করা হয় আজ পর্যন্ত কোনো প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়নি এফবিআ তাকে তিন বছর ধরে খুঁজছে ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলেতে পাশাপাশি দুটো হোটেল বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে আমেরিকাতেই লেখাপড়া শিখেছেন অ্যানার্কিস্ট হিসেবে কাজ করছেন পাঁচ বছর একবারও ধরা পড়েনি বর্তমানে নগদ টাকার বিনিময়ে কাজ করেন আমি তাকে ভয় তো পাই সমীহ করি কারণ ভদ্রলোক সত্যি বাপের মতোই বিরল একটি প্রতিভা স্ক্রিনে দেখা গেল ব্রিফকেস ভর্তি টাকা দিয়ে চৌক একটা ছোট লাল বাক্স কিনল খাইরুল কবির বাক্সটা খুলল সে কিন্তু ঢাকনির আড়ালে থাকায় লন্ডনের দর্শকরা ভেতরে কি আছে দেখতে পেলেন না অ্যালার্ট করুন নির্দেশ দিলেন পিএসএফ চিফ মারভিল লংফেলো হ্যামার হেডের নির্দেশে সাইটে উপস্থিত ক্যামেরা অপারেটর বাক্সটার উপর ক্যামেরা জুম করল আর ঠিক সেই সময় প্রতিপক্ষ একজনের সঙ্গে কথা বলার জন্যে সামান্য একটু পাশ ফিরল খাইরুল কবির বাক্সটার ভেতর কি আছে সবাই এবার তা দেখতে পেলেন ও গড লংফেলোকে বিস্মিত দেখাল সিআইএ কে এটার ভিডিও টেপ দেখানো হবে অ্যাডমিরাল রবিন হুড কান ছাকালেন এসপিওনাজ সংক্রান্ত ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ নেই পঞ্চান্ন বছর বয়সে এখনও তার স্বাস্থ্য ফেটে পড়ছে ধবধবে সাদা প্রকাণ্ড মুখে সবসময় মার মুখা একটা ভাব কর্তৃত্ব ফলাতে ভালোবাসেন তিনি সবাইকে তা ভুলে থাকতেও দেন না রুশ জেনারেল জুকোভস্কির দিকে তাকিয়ে বললেন দেখতে পাচ্ছেন তো আমাদের তথ্যের কোনো ভুল নেই খাইবার বাসে রাশিয়ান অস্ত্রই বেশি জেনারেল জুকোভস্কির বয়স ষাট অত্যন্ত সুদর্শন তার ইংরেজিও খুব ভালো চোরাই মাল কয়েক হাত ঘুরে ওখানে পৌঁছেছে তবে সবই যে আমাদের কাছ থেকে চুরি গেছে তা নয় আফগান ওরফিল্ডে ওগুলোর বেশিরভাগই আমেরিকানরা দখল করে নেয় চোরেরা তাদের কাছ থেকে নিয়ে গেছে বড় একটা যুদ্ধ বা বিপ্লব ঘটাবার জন্যে যথেষ্ট অস্ত্র আর গোলাবারু দেখা যাচ্ছে ওখানে বুক ফুলিয়ে সশব্দে ফুসফুসে বাতাস ভরলেন অ্যাডমিরাল রবিন হুড কাজেই প্ল্যান বি শুরু করা যেতে পারে কি বলেন চোরাবাজারের ওপর হামলা চালাবার সিদ্ধান্ত অনেক আগেই নিয়ে রেখেছেন তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কাছ থেকে অনুমতি পেয়েছেন কাজে আর কারো সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন বোধ করছেন না লাল ফোনটা ধরার জন্যে হাত বাড়িয়ে বিল হ্যামার হেডের দিকে তাকালেন আমাদের লোকে কেটে পড়তে বলুন বিএসএস চিফ মার্ভিল লংফেলো বাধা দিলেন অ্যাডমিরাল এটাকে আমি একটা সামরিক সমস্যা বলে স্বীকার করছি কিন্তু তাই বলে হ্যাঁ সামরিক সমস্যাই এবং বিশ্বাস করুন থেমে গেলেন অ্যাডমিরাল ফোনের রিসিভারের নির্দেশ ফোনের রিসিভারের নির্দেশ দিলেন এইচএমএস চেস্টার ফিল্ড হেডসেটে দ্রুত কথা বলছেন বিল হেমার হেড ফাইবার পাসে উপস্থিত তাদের প্রতিনিধির সঙ্গে হোয়াইট ফেস টু ব্ল্যাক নাইট ব্লু কিং প্ল্যান বি শুরু করতে যাচ্ছেন এবং বিশ্বাস করুন আগের অসমাপ্ত কথার খেই ধরে মার্ভিন লংফেলোকে বললেন অ্যাডমিরাল রবিন হুড আপনার মতো আমিও আশেপাশের গ্রামগুলো সম্পর্কে উদ্বিগ্ন তবে ওগুলো কম করেও দু মাইল দূরে আর ক্রুজ মিসাইল এতটা নিখুঁত যে টার্গেটের দুই গজের মধ্যেই আঘাত হানবে মিসাইল লং পেল সকৌতকে জিজ্ঞেস করলেন রুশ জেনারেল আপনি কি সন্ত্রাসীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদ্বিগ্ন 
তার দিকে কটমট করে তাকালেন বিএসএস চিফ আমার উদ্দেশ্য পরিস্থিতিটা পুরোপুরি বুঝতে পারা সেই জন্যেই অনেক কাঠখোর পুড়িয়ে যোগ্য একজন স্পাইকে ওখানে পাঠানো হয়েছে ফোনে হুঙ্কার ছাড়লেন অ্যাডমিরাল রবিন হুড ব্লুকিং টু গ্রিন হেলমেট ফায়ার করার অনুমতি দেয়া হল প্রায় আড়াই হাজার মাইল দূরে গালফ অব ওমানে পুরোপুরি সতর্ক অবস্থায় রয়েছে এই জেমএস চেস্টারফিল্ড এটা একটা ডিউট ক্লাস ফ্রিগেট টাই থ্রি সঙ্গে আছে আটটা ম্যাকডোনেল ডগলাস হারপোন টু কোয়াড লঞ্চার সারফেস টু সারফেস মিসাইল ছোড়ার জন্য সারফেস টু এয়ার মিসাইলের জন্য আলাদা লঞ্চার আছে ফায়ার করার নির্দেশ পেয়ে ব্রিজ থেকে ইন্টারকমের মাধ্যমে অপারেশন রুমের মেসেজ পাঠালেন ক্যাপ্টেন ফায়ার করার প্রস্তুত দিন গণনা শুরু হল ফাইভ ফোর ডেকে লঞ্চার ঘুরে গিয়ে পজিশন নিল পর মুহূর্তে বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে গেল একটা ক্রুজ মিসাইল মিসাইল ছুটছে অপারেশন রুম থেকে ইন্টারকমে চিৎকার করলেন ফায়ারিং অফিসার লন্ডন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিচুয়েশন রুম আলাদা একটা ভিডিও স্ক্রিনে দর্শকরা এখন স্যাটেলাইটের চোখ দিয়ে মিসাইলটার পথ ও অগ্রগতি চাক্ষুষ করছেন চেস্টারফিল্ডের ইন্টারকমে যা কিছু বলা হচ্ছে তাও তারা শুনতে পাচ্ছেন চেহারা দেখে বোঝা গেল জেনারেল জুকোভস্কি প্রভাবিত হয়েছেন মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন প্রেসিডেন্ট ইয়েলেস সিনের সঙ্গে কথা বলে তাদের নিজেদের সিচুয়েশন রুমটাকে আরও উন্নত করতে হবে টার্গেটে আঘাত করতে আর বাকি চার মিনিট আট সেকেন্ড ফায়ারিং অফিসার রিপোর্ট করলেন ফ্রিগেট থেকে খাইবার পাসের চোরা বাজারের দূরত্ব কম বেশি আটশো মাইল হেডসেটে উত্তেজিত গলায় কথা বলছেন বিল হ্যামার হেড ব্ল্যাক নাইট চার মিনিট পর সংঘর্ষ সরে যান প্লিজ সাইড ছেড়ে সরে যান অপর প্রান্ত থেকে হেডসেটের মাধ্যমে কিছু একটা শুনতে পেয়ে ঘুরু কোচকালেন তারপর চোরা বাজারের ছবি ফুটে থাকা ভিডিও মনিটরের দিকে ঝুঁকলেন দেখলেন ডানবাসের মিক টাঙ্গে আড়াল করে রেখেছে বাদামি রঙের একটা জিপ হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি জিপটাকে কিন্তু না ওখানে আপনার আর থাকা চলে না প্লিজ মিস্টার ভুলে নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে সামলে নিলেন নিজেকে প্লিজ ব্ল্যাক নাইট ফর গড সেক আর এক সেকেন্ডও দেরি করবেন না চিফ অফ স্টাফের গলায় জরুরি তাকাদা লক্ষ্য করে মনিটরের দিকে ঝুঁকলেন মার্বেল লং ফেলো একটা জীব সত্যি সত্যি ডান পাশের মিকটাকে আড়াল করে রেখেছে উপস্থিত বাকি সবাই অপর মনিটরে মিসাইলের যাত্রাপদ অনুসরণ করছেন দুফুট দূরে শুরু হওয়া নতুন নাটকের দিকে কারো খেয়াল নেই চেস্টারফিল্ডের ফায়ারিং অফিসার রিপোর্ট করলেন চার মিনিট পর সংঘর্ষ মুখে তৃপ্তির হাসি বিএসএস চিফের দিকে ফিরলেন অ্যাডমিরাল রবিন হুড সব ভালো যা শেষ ভালো কি বলেন শারাপ কর্কশ গলায় ধমক দিলেন মার্ভিং লং ফেলো এই ধমক অপ্রত্যাশিত ও অবিশ্বাস্য অ্যাডমিরাল এতটাই অবাক হলেন যে রাগ করতে ভুলে গেলেন নিজের অজান্তেই মনিটরের দিকে তাকালেন বিএসএস চিফের দৃষ্টি অনুসরণ করে জিপটা সরে গেল মৃগের ডানাটা মনিটরে এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ফিল্ডে বিএসএস এর প্রতিনিধি যা দেখতে পাচ্ছে লন্ডনে বসে এরা সবাই এখন তাই দেখতে পাচ্ছেন সাইড থেকে বিএসএস প্রতিনিধি কেন সরছে না সবার কাছেই তা স্পষ্ট হয়ে গেল গুড ডগ মস্ত একটা মস্ত একটা ঢোক গিলেন অ্যাডমিরাল ওটা কি সিক্রেট সার্ভিসের চিফ অফ স্টাফ জবাব দিলেন একটা সোভিয়েত এস বি ফাইভ নিউক্লিয়ার টর্পেডো ডিভাইসটা মিগের ডানায় ফিট করা রয়েছে মার্বিল লং ফেলো গর্জে উঠলেন মিজাইল ফিরে এনে নির্দেশ দিন জেনারেল জুকোভস্কি আতঙ্কে বিড়বির করছেন ও গড এ কি সর্বনাশ হতে যাচ্ছে হেডসেটে কথা বললেন হ্যামার হেড চিপটা সরাবার জন্য ধন্যবাদ ব্ল্যাক নাইট গুড ওয়ার্ক কিন্তু আর এক সেকেন্ডও ওখানে থাকবেন না সরে যান প্লিজ সরে যান লাল ফোনটা আবার ছো দিয়ে তুলে নিলেন অ্যাডমিরাল রবিন হুড এই জেমস চেস্টারফিল্ড আর্জেন্ট জেনারেলের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন মিজাইল আঘাত করলে ওটাকে বিস্ফোরিত হবে জুখোভস্কে কান ছাগালেন হতেও পারে আর যদি নাও হয় ওটা এত বেশি প্লুটোনিয়াম আছে যে চেরনবিলকে পিকনিক মনে হবে রেডিয়েশন গোটা পার্বত্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়বে জমাট বরফে ওয়াটার সাপ্লাইয়ে কাছাকাছি গ্রামটার কি হবে জিজ্ঞেস করলেন হ্যামারহে ওটা খালি করানো সম্ভব তিন মিনিটে 
জেনারেল জোখোভস্কির চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে আছে দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় অ্যাডমিরাল ফোনে চিৎকার করছেন লুকিং ব্লুকিং টু গ্রিন হেলমেট অ্যাবোর্ড মিসাইল অ্যাবোর্ড মিসাইল চেস্টার ফিল্ডের ব্রিজ থেকে অ্যাডমিরালের নির্দেশ ইন্টারকমে পুনরাবৃত্তি করলেন ক্যাপ্টেন অ্যাবোর্ড মিসাইল অ্যাবোর্ড বাটনে চাপ দিলেন ফায়ারিং অফিসার কিন্তু কিছুই ঘটল না স্যার মিসাইল ধ্বংস করার জন্যে বোতাম চাপ দিয়েছি কিন্তু ফল পাচ্ছি না ওটা এর মধ্যে পার্বত্য এলাকায় পৌঁছে গেছে অকচ্ছাত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিচুয়েশন রুমে অস্থির মৌমাছির মতো ব্যস্ত হয়ে উঠলেন সবাই শুরু হয়ে গেল চিৎকার চেঁচামেচি আর ছোটাছুটি অন্তত দশটা ফোনে কথা বলছেন অফিসাররা আবার চেষ্টা করুন লাল ফোনে হুঙ্কার ছালেন এরবিরাল বারবার চেষ্টা করুন ফিল্ড এজেন্টের সঙ্গে কথা বলছেন হ্যামারহেড ব্ল্যাক নাইট আপনি এখনও ট্রান্সমিট করছেন কেন মনিটরের চারধারে চরম আতঙ্কের সামরিক সংস্করণ চাক্ষুষ করেছেন ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস চিফ মার্ভিল লংফেলো সবাই দিশেহারা ও অস্থির তবু কোথাও এতটুকু বিশৃঙ্খলা নেই তিনি নিজে পুরোপুরি শান্ত প্রায় অস্বাভাবিকই বলতে হবে তবে তিনি ও বিল হ্যাভারহেড যা জানেন বাকি সবাই তা জানেন না চিফ অফ স্টাফকে ফিসফিস করে বললেন ক্যামেরায় কিন্তু এখন কেউ নেই হ্যামারহেড জবাব দিলেন তাহলে তো খুবই ভালো তিনি অন্তত ওখানে নেই মাথা নাড়লেন মার্ফিল লক ফেল ওকে তুমি এতদিনও চেনো নি যেখানে আছে বলে মনে করা হয় সেখানে কি কখনো থাকে সন্ত্রাসীদের দুজন গার্ড আগুনের পাশে বসে গাগরম করছে কোনো ধারণাই নেই আর মাত্র দু মিনিট পর নিশ্চিত মৃত্যু ঘটবে একজন গার্ড ঠোঁটে সিগারেট গুজে সারি সারি নিস্তব্ধ পাহাড়ের দিকে ঘাড় ফেরাল একটা সোনালি ডানহিল লাইটার উদয় হলো তার মুখের সামনে সিগারেটের ডগায় আগুন ধরিয়ে দিল একবার ধোঁয়া টেনে চোখ ফেরাল গার্ড দেখতে চায় কোন বন্ধু সাহায্যটুকু করল ভালো করে তাকাবার আগেই প্রচণ্ড এক ঘুষি খেয়ে জ্ঞান হারাল সে তার হাত থেকে খসে পড়া পিস্তলটা ছো দিয়ে তুলে নিল মাসুদ রানা সেটা দিয়ে বাড়ি মারল দ্বিতীয় গার্ডের চাঁদিতে হাতে সময় কম দ্রুত সহজ পদ্ধতিতে কাজ সারছে রানা তা না হলে প্রাণ নিয়ে এই জায়গা ছেড়ে পালাতে পারবে না এরই মধ্যে একটা প্ল্যান তৈরি করেছে ও সেটা এখন আর বদলানো সম্ভব নয় রয়্যাল ডেফের ক্রুজ মিসাইল আসছে টার্গেট এরিয়া থেকে নিউক্লিয়ার টর্বেটো সহ মিকটাকে সরিয়ে ফেলাই একমাত্র সমাধান মাসুদ রানার কেতাবে কাপুরুষের মতো পালানোর কথা লেখা নেই ডানহিল লাইটারটার উল্টো করে লুকানো সুইচে চাপ দিল রানা খুদে একটা এলসিডি কাউন্টডাউন শুরু করল ফাইভ ফোর থ্রি একপাশে পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে রয়েছে তেলের ড্রাম সেগুলোর পেছনে ছুঁড়ে দিল লাইটারটা তারপর ঝেড়ে দৌড় বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের হেডকোয়ার্টার ঢাকা থেকে এই লাইট গ্রেনেড নিয়ে এসেছে ও পাঁচ সেকেন্ড পর ফাটল সেটা সেই সঙ্গে গোটা বাজার এলাকায় বিস্ফোরিত হল বিশৃঙ্খলা আর হাঙ্গামা একটা স্কার্ট মিসাইল ক্যারিয়ার ওকে পাশ কাটাচ্ছে চিনতে পেরে সঙ্গত কারণেই দাঁতে দাঁত ঘষল রানা আট চাকার একটা ট্রাক ফ্ল্যাট বেডটা লম্বা তাতে মিসাইলটা আটকানো রয়েছে তেরছা ভঙ্গিতে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় এক মধ্যবয়স্ক ছাগল দাড়িকে এটা কেনার জন্য দরদাম করতে দেখা গেছে খানিক আগে মিসাইল ক্যারিয়ারের ড্রাইভার আগুন দেখে আর দেরি করেনি নিরাপদ দূরত্বে সরে যাবার চেষ্টা করছে লাভ দিয়ে ওটাই চলল রানা ঠিক যখন অটোমেটিক রাডারের নির্দেশে গ্যাটলিং গান বিস্ফোরণের দিকে ঘুরে গেল ওর তৈরি ডাইভার্সন এরিয়ায় ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ছুটছে রানার পরনে ঢোলা ওভারকোট মাথায় হ্যাট গলায় একটা উলেন মাফলার জড়ানো ফলে হেডসেটটা ঢাকা পড়ে আছে এতক্ষণ বিল হ্যামার হেডের গলা পেয়েছে এবার স্বয়ং মার্পিল লং পেল শান্ত কণ্ঠস্ব শুনতে পেল যথেষ্ট হয়েছে মাই বয় এবার তুমি ওখান থেকে সরে এসো ইতিমধ্যে সবাই ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে গার্ডরা ছুটছে ক্রেতা বিক্রেতাদের শান্ত করার জন্য আর ক্রেতা বিক্রেতারা অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশ্যে এলো পাথারেই গুলি করছে কেউ কাউকে ভালো করে চেনে না ফলে ভুল বোঝাবুঝেও শুরু হল নিজেরাই নিজেদেরকে গুলি করছে বয়া গোলযোগের মধ্যে কেউ খেয়ালি করল না যে স্কার্ড মিসাইল ক্যারিয়ার ধরে ঝুলে রয়েছে এক লোক ক্যারিয়ারটা ওদেরকে পাশ কাটিয়ে দূরে সরে এল মোটা টাকা দিয়ে কেনা লাল চৌক বাক্সটা শক্ত করে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে আছে খাইরুল কবির নায়ক সুলভ সুদর্শন অবয়ব রাগে লালচে হয়ে আছে 
চোখে আগুন বডিগার্ডদের খোঁজে চারদিকে দৃষ্টি বোলাচ্ছে হত ছাড়ারা গেল কোথায় ডিভাইসটা হাতে পাবার জন্যে দীর্ঘদিন ধৈর্য ধরতে হয়েছে তাকে এখন পাবার পর সেটা যদি হারাতে হয় দুঃখের আর সীমা থাকবে না প্যাক থেকে আরেকটা ডিভাইস বের করে স্কার্ট ক্যারিয়ারের গায়ে চাপড়ে বসিয়ে দিল রানা ভেহিকেলটা মিগগুলোর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে দেখে লাভ দিয়ে মাটিতে পড়ল তারপর গড়িয়ে দিল শরীরটা কয়েক সেকেন্ড পর বিস্ফোরিত হল ডিভাইস স্কার্ট মিসাইল থেকে আগুনের উদ্গীরণ শুরু হল শিখাগুলো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে গোটা বাজার ঢেকে ফেলতে খুব বেশি সময় নেবে না কবিরের দুজন বডিগার্ড লাভ দিয়ে একটা জিপে চড়ল কিল খুশি মেরে নিচে ফেলে দিল ড্রাইভার আর প্যাসেঞ্জারকে জিপ ঘুরিয়ে মনিবের কাছে চলে এলো তারা জিপে চলল কবির চিৎকার করছে গেট দ্য হেল আউট অফ ইয়ার তার দুজন বডিগার্ডই আমেরিকান সমস্ত হইচই হাঙ্গামা পিছনে ফেলে রাস্তার দিকে ছুটল জিপ রয়্যাল নেভির মিসাইল পৌঁছতে আর সম্ভবত দু মিনিট বাকি গরান দিয়ে কাছাকাছি মিকটার তলায় চলে এলো রানা ওটার ডানাতেই নিউক্লিয়ার উইপন রয়েছে এয়ারক্রাফ্টের নিচে দাঁড়িয়ে কয়েকটা বুলেট হোল পরীক্ষা করছিল পাইলট ঘাড় পেরাতে এক মুহূর্ত দেরি করে ফেলল তার পা ধরে হ্যাচকা টান দিল রানা লোকটা পড়ে যেতে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে লাথি মারল মাথায় চিন্তার জন্য না থেমে পাইলটের হেলমেটটা হাতে নিয়ে ককপিটে উঠল ওর পিছনে নিজের সিটে বসা কো পাইলট চেঁচে উঠল পিস্তল বের করে গুলি করতে যাচ্ছে ঘুরে এক ঘুষিতে লোকটার নাক চ্যাপটা করে দিল রানা তারপর হাতের হেলমেট দিয়ে মাথায় বাড়ি মারল সিটের ওপর জ্ঞান হারালো কো পাইলট মাথায় হেলমেট পরে কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে তাকালো রানা মিগ টোয়েন্টি নাইনের সঙ্গে পরিচয়টা ঝালাই করে নিচ্ছে মিগ চালিয়েছে ও তবে বহুকাল আগে মাত্র দশ সেকেন্ডের মধ্যে সব মনে পড়ে গেল মিগ টোয়েন্টি নাইনের রেঞ্জ সাতশো পনেরো মাইল গ্রাউন্ড টার্গেটে আঘাত করার জন্য একই সঙ্গে বহন করতে পারে মিসাইল রকেট ও বোমার পুরো লোড ডানাটা একটা শক্তিশালী কামান ফিউজিলাজের সঙ্গে মিশে গেছে আরও আছে বিশেষ ধরনের রাডার এজিনিয়ারা যেটাকে লুকডাউন বা শুটডাউন বলে ওটা থাকায় লো ফ্লাইং এয়ারক্রাফট বা মিসাইলকে শনাক্ত বা আঘাত করা যায় ঘন্টায় এক হাজার চারশো পঞ্চাশ মাইল গতি মাত্র এক মিনিটের মধ্যে আকাশের পঞ্চাশ হাজার ফুট উপরে উঠে যেতে পারে রানা আশা করল এই স্ট্যাটিস্টিক্স যেন নির্ভুল হয় এঞ্জিন ফায়ার করল জোড়া কেনাপি বন্ধ করার জন্য চাপ দিল বোতাম প্রায় পঞ্চাশ ফুট দূর থেকে দ্বিতীয় মিগের পাইলট দৃশ্যটা হা করে গিরছে চোখের ভুল নয় এক লোক সত্যি সত্যি একটা মিগ চুরি করছে এ তো দেখা যাচ্ছে ভারী মজা দ্বিতীয় মিকের এঞ্জিন জ্যান্ত হয়ে উঠল মিগটাকে গড়িয়ে এয়ার স্ট্রিপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে রানা এরই মধ্যে সন্ত্রাসীদের কয়েকজন টের পেয়ে গেল আসলে কি ঘটছে মিগ লক্ষ্য করে গুলি ছুটছে তারা কেউ কেউ জিপে চড়ে ছুটে আসছে প্লেনটাকে এক চক্কর ঘোরালো রানা এঞ্জিন থেকে বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে আসা বাতাস ঝাড়ু দেওয়ার ভঙ্গিতে দূরে সরিয়ে দিল জিপ আর সন্ত্রাসীদের এরপর ডানার নিচে গানগুলো কাজে লাগালো আগুন ধরে দিল বিস্ফোরক আর রকেটের কয়েকটা স্তূপে খাড়া ও আকাশ ছোঁয়া শিখার পাঁচিল তৈরি হল রানওয়েতে পৌঁছনো পর্যন্ত ওদেরকে দূরে সরিয়ে রাখবে প্লেন ঘুরিয়ে নিয়ে আবার রানওয়ের দিকে ফুল স্পিড ছুটল রানা চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকালো একবার ধারণা করছে যে কোনো মুহূর্তে মিসাইলটাকে দেখতে পাবে রানা তাকিয়ে আছে সামনে মেঘ ভেদ করে উদয় হল ক্রুজ মিসাইল সরাসরি ওকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছে এই মুহূর্তে সময়ের হিসাবে সূক্ষ্ম কোনো ভুল হলেও মৃত্যু নিশ্চিত থ্রটল টেনে ধরেছে রানা মিসাইলটা সরাসরি ওর উপর দিয়ে ছুটে গেল বলা যায় মাথার চুল দুভাগ করে পরক্ষণেই কন্ট্রোল কলাম ঠেলে দিল সামনে মেঘের চাকা শূন্য উঠল একই সময় ওটার পেছনে বিস্ফোরিত হল মিসাইল দ্বিতীয় মিঘটা চোখের পলকে অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হল সিচুয়েশন রুমে গত দুই মিনিট কেউ কোনো কথা বলছেন না ঘরের ভেতর টান টান উত্তেজনা দম বন্ধ করে মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছেন সবাই সাইড থেকে ক্যামেরা সরেনি তবে ফ্রেম থেকে সরে গেছে মিগটা মিঘের ডানায় ফিট করা নিউক্লিয়ার টর্পেডো দেখতে না পাওয়ায় ব্রিটেনের সামরিক ও ইন্টেলিজেন্স অফিসাররা কেউ কেউ প্রমাদ করছেন আবার কেউ কেউ প্রার্থনা করছেন সংঘর্ষের নির্দিষ্ট সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে ফায়ারিং অফিসার সেকেন্ড গুনছেন তারপর তারা দেখলেন মনিটরের সম্পূর্ণ দৃশ্যই সহস্র টুকরোয় বিস্ফোরিত হল সমস্ত স্ক্রিনের ইমেজ হয়ে দাঁড়ালো ভিডিও স্নো 
ওদিকে ক্রুজ মিসাইলের সংঘর্ষ মাটির বুকে নরক তৈরি করেছে অস্থির একটা বিশাল অগ্নিগোলক ল্যান্ডিং স্টেপের ওপর গম্বুজের আকৃতি নিচ্ছে রানার মিকটাকে গ্রাস করে ফেলবে থ্রটল ঠেলে দিয়ে দ্রুত ওপরে আরও ওপরে উঠে যাচ্ছে রানা আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে মুখ অবশেষে কমলা রঙের গম্বুজের আঁচ আর ধোঁয়ার নাগাল থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো মেঘ পরিচ্ছন্ন আকাশে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল চোখ বুঝে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করল রানা পেরেছে ও সোভিয়েত টর্পেডো সরিয়ে আনতে পেরেছে মনে মনে গাল দিল অ্যাডমিরালকে বেটা উজবুক এখন প্রশ্ন হল যায় কোথায় এই চে মেস চেস্টার ফিল্ড বহু দূরের পথ কাজেই ওদিকে যাবার প্রশ্ন ওঠে না ছাগলদারির চেহারাটা ভেসে উঠল চোখের সামনে আশা করা যায় খাইবার পাশে পটল তুলেছে লোকটা তবে পেশোয়ারে তার একজন সঙ্গীর অপেক্ষা করার কথা অবৈধ অস্ত্রের চালান নিয়ে বাংলাদেশে ঢোকার প্রস্তুতি নিচ্ছে এখন পেশোয়ারে গিয়ে ওই লোককে যদি পাকড়াও করা যায় ওর অ্যাসাইনমেন্ট পুরোপুরি সফল বলে গণ্য করা হবে দীর্ঘ বহু বছর ত্যাগ সাধনা ও নিষ্ঠার কল্যাণে সম্ভাবনাময় বাঙালি জাতির অন্যতম গৌরবে পরিণত হয়েছে একটি প্রতিষ্ঠান মাজুদ রানা তবে সৎ সাহস লালন আর দেশের জন্য প্রয়োজনীয় আত্মবিসর্জন দেওয়ার সংকল্প ওকে মহত্ব দান করেছে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স একটা নিষ্প্রাণ কাঠামো মাত্র প্রেরণাদাতা প্রাণপুরুষ বলতে বোঝায় মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত রাহাত খানকে আর তার নিজের হাতে গড়া মাসুদ রানা হল ঘন ঘোর অন্ধকারে আসার একটা আলো অক্লান্ত এক বীর যোদ্ধা একাই একটা প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে এরকম স্পাই বিসিআইতে আরও কয়েকজন আছে এই অভাগা জাতি তাদেরকে নিয়ে কম গর্বিত নয় তবে মাসুদ রানার সঙ্গে বোধ হয় কারোরই কোনো তুলনা চলে না বেশ কিছুদিন থেকে গুজব শোনা যাচ্ছিল বিদেশ থেকে চোরা পথে চট্টগ্রামে প্রচুর অবৈধ অস্ত্র আসছে এক শ্রেণীর মৌলবাদী ফ্যানাটিক দেশের স্থিতিশীলতা নষ্ট করার জন্যে বিদেশি শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে যায় বিপুল পরিমাণ অস্ত্র এনে ক্যাডারদের মধ্যে বিলি করাই তাদের উদ্দেশ্য গুজবের সত্যতা জানার জন্য ইন্টারপোলের সাহায্য প্রার্থনা করে বিসিআই এক মাস তদন্ত করার পর ইন্টারপোল রিপোর্ট করে গুজব মিথ্যে নয় কুখ্যাত এক রাজাকার পরিবার অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসা শুরু করেছে সরাসরি খাইবার পাস থেকে অস্ত্র কিনে আছে তারা বিসিআই হেডকোয়ার্টারে ডাক পড়ল মাসুদ রানার অপরাধীদের নির্মূল করার দায়িত্ব দেয়া হল ওকে ঠিক ওই সময় ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসে ইন্টারপোলে খোঁজখবর নিচ্ছিল জানতে চাইছিল আন্ডারগ্রাউন্ডে যে বিপুল পরিমাণ অবৈধ অস্ত্র আসছে তার উৎসটা কোথায় তাদেরকে ইন্টারপোল জানাল উৎস হল পাক আফগান সীমান্ত অর্থাৎ খাইবার পাস এই তথ্য পাবার পর ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস খাইবার পাসের চোরায় অস্ত্রের বাজার ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেয় তা না হলে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের সঙ্গে পারা যাবে না পাক ও আফগান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তারা দুই সরকারই ইতিবাচক সাড়া দিতে দেরি করেনি কিন্তু সমস্যা দেখা দিল ফিল্ডে কাকে পাঠানো হবে তাই নিয়ে এজেন্টকে পশতু পাঞ্জাবি আর উর্দু ভাষায় দক্ষ হতে হবে তার চেহারাটা হওয়া চাই স্থানীয় লোকজনদের মতো তা না হলে ধরা পড়ে যাবার আশঙ্কা থাকে সমাধানের পথ দেখালো ইন্টারপোল তারা জানাল বিসিআই মাসুদ রানাকে খাইবার পাশে পাঠাচ্ছে বিএসএফ চিফ মার্ভিল লংফেলো ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন কথা বললেন সরাসরি জেনারেল রাহাত খানের সঙ্গে এক ঝিলে দুই পাখি মারা যাবে কাজেই বিএসএফ চিফের অনুরোধ রক্ষা করতে রাজি হলেন বিসিআই চিফ ঠিক হল খাইবার পাশে রানা ব্রিটিশদেরও প্রতিনিধিত্ব করবে এই মুহূর্তে ব্রিটিশ সিচুয়েশন রুমে হাসছেন সবাই হেডসেট থেকে টেনে একটা প্লাগ খুলে ফেলেছেন মার্ফিল লংফেলো ফলে রানার গলা উপস্থিত সবাই শুনতে পাচ্ছেন রানা বলছে কোপাইলটকে নিয়ে পেশোয়ারে ল্যান্ড করতে যাচ্ছি আমি মিস্টার লংফেলো কি ঘটেছে সবই আপনারা দেখেছেন আশা করি বাজারটা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে তার মানে আমার কাজ শেষ আমরা সবাই তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ মাই বয় লংফেলো বললেন তুমি সম্ভবত শতাব্দীর সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা থেকে দুনিয়াকে বাঁচিয়েছ নিউক্লিয়ার ডিভাইসটা বিস্ফোরিত হলে কয়েক লাখ মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ত অ্যাডমিরাল রবিন হুড বলেছেন তোমার প্রতি তিনি চিরঋণী হয়ে থাকবেন তার প্রতি আমার একটা অনুরোধ নামটা পাল্টাতে বলুন রবিন হুড একটা আদর্শের নাম ব্যক্তিবিশেষ ব্যবহার করলে সেটার অমর্যাদা করা হয় চোখ মুখ গরম আর লাল হয়ে উঠল অপমানটা নীরবে হজম করলেন অ্যাডমিরাল লগফেলো বললেন 
তোমার কাজ শেষ এই কথা বোধ হয় ঠিক নয় এখানে খাইরুল কবিরকে দেখা গেছে তার হাতে কি ছিল তুমি দেখেছ হ্যাঁ দেখেছি কবি সম্ভবত বড় ধরনের একটা অপরাধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে ওকে সাহায্য করার প্রয়োজনে তোমার সাহায্য দরকার হলে পাব তো জানতে চাইলেন বিএসএস চিফ হ্যাঁ অবশ্যই পৃথিবীর চার ধারের মহাশূন্য অসংখ্য স্যাটেলাইটে বোঝাই হয়ে আছে গোলকটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে সবগুলো প্রতিটি আলাদা কর্মসম্পাদন ও দায়িত্ব পালন করছে এগুলোকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট নেভিগেশনাল এইড স্যাটেলাইট ইন্টেলিজেন্স গ্যাদারিং স্যাটেলাইট মিলিটারি রিকোনাইসেন্স স্যাটেলাইট আর ওয়েদার স্যাটেলাইট প্রতিটি স্যাটেলাইটের মালিক নির্দিষ্ট কোন রাষ্ট্র তবে কিছু কিছু কর্পোরেশনেরও নিজস্ব স্যাটেলাইট আছে এসব কর্পোরেশন নানা দিক থেকে একটা রাষ্ট্রের চেয়েও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্য সহ সমস্ত খবর প্রচার নির্ভর করে কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটের ওপর ওগুলো ছাড়া আধুনিক সভ্যতা পঙ্গু হয়ে পড়বে সারা দুনিয়া জুড়ে টেলিফোন রেডিও আর টেলিভিশন লিঙ্ক আপ করা সম্ভব হচ্ছে এই কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটের কল্যাণে পঞ্চাশ আর ষাটের দশকে প্রথম এক ঝাঁক স্যাটেলাইট মহাশূন্যে পাঠানো হয় তখন থেকে যাত্রা শুরু করে ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন স্যাটেলাইট অর্গানাইজেশন অনেক কঠিন পথ পাড়ি দিয়েছে আজ তারা গোটা দুনিয়ার মানুষকে কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারার গর্বে গর্বিত স্যাটেলাইট না থাকলে টেলিভিশনে গালফর সরাসরি দেখা যেত না দেখা যেত না বিশ্বকাপের লাইভ খেলাগুলো গতকালের খবর গতকালের খবর হিসেবেই পরিবেশিত হতো গত ত্রিশ বছরে কমিউনিকেশন টেকনোলজির উন্নতি দুনিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতিও বদলে দিয়েছে স্যাটেলাইটের কল্যাণে এক দেশের লোক আরেক দেশের শিল্প সংস্কৃতি সম্পর্কে খুঁটিনাটি সব কিছু জানতে পারছে সমস্ত পাঁচিল ভেঙে পড়েছে অপসারিত হয়েছে কঠিন সব বাধা স্যাটেলাইট না থাকলে এখনো অন্য কোনো দেশের সামরিক শক্তিকে ভয় পেত মানুষ সেই দেশের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংশয় ভুক্ত এ ধরনের বেশ কিছু কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট রয়েছে এফ এম জিএনের হাতে এফ এম জিএন মানে হল ফাউলার মিডিয়া গ্রুপ নেটওয়ার্ক এফ এম জিএন দুনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম নিউজ অর্গানাইজেশন সিএনএনকে যদি প্রথম ধরা হয় দুনিয়ার শিক্ষিত প্রায় সব মানুষই এফ এম জিএন সম্পর্কে জানে কারণ অন্য যে কোনো নেটওয়ার্কের চেয়ে দ্রুত খবর পরিবেশন করতে পারে তারা তাদের জনপ্রিয় স্লোগান হল কালকের আগাম খবর দুনিয়ার এমন কোনো প্রান্ত নেই যেখানে এফ এম জিএন উপস্থিত নয় এমনকি পশ্চিমা জগৎকে ভালো চোখে দেখে না এমন মানুষও এফ এম জিএন ক্যামেরা দেখতে পেলে হাসি মুখে ছুটে আসে এই মুহূর্তে এফ এম জিএনের একটা কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মাথায় রয়েছে অবলোকন করছে চীন উপকূলে জমে ওঠা একটা নাটক দক্ষিণ চীন সাগরের মাথায় মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে চাঁদ ব্লান জোৎস্না আর গাঢ় ছায়ায় ভৌতিক একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে ফলে প্রতিটি জিনিস থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে তার নিজস্ব রং এইচ এম এস নটিংহাম হল টাইপ টোয়েন্টি থ্রি ডিউ ক্লাস ফ্রিগেট রুটিন পেট্রোলে বেরিয়ে ফিলিপাইন থেকে হংকং যাচ্ছে একসময় এক জোড়া চীনা মিগ টোয়েন্টি ওয়ান জাহাজটার ওপর দিয়ে ওরে গেল এন্টেনার মাস্তুল প্রায় ছুঁয়ে দিয়ে উস্কানিমূলক আচরণ সন্দেহ নেই আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন তারপরেও বিস্ময়কর ও হতবুদ্ধিকর হয়ে উঠল চীনাদের কথাবার্তা তারা বলছে এইচ এম এস নটিংহাম নাকি চীনা জলসীমার ভেতরে রয়েছে নটিংহামের ক্যাপ্টেন কমান্ডার জন ফার্মোস ঝড়ের বেগে ব্রিজে ঢুকলেন ফার্স্ট অফিসার লেফটেন্যান্ট কমান্ডার নাথান মস বলে উঠলেন স্যার ওরা কি পাগল হয়েছে বলে কি না আমরা নাকি চীনা জলসীমায় রয়েছি অসম্ভব তা কি করে হয় চীনা সমুদ্র সীমা থেকে অনেক দূরে রয়েছি আমরা শয়তানি করলে আলাদা কথা তা না হলে হিসাবে কোথাও ভুল করছে ওরা সাগরে চলাচল করছে এমন সব জাহাজকে দিক নির্দেশনা দেয় আরেক ধরনের স্যাটেলাইট বছর দুই আগে গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম সহ মহাশূন্যে পাঠানো এক ঝাল এন এ ভিএসটিআর স্যাটেলাইট সময় আর অবস্থান জানিয়ে মেসেজ প্রচার করছে বিরতিহীন পৃথিবীর চারপাশে এ ধরনের বাইশটা স্যাটেলাইট কাজ করছে এবং পজিশন সম্পর্কে ওগুলোর দেয়া হিসাব সামরিক ক্ষেত্রে মাত্র কয়েক ফুট এদিক ওদিক হতে পারে 
বেসামরিক ক্ষেত্রে তিনশো ফুটের বেশি নয় জাহাজের ম্যাপে নটিংহামের যে পজিশন দেখা যাচ্ছে তা এন এ ভিএসটি এয়ার স্যাটেলাইট সিগনাল থেকে পাওয়া কাজেই ভুল হবার কোনো কারণই নেই হ্যালমসম্যান চীনাদের আরও একটা মেসেজ ধরিয়ে দিল ক্যাপ্টেন জন ফার্মোসের হাতে মেসেজটা পড়ে মুখ তুললেন তিনি ওরা দেখছি সত্যি পাগল হয়ে গেছে বলছে ওদের সঙ্গে কাছাকাছি চীনা বন্দরে যেতে হবে তা না হলে আমরা যেন যে কোনো পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকি ফার্স্ট অফিসার নাথান মস একটা বোতামে চাপ দিলেন গোটা জাহাজে সতর্ক ঘন্টা বেজে উঠল অ্যাকশন স্টেশন স্যার ক্যাপ্টেনকে রিপোর্ট করলেন তিনি ইন্টারকমের রেডিও অপারেটরকে নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন ফার্মোস চীনা কর্তৃপক্ষকে জানাও এটা ব্রিটিশ ফ্রিগেট নটিংহাম আপনারা যে পজিশনের কথা উল্লেখ করছেন আমরা সেখানে নেই আপনাদের উপকূল থেকে পঁচাত্তর মাইল দূরে আন্তর্জাতিক জলসীমায় রয়েছে আমরা আমরা কোনো চাইনিজ বন্দরে যাব না আপনারা আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করছেন ইয়েস স্যার ফোন তুললে অপারেশন স্ট্রুমের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন ক্যাপ্টেন আমাদের পজিশন সম্পর্কে আমরা পুরোপুরি নিশ্চিত তো প্রিন্সিপাল ওয়ারফেয়ার অফিসার একটা ডিসপ্লে চেক করলেন তাতে ওয়াইড মিডিয়াম আর ক্লোজ আপে অর্থাৎ তিনভাবে স্যাটেলাইট ফিক্স দেখানো হয়েছে ইয়েস স্যার জবাব দিলেন তিনি স্যাটেলাইট ফিক্সে কোনো গলদ নেই ফারোজ বিড়বির করলেন স্পর্ধা বলিহারি চীনা পোর্টে যেতে হবে হংকং ফিরে পাবার পর নিজেদেরকে এ এলাকার মালিক মনে করছে ওরা অত্যন্ত শক্ত ধাতুতে গড়া মানুষ তিনি অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করা তা স্বভাব নয় কিন্তু চীনা মিগ দুটো আবার নটিংহামের উপর দিয়ে উড়ে গেল পাইলটরা তাদের বেস থেকে নির্দেশ পাচ্ছে তারা ভাবছে ব্রিটিশরা তো তাদের অভিযোগ অস্বীকার করবেই চীনা জলসীমায় চুপি চুপি ঢুকে ধরা পড়ে গেছে যে কোনো সন্দেহ নেই নটিংহাম স্পাই মিশন নিয়ে এসেছে নটিংহামের ব্রিজে হেলমসম্যান ক্যাপ্টেনকে জানাল স্যার চীনা সিগনাল বলছে ওদের পাইলটরা নিশ্চিত হয়েই রিপোর্ট করছে যে আমরা চীন উপকূল থেকে মাত্র এগারো মাইল দূরে রয়েছি ওদের জলসীমার ভেতরে এবং জাহাজ ঘুরিয়ে নিয়ে আমরা যদি কাছাকাছি একটা চীনা বন্দরে না ফিরি ওরা গুলি করতে বাধ্য হবে পুরোপুরি হতাশ ক্যাপ্টেন ফার্মোস বললেন মেসেজ পাঠাও আমরা আন্তর্জাতিক জলসীমায় রয়েছি আক্রান্ত হলে নিজেদেরকে রক্ষা করব সমস্ত সিগনালের কপি পাঠান অ্যাডমিরালটিতে আর্জেন্ট ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ ফুল স্পিডে ছুটছে কেউ লক্ষ্য করল না গাঢ় ছায়া রঙের একটা অদ্ভুত আকৃতি অনুসরণ করছে ওটাকে অবশ্য সচেতন করা হলেও কেউ ওটাকে দেখতে পেত না কারণ সর্বশেষ টেকনোলজির বদলতে এই জলযান রেডারে ধরা পড়বে না একজোড়া খোল বিশাল পন্টুন আর মসৃণ তল রয়েছে ওটার প্রতিটি ইঞ্চি কালো রং করা দেখে মনে হবে সাগরের গহীন থেকে উঠে আসা কোনো আজব প্রাণী সুযোগের অপেক্ষায় ওত পেতে আছে ইচ্ছে হলেই হামলা করে বসবে জলযানটার ভারী শরীর পানির খুব কাছাকাছি ঝুলে আছে একজোড়া পন্টুনের ওপর ভর দিয়ে দুই পন্টুনের মাঝখানে ফাঁক রয়েছে ফাঁকের মাথায় ছাদ বলা যায় জাহাজের তলাটাকে ছোট আকারের জলযান ভেতরে ঢুকতে বা ভেতর থেকে বেরোতে পারবে অনায়াসে আকারে বিশাল হলেও খুব বেশি উঁচু না হওয়ায় শত্রুপক্ষের রেডারে ওটার ধরা পড়ার আশঙ্কা এমনিতেও কম তার উপর সারফেস বা বাইরের আবরণ রেডার ওপেক পদার্থ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে তার উপর গোটা জলযানের গায়ে রেডার অ্যাবজর্বিং ম্যাটেরিয়ালের প্রলেপ দেয়া হয়েছে জাহাজের খোলে কোনো ফাঁক বা ফাটল না থাকলে হাই ফ্রিকুয়েন্সি রেডিও পাস গায়ে লাগলেও তা ফেরত যাবে না জাহাজটার ঝুলন্ত শরীরের নিচে দুই পন্টুনের মাঝখানে ফাঁকে একটা দরজা খুলে গেল দুর্গরা থেকে পানিতে নামানো হলো একটা ডিভাইস নাম দেয়া হয়েছে উঁকি পানিতে ডুব দেওয়ার পর ব্রিটিশ জুত জাহাজ নটিংহামের দিকে দ্রুত এগুলো উঁকি আকারে জেট ইঞ্জিনের মতো ওটা একটা ড্রিলিং মেশিন দাঁত হিসেবে আছে অ্যাক্সের চকচকে রোটারি কাটার আর চোখ হিসেবে আছে ভিডিও ক্যামেরা কাটারগুলো তিনটে ইন্টারলিং হেড গিয়ার পদ্ধতিতে কাজ করে পিছন দিকে ডাইরেকশনাল নজল থেকে পানি বেরোচ্ছে ওগুলোকে সচল রেখেছে মেশিনটার মাঝখানে বসানো টারবাইন আধুনিক টর্পেটের মতো প্রবিং মেশিন ও ওয়ার গাইডেড যে কোনো জলযান ভেদ করে ভেতরের ছবি পাঠানোই ওটার কাজ খাইরুল কবির একজন বাঙালি ওটার উদ্ভাবক সেই জন্যেই নামটাও দেয়া হয়েছে বাংলা মাদাশিবে বসে একজন জার্মান ডিক মেনাচিম 
উকিকে জ্যান্ত হয়ে উঠতে দেখল মনিটরে ব্রিটিশ জাহাজের দিকে এগোচ্ছে উকি পিছনে কুণ্ডলি ছড়াচ্ছে তার সব কিছু ঠিকঠাক মতো চলছে কাজেই মেরা চিম খুব খুশি এই কাজটায় যদি সফলতা আসে মোটা বোনাস পাওয়া হবে তার সঙ্গে জুটবে এমন একটা সাবজেক্ট যে সাবজেক্টকে নিয়ে আরও একটা কুখ্যাত ভিডিও ফিল্ম তৈরি করতে পারবে সে তার এই ভিডিও টেপগুলো বস খুব পছন্দ করেন ভিয়েতনামে মেটাকে নিয়ে সর্বশেষ যেটা বানিয়েছে সেটাকে ক্লাসিক বলতে হবে ভায়োলেন্ট পর্নোগ্রাফির স্তরে পড়ে যায় তাই ওগুলো বাচারজাত করা যায় না সে জন্য দুঃখে সীমা নেই মেরা চিমের ভিডিওতে যাই সে রেকর্ড করে শেষ দিকটা কিভাবে যেন বড় বেশি বিভৎস হয়ে ওঠে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স তার দেখতে সুন্দর ও সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী হলেও চেহারায় ভারসাম্যহীন কে যেন একটা আছে বিশেষ করে অন্তর্ভেদী নীল চোখ থেকে বিচ্ছুরিত চকচকে একটা ভাব ইঙ্গিত দেয় তার মাথায় অন্তত একটা স্ক্রু নিশ্চয় ঢিলে মেনাচিম ভাবছে বসকে বলে মাদার শিব সিলের ক্যাপ্টেনকে বদলাতে হবে লোকটা বড় বেশি নার্ভাস ভয় ডরহীন আত্মবিশ্বাসী লোক পছন্দ করে সে কন্ট্রোল থেকে বারবার ঘার ফিরিয়ে তার দিকে তাকাচ্ছে ক্যাপ্টেন সম্ভবত ভয় পাচ্ছে ভুলভাল করলে মেনাচিম তার মাথার পিছনে গুলি করবে সে অবশ্য জানে যে সবাই তাকে ভয় পায় ক্রুদের মধ্যে চীনা জার্মান আর ভিয়েতনামিরা আছে তার প্রতিটি নির্দেশ তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে নিষ্ঠুর বলে কুখ্যাতি থাকায় মেনাচিম নিজের ওপর খুশি এই কুখ্যাতি অর্জন করার জন্য তাকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে এক বন্ধুকে টুকরো টুকরো করে কাটার অভিযোগে প্রথমে তার আট বছরের জেল হয় প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী না থাকায় সেবার মৃত্যুদণ্ড থেকে বেঁচে যায় সে জেলে থাকতেই একটা রেপ কেসে আরও বিশ বছরের জেল দেয়া হয় তাকে বস কৌশলে ছাড়িয়ে না আনলে আজও ঘানি টানতে হতো মুক্তি পাবার পরও নিজেকে সংশোধন করে নিশে মারপিট করতে এখনও তার ভালো লাগে শুধু ব্যথা দিতে নয় পেতেও ভালোবাসে সে ব্যথা তার কাছে কষ্টকর নয় আনন্দময় অভিজ্ঞতা নটিংহামের অপারেশন স্ট্রোমের লোকজন ছোটোছুটি শুরু করেছে প্রবিং মেশিন নুকিকে তারা রেডারে দেখতে পেয়েছে ঠিকই কিন্তু চিনতে ভুল করছে স্যার কামরার ভেতর কমান্ডার ফার্মোস আর লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মস ঠুকতেই চেঁচিয়ে উঠল লিডিং সি ম্যান টর্পেডো বিয়ারিং ওয়ান ওয়ান ফোর রেঞ্জ এইট থাউজেন্ড ফার্মোস সাড়া দিলেন অল্টার টু ওয়ান ওয়ান ফোর হতভম্ব পিডাব্লিউ রেডারে তাকিয়ে আছে সারফেসে কিছুই নেই স্যার কথাটা সত্যি জাহাজ যার কয়েক পাইলের মধ্যে কিছু নেই অন্তত স্ক্যানার একদম খালি মস বললেন নিশ্চয় মিকগুলো ওটাকে ফেলে গেছে নটিংহাম তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিল বাঁক ঘুরে প্রবিং মেশিন উকিও পিছু নিল আবার দ্রুত কাছে চলে আসছে ওটা লিডিং সিম্যান রিপোর্ট করল টর্পেডো আমাদের সঙ্গে কোর্স বদল করেছে পিডাব্লিউ চেঁচি উঠল সংঘর্ষের জন্য তৈরি হন দম বন্ধ করল সবাই উকির প্রচণ্ড গুতো খেয়ে গোটা নটিংহাম কেঁপে উঠল নিচের জেনারেটর রুমে ইঞ্জিনিয়াররা ছিটকে পড়লেন মেঝেতে ওপর দিকে তাকিয়ে এক দিকের দেয়াল কাঁপতে দেখল তারা সেখানে একটা বৃত্ত তৈরি হল বৃত্তের মাঝখান থেকে বাষ্প বেরোচ্ছে পর মুহূর্তে ভেতরে ঢুকল উকি বিস্ফোরিত বিপুল জলরাশি নিয়ে মেইন পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেল জ্বলে উঠল ইমার্জেন্সি লাইট মস রিপোর্ট করলেন জেনারেটরগুলো ডুবে গেছে স্যার সি ডেকে পানি ঢুকছে আমাদের স্টার্নও ডুবে গেছে স্যার যোগ করল লিডিং সি ম্যান পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্যে গোটা জাহাজ জ্যান্ত হয়ে উঠল নাবিকরা মেস রুম থেকে ইকুইপমেন্ট বের করছে বাকি সবাই ছুটছে অ্যাকশন স্টেশনে তবে এরপর মেস রুমই অদৃশ্য হয়ে গেল কারণ প্রবিং মেশিন উঘি মেছে ফুরে উঠে এলো ওপরে সঙ্গে মোটা থামের মতো পানির উচ্ছ্বাস নিয়ে ওপরের বিডেকে নাবিকরা ওয়াটার টাইট হ্যাজ বন্ধ করার জন্য ছুটল বাকি সবাই মই বে ওপরে উঠে এলো পিছু ধাওয়া করেছে পানির পাঁচিল দেরি করে ফেলেছে ওরা বিপুল জলরাশি গ্রাস করে ফেলল সঙ্গে করে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সিএলের ব্রিজ থেকে সবই দেখছে ডিক মেনাচিম বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে আপন মনে ইতিমধ্যে আবার ফিরে আসছে চীনা মিক দুটো সঠিক নির্দেশ দিল ফায়ার নাম্বার ওয়ান ফায়ার নাম্বার টু ছোট একজোড়া হিট সিকিং মিসাইল সিএলের ডেক থেকে আকাশে উঠল প্লেন দুটোর দিকে ছুটে যাচ্ছে 
কানে মিসাইল লক অ্যালার্মের আওয়াজ পেতেই চীনা পাইলটরা একটা রেডিও মেসেজ পাঠালো বেসে তারা তাদের প্লেনগুলোকে নিয়ে বিপদ এড়াবার যথাসাধ্য চেষ্টা করল কিন্তু কোনো লাভ হলো না হিট সিকিং মিসাইল সরাসরি ইঞ্জিনে আঘাত করল মিক দুটো বিস্ফোরিত হল শূন্যে একজোড়া আগুনের গোলা নেমে এলো অন্ধকার সাগরে ওদিকে নটিংহামের প্রপালশন সিস্টেম ডুবে গেছে ইঞ্জিন রুম থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না জাহাজে স্টার্নও ডুবে গেছে চোদ্দ ডিগ্রির মতো সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে কমান্ডার ফার্মোস সময় পেলেন মাত্র দুই সেকেন্ড ঠিক আছে জাহাজ ত্যাগ করার নির্দেশ দিলাম বললেন তিনি তারপর হেলমসম্যানকে বললেন অ্যাডমিরালটিতে একটা মেসেজ পাঠাও চীনা মিগের নিক্ষিপ্ত টর্পেডোর আঘাতে ডুবে যাচ্ছি আমাদের পজিশন জানাবে মাথা ঝাঁকিয়ে মেসেজ পাঠাতে শুরু করল হেলমসম্যান মস চেঁচিয়ে উঠলেন আমরা তলে যাচ্ছি স্যার এবার ইমার্জেন্সি লাইটও নিভে গেল পানির নিচে তলে যাচ্ছে নটিংহামের পিছন দিকটা ফলে পানি থেকে উপরের দিকে উঠছে বউ লাইফ জ্যাকেট পরা লোকজন ঠান্ডা পানিতে লাভ দিচ্ছে লাইফ রেফোর্ট অ্যাক্টিভেট করার সময় নেই হাতে কারো ধারণাই ছিল না কোনো জাহাজ এত দ্রুত ডুবতে পারে যতক্ষণ পারা যায় জাহাজ খালি করার কাজটা চাক্ষুষ করলেন কমান্ডার ফার্মোস তারপর স্ট্রেপ দিয়ে একটা লাইফ জ্যাকেট বেঁধে তিনিও লাভ দিলেন পানিতে পাঁচ মিনিট পর সারফেসে তেলতেলা একটা ভাব আর রয়্যাল নেভির নাবিকদের ছোট্ট একটা গ্রুপ ছাড়া আর কিছুই থাকল না জানা মতে জমিন বা তীর থেকে অনেক দূরে রয়েছে তারা আশেপাশে আর কোনো জাহাজও নেই কাজে মৃত্যু প্রায় অবধারিত চাঁদের ব্লান আলো দৃশ্য পরিবেশটাকে আরও করুণ করে তুলল তারপর যখন কালো ছায়াটা তাদের মাথার উপর চলে এলো ঢেকে দিল চাঁদটাকে বিহবল হতচকিত হয়ে পড়ল সবাই জানে না কি ঘটছে চোখ তুলে বিশাল কালো কাঠামোটা দেখে নিঃশ্বাস ফেলত ভুলে গেল সি লেগিয়ে এসে এমন একটা পজিশন নিল না বিকরা যাতে দুটো পন্টুনের মাঝখানে থাকে সিলের পোর্ট সাইড পন্টনে চলে এলো মেরাচিম বড় আকৃতির একটা বেল্টফেড মেশিন গানের ব্রিজ টানল অভ্যস্ত হাতে পাশে দাঁড়িয়ে আছে একজন ক্রু হাতে একটা ক্যাম্প অর্ডার ট্রিগার টানার আগে সামনের পানিতে তাকিয়ে দৃশ্যটা উপভোগ করল মেনাচিম খুনের নেশায় চকচক করছে তার চোখ দুটো ফায়ার ওপেন করল সে মাচুল খুঁড়িয়ে সি ইলের সামনের পুরোটা অংশ কাভার করল নিষ্ঠুর এই হত্যাকাণ্ড ক্যাম্প কোয়ার্টারের মাধ্যমে ভিডিও টেপে ধারণ করা হল বুলেটে ঝাঁচরা লাশগুলো সাগরের তলায় যদি নামত তাহলে ছয়জন ড্রাইভারকে পাশ কাটাতে হতো সি ইলের খোল থেকে বেরিয়ে এসেছে তারা সঙ্গে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি আর টর্চ একজনের হাতে রয়েছে আন্ডার ওয়াটার ভিডিও ক্যামেরা একজন বাদে কারো কাছে কোনো অস্ত্র নেই উকিট তার অনুসরণ করে নটিংহামের কাছে পৌঁছে গেল ড্রাইভাররা সাগরের মেচেতে গভীর একটা ফাটলের কাছে স্থির হয়ে আছে ওটা বিশাল কাঠামোর কোথাও কোনো আলো বা প্রাণের ইঙ্গিত নেই একজনের পিছনে আরেকজন গর্তের ভেতর দিয়ে নটিংহামের খোলে ঢুকল তারা এখনও উকিট তার অনুসরণ করছে আবর্জনা আর ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে গুলো তারপর লিডারের ইশারা স্থির হল ইঙ্গিতে একটা দরজা দেখালো সে ভেতরে বড় একটা কামরা বড় আকৃতির লম্বা কি যেন সব রয়েছে ভেতরে ঢুকে ওগুলোর গায়ে টর্চের আলো ফেলল লিডার মাথা ঝাঁকালো সে কাজ শুরু করার নির্দেশ দিল সঙ্গীতের একজন ড্রাইভার একটা অ্যাসিটিলিন টর্চ অন করে লঞ্চ প্যাডে কাজ শুরু করল ক্ল্যাম্পগুলো গলিয়ে ফেলছে ক্যাম্পগুলো লঞ্চ প্যাডের সঙ্গে আটকে রেখেছে ষাটটা সারফেস টু সারফেস ক্রুজ মিসাইল কাজটা শেষ হতে পনেরো মিনিট লাগল নটিংহাম থেকে বেরিয়ে এসে সিলে ঢুকে পড়ল ড্রাইভাররা সঙ্গে করে নিয়ে এলো একটা ক্রুজ মিসাইল প্রবিং মেশিন উকিট তার টান টান হয়ে উঠল সেটাও ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো নটিংহাম থেকে ফাউলার মিডিয়া গ্রুপ নেটওয়ার্ক তার পূর্ব গোলার্ধের হেডকোয়ার্টার বানিয়েছে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় সাতানব্বইয়ের পয়লা জুলাইয়ে হংকং চীনাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবার পর তবে পশ্চিম গোলার্ধের জন্য নতুন একটা হেডকোয়ার্টার খোলা হয়েছে জার্মানির হামবুর্গে হামবুর্গের এফ এমজিএন কমপ্লেক্স জনসাধারণের জন্য এখনও খোলা হয়নি সারম্বর শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে কাল সন্ধ্যায় ফিতে কাটা উপলক্ষে বিরাট পার্টি দেওয়া হবে প্রস্তুতি নিতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা দুনিয়ার সমস্ত নাম করা প্রচার মাধ্যম তাদের প্রতিনিধি পাঠাবে উপস্থিত থাকবেন বিশ্ববিখ্যাত সব ব্যক্তিরা মেঝে এখনও পালিশ করা হচ্ছে শুকনো হচ্ছে রং রান্নাবান্নার আয়োজন চলছে শুরু হয়ে গেছে ফার্নিচার সাজানোর কাজ 
অনুষ্ঠানটা সবার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ কারণ অর্থচন্দ্র আকৃতির ভবনের ভেতর রয়েছে দুনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মিডিয়া কমপ্লেক্স মাকুসার জালের মতো গোটা দুনিয়াকে ঘিরে রাখা ফাউলার কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কের হৃদপিণ্ড ও মস্তিষ্ক মাঝরাতের পর বেশিরভাগ কর্মচারী বাড়ি ফিরে গেল বিল্ডিংয়ের বিভিন্ন অংশে অল্প কিছু লোক থাকলেও তারা নিজেদের কাজে এত ব্যস্ত যে অন্য কোনো দিকে খেয়াল নেই বিশাল ও গোলাকৃতি কন্ট্রোল রুমে এখনো যে দুজন লোক আছে তারা তা জানে না কমপ্লেক্সের শো পিস বলা চললে কন্ট্রোল রুমটাকে নিউজ রুমের বেশিরভাগই অন্ধকার শুধু একজোড়া কনসোলে আলো জ্বলছে খামরার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত একটা ফিতে ঝুলছে কাল সন্ধ্যায় কয়েকশো আমন্ত্রিত অতিথির সামনে জন ম্যাডক ফাউলার ওটা কেটে নতুন হেডকোয়ার্টার উদ্বোধন করবে ম্যাডক ফাউলার সারাদিন পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কাউকে দায়িত্ব দিয়ে স্বস্তিবোধ করে না ফলে প্রতিটি কাজের অগ্রগতি তার নিজেকে গিয়ে দেখে আসতে হয় এই মুহূর্তে একটা কনসোলের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে যতই ক্লান্ত হোক সামনের মনিটর তাকে পুরোপুরি সজাগ ও ব্যাকুল করে তুলেছে খাইরুল কবির আপাতত তার বেতনভোগ কর্মচারী তবে তথ্যটা আর সবার কাছে গোপন রাখা হয়েছে কনসোলে বসে কন্ট্রোল নাড়াচাড়া করছে সে ফাউলার জানে খাইরুল কবির দুনিয়ার সবচেয়ে সফল টেকনো টেরোরিস্ট ইলেকট্রনিক্সের দ্বারা সম্ভব যা কিছু আছে সব সে করতে পারে ফাউলার খুশি হতো কবিরকে এফ এম জিএনের বৈধ কাজে লাগাতে পারলে কিন্তু তার ক্রিমিনাল রেকর্ডের জন্য তা কখনো সম্ভব নয় সে জন্যই তাকে নেপথ্যে রাখতে বাধ্য হয়েছে সে ফাউলার দীর্ঘদেহী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন চেহারা গত মাসে পঞ্চাশে পড়েছে স্বাস্থ্য এখনো সবল হাবভাব আর চালচলনে কর্তৃত্ব আর আভিজাত্য প্রকাশ পায় কাঠামোটা স্থূল নয় চুল সরতে শুরু করায় কপালটা বড় হয়ে উঠছে ব্যক্তিত্বে এক ধরনের জাদু আছে আশপাশের মানুষকে সম্মোহিত করে ফেলে যখন কথা বলে শুনতে বাধ্য হয় সবাই পৌরষ দীপ্ত ভরাট কণ্ঠস্বর তবে সুরটা মুলায়ম প্রথম জীবনে উপস্থাপকের কাজ করেছে টেলিভিশনে তখনই মিডিয়া কমিউনিকেশন সম্পর্কে তার আগ্রহ জন্মে তার মাত্র তিরিশ বছর পর বিশাল এক সাম্রাজ্যের মালিক বনে গেছে বালজাক যেমন বলে গেছেন বিহাইড এভরি ফরচুন দেয়ার ইজ এ ক্রাইম কথাটা ফাউলারের ক্ষেত্রেও সত্যি ভদ্রলোক এক ইংরেজ লর্ডের অবৈধ সন্তান মা জার্মান পতিতা তার জন্ম হয় হংকংয়ে অবৈধ সন্তান হওয়ায় স্বভাবতই উত্তরাধিকার সূত্রে লর্ডের বিষয় সম্পত্তির কিছুই তার পাবার কথা নয় পায় অনি তবে জ্ঞান হবার পর ফাউলার শপথ করে লর্ডের সমস্ত স্বয় সম্পত্তি একদিন না একদিন সে দখল করে নেবে যা সে আইনের সাহায্যে পায় না তা সংগ্রহ করেছে কৌশল বুদ্ধি আর নিষ্ঠুরতা প্রয়োগ করে ত্রিশ বছর বয়সে পিতা লর্ডের সঙ্গে দেখা করে সে ছেলেকে সামাজিকভাবে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করলেও লর্ড ওয়েন্ডেল নিজেই দৈনিক পত্রিকায় একটা এডিটোরিয়াল পোস্টে চাকরি দিতে রাজি হন শুই হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোবার পরিকল্পনা পাকা করে ফেলে ফাউলার সে যে ওয়েন্ডেলের সন্তান কথাটা যতভাবে সম্ভব প্রচার করা শুরু করে সেই সঙ্গে পত্রিকার নীতিতে আনে মৌলিক পরিবর্তন এ নিয়ে লর্ডের সঙ্গে তার বিরোধ বাঁধলেও পত্রিকার প্রচার সংখ্যা দিনে দিনে বাড়তে থাকায় ওয়েন্ডেল কোণঠাসা হয়ে পড়েন এক পর্যায়ে অবসর নিতে বাধ্য হন তিনি ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক করেন ফাউলারকে ধীরে ধীরে জনপ্রিয় দৈনিকটির একমাত্র নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে ফাউলার বছর দুই পর আত্মহত্যা করেন লর্ড ওয়েন্ডেল অনেকেরই সন্দেহ তার এই আত্মহত্যায় ফাউলারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল কিন্তু তা প্রমাণ করার জন্যে কেউই আইনে সাহায্য চায়নি বাপের ওপর ফাউলারের ক্ষোভ আর ঘৃণার কথা গোপন কোনো ব্যাপার নয় তেমনি হংকং ফিরে পাওয়ায় মূল চীনের ওপর তার ক্ষোভ আর ঘৃণাও চাপা থাকেনি বাপ ইংরেজ সেই জন্য ব্রিটেনকে সে শত্রু রাষ্ট্র হিসেবে জ্ঞান করে আর চীনকে শত্রু মনে করে হংকংকে ফিরিয়ে নেয় তার চিন্তাধারার মধ্যে যুক্তির অভাব যতই থাকুক নিজেকে সে কখনোই সংশোধন করার কথা ভাবে না ফাউলারের মা সন্তান প্রসবের পরপরই মারা যান হংকংয়ের একটা গরিব চীনা পরিবারে মানুষ হয় ফাউলার পত্রিকার মালিক হবার পর মিডিয়া ব্যবসায়ী হিসেবে অবিশ্বাস উন্নতি করে সে কয়েকটা টিভি ও রেডিও সেন্টার কিনে দেয় জার্মানি হংকং আর ব্রিটেন থেকে এক ডজন দৈনিক আর বাইশটা সাপ্তাহিক বের করে এন এ ভিএস টিএআর এর গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম জিপিএস তখনও কাজ শুরু করেনি তা সত্ত্বেও ব্যবসায়িক দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়ে তাতে সে পুঁজি লাগায় সেই পুঁজি সহস্র গুণ হয়ে উঠল জিপিএস স্যাটেলাইট নেভিগেশনের ক্ষেত্রে 
স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় খাইরুল কবিরের অধীনে তার ইঞ্জিনিয়াররা কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটের ক্ষেত্রে নতুন টেকনোলজি উদ্ভাবন করল গালফ ওয়ারের লাইভ কভারেজ ট্রান্সমিট করল প্রথম যে কটা নিউজ নেটওয়ার্ক তার মধ্যে এফ এম জিএনও থাকল মাত্র অল্প কয়েক বছরের মধ্যে দুনিয়া জুড়ে নিজের একটা বিশাল যোগাযোগ সাম্রাজ্য গড়ি তুলল ম্যাডক ফাউলার আর এইসব ছিল মাত্র শুরু তার একমাত্র শারীরিক সমস্যা হল টিএমজে টেম্পো রোমান ডিবিউলার জয়েন্ট সিনড্রম কোনো ব্যাপারে উত্তেজিত বোধ করলে চোয়ালের পেশি ব্যথা করে ক্লিক ক্লিক এমন একটা শব্দ শুনতে পায় যা প্রায় ধাতব বলে মনে হয় আর যখনই মুখ খোলে বা খাবার চিবায় তখনই কর্কশ ঘর্ষণের একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হয় ডাক্তার কারণ হিসেবে বলেছেন যে ঘুমের মধ্যে দাঁতে দাঁত ঘষায় এমনটি হয় বড় বেশি টেনশনের এ আরেকটা লক্ষণ সাবধানতা অবলম্বনের জন্য রাতে শোয়ার আগে ওপরের দাঁতে প্লাস্টিক গার্ড পরার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তাকে কিন্তু সে তা পরে না যে কোনো পরামর্শ বা নির্দেশ অমান্য করার প্রবণতা এ জন্য দায়ী হতে পারে ব্যথায় কষ্ট পায় কিন্তু ভুলেও আর ডাক্তারের কাছে যায় না সামনের তিনটে মনিটরের বোতাম চাপ দিল খাইরুল কবির একটা জার্মান স্যাডিস্ট ডিক মেনাচিমের চেহারা ফুটে উঠল দক্ষিণ চীন সাগরে সিএলে রয়েছে সে সব কিছু রেকর্ড করা হয়েছে ক্যামেরার দিকে মুখ তুলে বলল মেনাচিম এখনও আমি টেপ দেখিনি তবে শুনলাম ভিউ ফাইন্ডারের মাধ্যমে দারুণ ছবি পাওয়া গেছে দ্বিতীয় মনিটরে ছয়জন ড্রাইভারের পা দেখা গেল জলমগ্ন ও বিধ্বস্ত নটিংহামের দিকে এগুচ্ছে ছবির রং ও আলো খুবই ভালো তৃতীয় মনিটর জ্যান্ত হয়ে উঠল তাতে দেখা যাচ্ছে সিলের ক্রুরা মেশিন গান থেকে গুলি করছে পানিতে দেখুন দেখুন ব্যাটা পালাবার চেষ্টা করছে হা 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 ওই পটল তুলল একটু হয়তো সবুজের ভাব বেশি তাছাড়া সব ঠিকই আছে কি বলেন ফাউলার ভাবছে এ ধরনের কাজ বড় বেশি উপভোগ করে মেনাচিম তবে লোকটা তার খুব দামি কর্মচারী ড্রাইভারদের নটিংহামে ঢুকতে দেখল ফাউলার ষাটটা ক্রুজ মিসাইলের একটা নিয়ে বেরিয়ে এলো তারা তারপর দেখল নটিংহামের নাবিকরা একে একে মারা গেল গুলি খেয়ে পরিচ্ছন্ন কাজ কোথাও কোনো খোঁত নেই মাইক্রোফোনে কথা বলল সে ভালো কাজ দেখিয়েছ মেনাচিম এবার খানিক ঘুম দাও যদি আসে আর কি হেসে উঠল মেনাচিম ঘুম বস আপনি ঠাট্টা করছেন এরকম একটা রাত কাটাবার পর আমাকে একটা উৎসবের আয়োজন করতে হবে হা 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 শিউর উঠল ফাউলার কারণ মেনাচিমের উৎসব সম্পর্কে তার ধারণা আছে শোনা যায় মেনাচিম যখন উৎসব থেকে বিদায় নেয় পিছনে কয়েকটা পঙ্গু ও থেতলানো শরীর পড়ে থাকে উৎসবের ভিডিও টেপ দেখতে চান বস জানতে চাইল মেনাচিম এবার না ডিক স্যাটেলাইট আপলিঙ্ক ডাউনলিঙ্ক লেখা অন্য একটা কনসোলে সরে গেল খাইরুল কবির সিটে বসে চার কোনা রুলার আকৃতির একটা ডিভাইস খুলল কন্ট্রোল প্যানেলের প্লাগ থেকে চোখ ও লাল একটা বাক্সে ডিভাইসটা ভরে রাখল সে এই বাক্সটাই খাইবার পাশে কিনেছিল কনসোল ছেড়ে ফাউলারের পাশে এসে দাঁড়াল বলল এবার বলুন মিস্টার ফাউলার আমার কারিগরি বিদ্যা আপনাকে মুগ্ধ করেছে কি না আমি কি একটা জিনিয়াস নই উত্তর না দিয়ে মাইক্রোফোনে মেনা চিমকে নির্দেশ দিল ফাউলার ডিক টেপটা আবার চালাও তো দেখি রয়্যাল নেভির নাবিকদের মেশিন গানের ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ঝাঁঝরা করে ফেলছে দৃশ্যটা আরেকবার দেখল ফাউলার তৃতীয়বার দেখল স্লো মোশনে তারপর কবিরের দিকে ফিরে বলল হ্যাঁ কোনো সন্দেহ নেই আপনি সত্যি জিনিয়াস স্বীকৃতি পেয়ে তৃপ্তির হাসি হাসল টেকনো টেরোরিস্ট খাইরুল কবির রানা লন্ডনে এসেছে বিএসএস চিফ মারভিন লংফেলোর জরুরি আহ্বানে তিনি নাকি ভয়ানক এক সংকটে পড়েছেন চাকরি যায় যায় অবস্থা শুধু তিনি নন ব্রিটেনও নাকি খুব বড় একটা বিপদে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে সরাসরি রানার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি কারণ রানা পেশোয়ার থেকে ইসলামাবাদে চলে গিয়েছিল বিএসএফ চিফ বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করেন কথা বলেন মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত রাহাত খানের সঙ্গে বহুকাল আগে রয়্যাল নেভিতে দুজন একসঙ্গে কাজ করেছেন সম্পর্কটা বন্ধুত্বের কাজেই রাগ ঢাগ না করে নিজের ও ব্রিটেনের বিপদের কথা খুলেই বলেছেন রাহাত খান জরুরি বার্তা পাঠিয়ে সব কিছুই অবহিত করেছেন রানাকে সেই সঙ্গে নির্দেশ দিয়েছেন প্রয়োজন অনুসারে মার্ভিন লংফেলোকে রানা সাহায্য করতে হবে হিথ্রু এয়ারপোর্টে নেমে কাস্টমসের ঝামেলা সারল রানা 
টার্মিনাল ভবনে ঢুকতেই দেখা হলো বিএসএস একজন এজেন্টের সঙ্গে ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ঢোকার পাস পাওয়া গেল তার কাছ থেকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিল্ডিংটা হোয়াইট হলে রানা এজেন্সি লন্ডন শাখা আগেই খবর পেয়েছিল তারা রানার প্রিয় বাহন অ্যাস্ট্রন মার্টিন গাড়িটা পাঠিয়ে দিয়েছে এয়ারপোর্টে গাড়ি নিয়ে বিল্ডিংটার পেছনের রাস্তায় পৌঁছল রানা পাশ দেখিয়ে সিকিউরিটি গেট পেরোল পার করল মার্ভিন লংফেলো রোল সয়েসের পিছনে রানাকে বাদ দিয়ে শুরু হয়ে গেছে মিটিং ভেতরে খুব হইচই স্টাফ অফিসাররা হুকুম করছেন রিপোর্ট সংগ্রহ করছেন দেয়াল জোড়া ভিডিও স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ চীন সাগরে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে রয়্যাল নেভির জাহাজ বহর একটা মনিটরে দেখা যাচ্ছে আগের সেই ভিডিও খাইবার পাশের চোরা বাজার থেকে লাল একটা চৌকো বাক্স কিনছে খাইরুল কবির কামরার ভেতরে পদক আর মেডেলের ছড়াছড়ি দেখে রানা আশ্চর্য হল না উপস্থিত প্রায় সবাইকে চিনতে পারল ফার্স্ট সি লর্ড অ্যাডমিরাল রবিন হুড মার্ভিন লংফেলো বিল হ্যামারহেড যে কোনো কারণেই হোক অ্যাডমিরাল রবিন হুড সাংঘাতিক খেপে আছেন বলে মনে হল আক্ষরিক অর্থেই থরথর করে কাঁপছেন তিনি মার্ভিন লংফেলোকে অস্বাভাবিক গম্ভীর লাগছে অ্যাডমিরাল রবিন হুড চিৎকার করে কথা বলছেন আপনি রয়্যাল নেভির বিরুদ্ধে চীনা এয়ারফোর্সের পক্ষে কথা বলছেন এ কিভাবে সম্ভব তার চেহারা লাল হয়ে আছে রাগে এ আপনার ভিত্তিহীন অভিযোগ প্রতিবাদ করলেন মার্ভিন লংফেলো ওরা আমাদের একটা জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে অথচ আপনি একটা জয়েন্ট ইনভেস্টিগেশন চাইছেন আপনার কাছ থেকে এ ধরনের কাপুরুষতা আমার সঙ্গে একমত না হতে চান না হন কিন্তু ওই কাপুরুষতা শব্দটা আবার যদি ব্যবহার করেন আপনাকে আমি এক পাশে সরে দাঁড়াতে বলব অস্বাভাবিক শান্ত গলায় বললেন মার্ভিল লংফেলো বোবা হয়ে থাকা বিল হ্যামা হেডের দিকে তাকাল রানা এই সময় কামরায় ঢুকলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী চেহারাই বলে দিল মার্ভিন লংফেলোর শেষ কথাটা শুনে ফেলেছেন কি ব্যাপার জানতে চাইলেন তিনি মিস্টার লংফেলো কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি অ্যাডমিরাল রবিন হুডকে চ্যালেঞ্জ করছেন পাঞ্জালরাই হ্যাঁ অবশ্যই চ্যালেঞ্জই করছি এটা ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে ঝগড়া করার সময় নয় কারণ ব্রিটেন এখন একটা জাতীয় সংকট মোকাবেলা করছে ঘোষণা করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী দশ মিনিটের মাথায় শুরু হতে যাচ্ছে ইমার্জেন্সি ক্যাবিনেট মিটিং আপনারা পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা দিন আমাকে ফার্সি লর্ড বললেন অ্যাডমিরাল শেলওয়ানের সঙ্গে এখন তিনটে ফ্রিগেট রয়েছে কালকের মধ্যে আরও তিনটে পৌঁছে যাবে কাল ওখানে আমাদের পঞ্চাশটা ফ্রিগেট পৌঁছলেও কোনো লাভ নেই বললেন মার্ভিন লংফেলো কারণ আমাদের জাহাজগুলোর কাছ থেকে চীনাদের বৃহত্তম এয়ারফোর্স বেস মাত্র দশ মিনিটের পথ আমি বলতে চাইছি অত কাছাকাছি আমাদের জাহাজ বহর গিয়ে চীন থাকতে দেবে না ভেবে দেখুন আমরা কি ইংলিশ চ্যানেলে চীনাদের জাহাজ বহরকে থাকতে দেব হাত ছুঁড়ে অ্যাডমিরাল রবিন হুড বললেন তার মানে আপনি বলতে চাইছেন ওরা আমাদের জাহাজ ডুবিয়ে দিলেও আমরা সেটা বিনা প্রতিবাদে মেনে নেব আরে ধ্যাত তার দিকে কটমট করে তাকালেন মার্ফিন লংফেলো তা কেন প্লিজ গলা চড়ালেন মন্ত্রী মিস্টার লংফেলো আপনি আসলে ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন বলুন তো বিএসএফ চিফকে কথা বলতে না দিয়ে অ্যাডমিরাল বললেন উনি বলতে চাইছেন চীনা পাইলটরা কোনো ভুল করেনি আমাদের জাহাজই নাকি কোর্স ছেড়ে চীনা উপকূলের কাছাকাছি চলে গিয়েছিল লেটেস্ট স্যাটেলাইট নেভিগেশন সিস্টেম যাই বলুক আমি বলতে চাইছি লংফেলো বললেন জিপিএস সিস্টেমে কারিগরি ফলানো হয়ে থাকতে পারে আমার ধারণা ছিল তা সম্ভব নয় মন্তব্য করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বিল ডাক দিলেন বিএসএস চিফ ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের চিফ অফ স্টাফ রানার পুরনো বন্ধু মার্ভিন লংফেলোর সাহায্যে এগিয়ে এলেন আপনি তো জানিনি স্যার সমুদ্রের জাহাজ আর আকাশের প্লেন গ্লোবাল পজিশনিং স্যাটেলাইট সিস্টেম অর্থাৎ জিপিএসের ওপর নির্ভর করে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতিরক্ষা দপ্তরের একটা স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক বিরতিহীনভাবে টাইম সিগনাল ব্রডকাস্ট করে ল্যান্ড বেসড অ্যাটমিক ক্লক থেকে সংগ্রহ করার মাধ্যমে এইসব আমার জানা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বললেন এবং আমার হাতে সময় আছে আর মাত্র পাঁচ মিনিট সামান্য বিব্রত হ্যামার হেড আরও দ্রুত কথা বলছেন এই সিগনালগুলো এনকোডেড কাজী রিসিভার জানে কোন স্যাটেলাইট কি সিগনাল ব্রডকাস্ট করছে অ্যাটমিক ক্লক সিগনাল এনকোডিং সিস্টেম আমেরিকানরা যেটাকে এসিএসিএস বা এক্সেস বলে অত্যন্ত সতর্ক প্রহরায় রাখা মার্কিন সরকারের একটা গোপন ডিভাইস 
হ্যামারহেড কথা বলছেন এই সময় একজন স্টাফ অফিসার এক গাদা খবরের কাগজ নিয়ে ঝড়ের বেগে কামরায় ঢুকলেন কাগজগুলো সবাইকে তিনি বিলি করছেন হাতে পাওয়া একটা কাগজের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকতেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওদিকে হ্যামারহেড আবার তার কথা শুরু করেছেন গোটা দুনিয়ায় সব মিলিয়ে মাত্র বাইশটা এক্সেস ডিভাইস আছে মাই গড আতকে উঠলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ কি দেখছি নিজের কাগজটা মার্ভিন লংফেলোর সামনে মেলে ধরলেন তিনি এক্সকিউজ মি মিস্টার লংফেলো দৈনিক আগাম খবরের সর্বশেষ সংস্করণটা একবার দেখুন আগাম খবরের হেডলাইনটা যেন চিৎকার করছে পাইকারি হত্যাকাণ্ডের শিকার ব্রিটিশ নাবিক বুলেটে ঝাঁঝরা সতেরোটা লাশ উদ্ধার লাশগুলো উদ্ধার করেছে একটা ভিয়েতনামী জেলে নৌকা খবরটা পড়ছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী কেউ কেউ সতেরো বছরের কিশোর মাত্র পড়ছেন অ্যাডমিরালও বুলেটগুলো পরীক্ষা করে দেখা গেছে চীনাদের মিগগুলো এই বুলেটই ব্যবহার করে চিফ অফ স্টাফ বিল হ্যামার হেডের দিকে তাকিয়ে বিদ্রুপাত্মক সুরে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বললেন আবার শুরু করুন মিস্টার হ্যামার হেড এর আগে বলেছি বাইশটা এক্সেস ডিভাইস আছে আসলে তেইশটা ছিল ধারণা করা হয় একটা ইউএস ট্রান্সপোর্ট প্লেন বিধ্বস্ত হবার সময় ওটা হারিয়ে গেছে খবরের কাগজের উত্তেজক শিরোনাম দেখতে ব্যস্ত সবাই বিল হ্যামারহেড শ্রোতাদের মনোযোগ ধরে রাখতে পারছেন না লক্ষ্য করে একটা মনিটরের সামনে এসে দাঁড়াল রানা ওটায় খাইরুল কবিরের ভিডিও টেপ চালু রয়েছে বোতামে চাপ দিল ফ্রেমটা স্থির হয়ে গেল তাতে দেখা যাচ্ছে লাল বাক্সটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কবির ওটাই হলো হারানো এক্সেস গলা চড়িয়ে বলল রানা সবাই যেতে মনোযোগ দেয় যার হাতে ওটা রয়েছে তার মতো টেকনিক্যালি সফিস্টিকেটেড হলে যে কেউ একটা সাধারণ স্যাটেলাইটকে দিয়ে জিপিএস স্যাটেলাইটের কাজ করাতে পারবে অর্থাৎ তার পক্ষে যে কোনো জাহাজকে নির্দিষ্ট কোষ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব রানার নাকের সামনে নাক নিয়ে এসে অ্যাডমিরাল রবিন হুড তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলেন কিন্তু আপনি কে স্যার আমি ব্ল্যাক নাইট অ্যাডমিরাল জবাব দিল রানা চিনতে পারছেন না ব্ল্যাক নাইট যে আপনার নাম পাল্টাবার সুপারিশ করেছিল হোয়াট কোনো সূত্র নেই কাজী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বিস্মিত লংফেলোর দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল আমি ডিটেলস জানতে চাই উনি শ্বেতাঙ্গ নন তাহলে অশ্বেতাঙ্গ বহু লোক রয়্যাল নেভিতে আছে জবাব দিলেন বিএসএস চিফ ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসে থাকবে না কেন উনি মাসুদ রানা আমাদের অনারারি অ্যাডভাইজার হ্যামার হেডের দিকে ফিরলেন তিনি বিল তোমার কথা শেষ করো এফ এম জিএন স্যাটেলাইটের কথা আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন ওগুলো নিউ স্যাটেলাইট এখনও ব্রডকাস্ট করার অনুমতি পায়নি ওই রাতে ওদের একটা স্যাটেলাইট চীনের উপর ছিল সেটা থেকে একটা সিগনালও পাঠানো হয় তার মানে কি ওই সিগনাল জাহাজটাকে কোর্স থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় জিজ্ঞেস করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী মিস্টার লংফেলো তা বলতে পারেন না চ্যালেঞ্জের সুরে প্রশ্ন করলেন অ্যাডমিরাল পারেন কি পারি না বললেন লংফেলো আমরা শুধু জানি যে তা সম্ভব রানার দিকে তাকালেন তিনি মাথা ঝাঁকিয়ে সাই দিল রানা অর্থাৎ কোনো প্রমাণই নেই অ্যাডমিরাল গলা চড়ালেন কিন্তু আমাদের জাহাজ বহর যখন নটিং হাফকে খুঁজে পাবে প্রমাণের কোনো অভাব হবে না শুধু বিএসএস চিফ মিস্টার লংফেলো বলছেন বহর পাঠানো উচিত হবে না উনি চাইছেন হাতে হ্যাট নিয়ে চীনাদের কাছে যাই আমরা জয়েন্ট ইনভেস্টিগেশনের জন্য অনুরোধ করি এর চেয়ে অদ্ভুত কথার কি হতে পারে কথাটা কি সত্যি লংফেলোর দিকে তাকালেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী হ্যাঁ এটাই আমার সুপারিশ তবে মাথা নত করে যাবার কথা আমি বলিনি জবাব দিলেন বিএসএস চিফ মিস্টার লংফেলো মাথা নাড়ছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী না এ অসম্ভব সবকটা জাতীয় দৈনিক প্রতিশোধ নিতে বলছে যৌথ তদন্তের কথা বললে মিডিয়া আমাদের কল্লা চাইবে আমি বরং মিডিয়ার মুখোমুখি হব বলবো জাহান নামে যাও কিন্তু মিডিয়ার ভয়ে দেশটাকে বিপদের মধ্যে ফেলতে পারব না প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর চোখ জোড়া কুচকে উঠল আমার সঙ্গে এদিকে একটু আসুন প্লিজ মিস্টার লংফেলো লংফেলোকে নিয়ে এক পাশে সরে গেলেন তিনি আরেক পাশে সরে এলো রানা বিল হ্যামার হেডের সঙ্গে বস ঠিক কথাই বলছেন তবে এবার তিনি বোধ হয় অধিকারের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন ফিরফির করলেন হ্যামার হেড ও রানা তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন বাজি ধরে বলতে পারি ব্যাপারটা অতদূর গড়াবে না মন্তব্য করল রানা 
আপনার গাড়ির চাবিটা আমাকে দেবেন গাড়ি বাজি ধরতে রাজি নই আমি না না চাবি চাইছি আর কাউকে দিয়ে গাড়িটা রানা এজেন্সিতে পাঠাবো তাই আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে কথা শেষ করে ঘুরলেন মার্ভেল লং ফেলো ঠোঁট জোড়া পরস্পরের সঙ্গে চেপে আছে অ্যাডমিরালকে পাশ কাটালেন তারপর পাশ কাটালেন রানা ও হ্যামারহেডকে রানা ও হ্যামারহেড দৃষ্টি বিনিময় করল তারপর তার পিছু নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এলো রোলস রয়েলসের জাম সিটে বসল রানা মার্ফিল লং ফেলো আর বিল হ্যামারহেডের দিকে মুখ করে সোফার গাড়ি ছাড়ার পরও বিএসএস চিফ কথা বলছেন না তবে তাকে শান্ত ও ঠান্ডা দেখাচ্ছে বিপদ যত গুরুতরই হোক বিচলিত হতে জানেন না ঠিক পথে আছেন এই বিশ্বাস তাকে শক্তি ও সাহস যোগাচ্ছে ক্রিস্টাল ডিক্যান্টার থেকে দুটো গ্লাসে স্কচ ছাড়লেন হ্যামারহেড মার্ভিন লং ফেলো একটা বোতামে চাপ দিলেন রানার পাশে একটা প্যানেল সরে গেল বেরিয়ে পড়ল একটা সফিস্টিকেটেড কমিউনিকেশন বোর্ড আর একটা বোতামে চাপ দিলেন তিনি এবার রানার মাথার পিছন থেকে প্রাইভেসি প্যানেল সরে গেল দেখা গেল সোফারের পাশে বসে রয়েছে সূর্যমুখীর সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিএসএস চিফের প্রাইভেট সেক্রেটারি জুলিয়া পার্কার জুলিয়া জেমস বন্ডের প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিল বন্ড অ্যাক্সিডেন্ট করে ছুটিতে থাকায় নতুন দায়িত্ব পেয়েছে তার সঙ্গে টেলিফোন আর ল্যাপটপ কম্পিউটার রয়েছে গাড়িতে বিএসএস চিফের মোবাইল অফিস শুধু নয় মোবাইল আউটার অফিসও আছে ইভনিং রানা জুলিয়া বলল রোদ লেগে তার লাল চেচুল চকচক করছে ইভনিং জুলিয়া বলে হাসল রানা গ্লাসে চুমুক দিয়ে মার্ভিন লং ফেলো বললেন জুলিয়া দৈনিক এক্সপ্রেসে একটা খবর পাঠাও বলো সরকার আমাকে বরখাস্ত করতে চায় কিন্তু সবার নামে আমার কাছে ফাইল থাকায় ভয় পাচ্ছে এরপর রানাও হ্যামার হেডের দিকে তাকালেন তিনি বললেন খবরটা ছাপা হলে দিন দুই সময় পাওয়া যাবে কার চাকরি গেল বা থাকল সেটার কোনো গুরুত্ব নেই এই দুর্দিনে ব্রিটেন এমন একটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে যে যুদ্ধে জেতার কোনো সম্ভাবনা আমাদের নেই ওদের ধারণা ওরা ঠিক পথে আছেন তাছাড়া ওদের হাতে প্রমাণও প্রচুর আমাদের হাতে কিছুই নেই শুধু তিনটে জিনিস মিলছে না আমার যদি কিছু করার থাকে ভদ্রতা বসত শুরু করল রানা তোমার চিফের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে রানা মার্ভিন লংফেলো বললেন তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন কিসের অনুমতি জানতে চাইল রানা পকেট থেকে একটা কম্পিউটার প্রিন্ট আউট বের করে রানার হাতে ধরিয়ে দিলেন বিএসএস চিফ এটা দেখো তিনি বলেছেন আমাকে তুমি সাহায্য করবে প্রিন্ট আউটে চোখ বুলিয়ে মাথা ঝাঁকালো রানা বেশ কি করতে হবে আমাকে আমরা হিত্র যাচ্ছি রানা বললেন লং ফেলো তোমাকে একটা প্লেন ধরতে হবে শুনে রোমাঞ্চিত হল রানা কোথায় যাচ্ছি মিস্টার লং ফেলো বেইজিং নাকি হংকং না হামবোর্গে আমার ধারণা ম্যান্ড অফ পাওলারের স্ত্রীকে তুমি চেনো ভুরু কোচকালো রানা হ্যাঁ এক সময় তাকে খুব ঘনিষ্ঠভাবেই চিনতাম তখন তার পরিচয় ছিল পামেলা ক্যাম্পেল কিন্তু সে খবর খুব কম লোকই জানে চোখ ঘুরিয়ে জুলিয়ার দিকে তাকালো রানা সে ঠোঁট টিপে হাসছে উল্টোটাই বরং সত্যি রানা আমরা এসপিও না যে আছি ভুলে যেও না লং ফেলো বললেন ওখানে হ্যামারহেড যখন স্যাটেলাইটের কথা বলছিল তুমি আমার দিকে তাকিয়েছিলে কেন রানা উনি ফাউলার মিডিয়া গ্রুপ নেটওয়ার্কের স্যাটেলাইট সম্পর্কে বলছিলেন কাজেই আমার মনে পড়ে যায় দৈনিক আগাম খবরের মালিকও ফাউলার ঠিক তাই রানাও একই লাইনে চিন্তা করছে দেখে খুশি হয়ে উঠলেন বিএসএস চিফ আমাদের কোনো এজেন্টকে না ডেকে তোমার সাহায্য চাওয়ার কারণই হলো রানা এই সঙ্গে খাইরুল কবির জড়িত সে তোমার স্বদেশী হওয়ায় তার মন মানসিকতা তুমি ভালো বুঝবে বিপদের জ্বর প্রথম সুযোগে উপরে ফেলতে চাই আমি তবে মনে রাখবে প্রথম প্রায়োরিটি খাইরুল কবির নয় তোমার কাজ হবে নটিংহাম ডোবার জন্যে চিনারা দায়ী নয় এটা প্রমাণ করা বিল বিল হ্যামারহেড তৈরি হয়েছিলেন মোটা একটা ফাইল ধরিয়ে দিলেন রানার হাতে ম্যাডক ফালোরের ডোসিয়ে তার সম্পর্কে যা কিছু জানার সব আপনি এতে পাবেন হিত্রোর পথে মটর ওয়েতে উঠে এলো রোজ রয়েল আর কয়েক মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে ওরা রানা জানতে চাইল আপনার ধারণা এ সঙ্গে ফাউলার জড়িত এশিয়া থেকে এফ এম জি এন স্যাটেলাইট অজ্ঞাত একটা সিগন্যাল পাঠাবার ঠিক আগে এফ এম জি এনের হামবুর্ড ব্রডকাস্ট থেকেও 
আরেকটা অজ্ঞাত সিগন্যাল পাঠানো হয়েছে জবাব দিলেন হ্যামারহেড ওই সেন্টার এখনও খোলা হয়নি খোলা হবে আজ রাতে ফাউলার সেখানে বিরাট একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে রানার হাতে একটা এনভেলাপ ধরিয়ে দিল জুলিয়া তোমার টিকেট কাভার স্টোরি আর কার রিজার্ভেশন বলল সে এখানে সই করো প্লিজ এনভেলাপটা নিচে রানা লং ফেলো বললেন ফাউলার স্যাটেলাইটের মালিক কবিরকে তুমি এমন একটা ডিভাইস কিনতে দেখেছ যেটা শুধু স্যাটেলাইটের কাজে ব্যবহার করা যায় তোমাকে দেখতে হবে দুটোর মধ্যে যোগাযোগ আছে কি না ফাউলারকে একটু খোঁচাও তার স্ত্রী জানি না আমার কথা পামেলার মনে আছে কি না মনে করিয়ে দেয়া যায় ফিটফিট করল জুলিয়া তোমার মতো হ্যান্ডসাম পুরুষ একটা মেয়ের কাছ থেকে যে কোনো তথ্য আদায় করতে পারবে কই তোমার কাছ থেকে তো পারি না রানাও পাল্টা ফিসফিস করল মিষ্টি হেসে মাঝখানের পার্টিশনটা টেনে দিল জুলিয়া রানার দিকে ঝুঁকে বিএসএস চিপ বললেন ফাইলটা পড়ার পর মনে হবে স্রেপ পড়া একটা পার্টিতে যাচ্ছ তুমি কিন্তু আমার যদি ভুল না হয় তুমি ভয়ানক এক বিপদের মধ্যে থাকবে হুম ইতিমধ্যে হিত্র এয়ারপোর্টের সিকিউরিটি গেট পেরিয়ে টারমাকে ঢুকে পড়েছে রোজ রয়্যাল একটা ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ সেভেন ফাইভ সেভেন আকাশে ওঠার জন্যে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে গ্রাউন্ড ক্রোরা এয়ারক্রাফ্টের দিকে মই ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল রোজ রয়্যাল সাবধানে থাকবে রানা রানা গাড়ি থেকে নামার আগে মার্পিন লং ফেলো বললেন তোমাকে আমি শ্রদ্ধ বন্ধুর কাছ থেকে ধার হিসেবে পেয়েছি বহাল তুবিয়েতে ফিরিয়ে দিতে না পারলে মুখ দেখাতে পারব না সেভেন ফাইভ সেভেন বিকেলে ল্যান্ড করল হামবুর্গে টার্মিনাল ভবনটা অত্যাধুনিক ছাদ দেখে মনে হয় কোনো প্লেনের বিশাল একটা ডানা ভেতরে অসংখ্য দোকান আর রেস্তোরা আছে হামবুর্গ শহরে একাধিক খাল থাকায় প্রায় ভ্যানিস আর আর্মাস্টারডামের সঙ্গে তুলনা করা হয় বারোশো বছরের পুরনো শহর স্বভাবতই সমৃদ্ধ একটা ইতিহাস আছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর শহরটাকে নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছে পার্কগুলো বিশাল বহুতল ভবনগুলো আক্ষরিক অর্থে আকাশ ছোঁয়া চারদিকে ছড়িয়ে আছে নাম করা সব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হামবুর্গ জার্মানির দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর সবচেয়ে সবুজ বলেও দাবি করা হয় সারফেস এরিয়ার পঞ্চাশ ভাগ জুড়ে রয়েছে পানি খেতখামার বনভূমি ও এক বাগান আর পার্ক হামবুর্গে আগেও কয়েকবার এসেছে রানা শহরে সব কিছু চেনে এক বাংলাদেশি রেন্টেকার কোম্পানির পক্ষীরাজে চলে এলো সুন্দরী এক বঙ্গলনাকে বলল আমার অফিস একটা কার রিজার্ভ করেছে জুলিয়ার দেওয়া রিজার্ভেশন নম্বরটা জানালো এক মিনিট বলে কাউন্টার থেকে সুরে গেল মেটা পক্ষীরাজ হামবোর্ড বিসিআই একটা কাবার জানে রানা ভাবছে কি গাড়ি দেওয়া হবে ওকে বিসিআই টেকনিক্যাল ব্রাঞ্চ ইউরোপে একটা জাগুয়ার এক্স কে এইচের উপর কারিগরি ফল আছে বলে গুজব শুনেছে ও শোনার পর থেকে খুব ইচ্ছে একবার চালিয়ে দেখে কিন্তু এখন পর্যন্ত সুযোগ পায়নি এমআর নাইনের ট্রেনিং ভূমিকা পালন করল বিমানের কিছু চোখে পড়ে কি না দেখার জন্য সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে চারদিকে দৃষ্টি বোলাল রানা কামরার চারদিকটা দেখা শেষ করেছে চোখ পড়ল নিউজ স্ট্যান্ডে ঝুলন্ত আগাম খবরের ওপর হেডলাইন দাবি করছে চীন ব্রিটিশ জাহাজ বহরকে সাবধান করে দিয়েছে এখানে আপনাকে সই করতে হবে মিস্টার রানা প্লিজ পিছন থেকে বলল কেউ গলাটা রানার সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল ঘুরে তাকাতেই পক্ষীরাজের লাল জ্যাকেট পরা সলিল সেনকে চিনতে পারল পরস্পরের বন্ধু ওরা সলিল বিসিআই এজেন্ট তাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে হেসে উঠে দুজনের কাভারই ফাটিয়ে দিতে যাচ্ছিল রানা শেষ মুহূর্তে কোনো মতে সামলে নিল নিজেকে কাউন্টার থেকে বিমা কোম্পানির একটা ফর্ম তুলে নিয়ে রানার সামনে রাখল সলিল আপনার নতুন গাড়ির জন্য এই ফর্মটা পূরণ করতে হবে মিস্টার রানা লাইনে দাঁড়ানো কয়েকজন লোক ওদের কথা শুনছে ফর্মটা পূরণ করার পর নিচু গলায় কথা বলল রানা আর কোনো রকম প্রোটেকশন দরকার আছে আমার আছে দোস্ত বলে কাউন্টারের পিছনের একটা দরজা খুলে নিঃশব্দে ইঙ্গিত করল সলিল ঘুরে কাউন্টারের ভেতর দিকে ঢুকল রানা তারপর সলিলের পিছু নিল দরজা টুপকে বিশাল এক গ্যারেজে ঢুকল ওরা ভেতরে কোথাও কোনো গাড়ি নেই তবে কাঠের কয়েকটা প্রকাণ্ড বাক্স দেখা গেল এক একটা মাছারি আকৃতির ঘরের মতো তাতে লেখা পক্ষীরাজ ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি সলিল বলল আমি এখানে আছি বলেই দায়িত্বটা বস আমাকে দিয়েছেন তুই কি আমাকে ব্রিফ করবি রানার গলায় অবিশ্বাস মাথা নাল সলিল 
না বলতে পারিস তোকে আমি যুদ্ধের জন্যে সাজিয়ে দেব প্রথমে তোর গাড়ি প্রসঙ্গে আসা যাক একটা রশি ধরে টান দিল সুলিল প্রথম বাক্সটার সামনের অংশ এক পাশে সরে গেল ভেতরে দেখা গেল খাঁচায় বন্দি মস্ত একটা জাগুয়ার জানোয়ারটা বিকট শব্দে রানার উদ্দেশ্যে খেঁকে উঠল শুনে ওর আত্মার পানি শুকিয়ে যাওয়ার অবস্থা হল হাহা করে হেসে উঠল সলিল রং অ্যাসাইনমেন্ট সরি দোস্ত ঢিল পড়ল রানার পেশিতে ও হাসল দ্বিতীয় বাক্সটার দিকে এগুলো সলিল কিন্তু রানা দেরি করছে তাকিয়ে আছে এখনো জাগুয়ারের দিকে ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে শান্ত হয়ে গেল জানোয়ারটা বন্ধুকে পেয়ে বক বক করছে সলিল প্র্যাকটিক্যাল যোগ থেকে অঢেল মজা পেয়েছে রানাকে চমকে দেওয়া অত্যন্ত কঠিন তবে সফল হলে প্রতিবারই স্মরণীয় হয় ঘটনাটা আয় আরেকবার চেষ্টা করি সে বলল তারপর দ্বিতীয় বাক্সটার সামনে দাঁড়িয়ে আরেক প্রস্থ রশি ধরে টান দিল বাক্সটার চারটে দিকে খসে পড়ল মেছেতে উন্মোচিত হলো নতুন মুদ্রার মতো চকচকে ঝকঝকে একটা গাড়ি আনকোরা নতুন বিএমডাব্লিউ সাতশো পঞ্চাশ যা যা থাকার তা তো আছেই আরও আছে মেশিন গান রকেট সিডি প্লেয়ার আছে বাধা দিয়ে জানতে চাইল রানা সলিল বলে যাচ্ছে রানার কথা যেন শুনতেই পায়নি জিপিএস ট্র্যাকিং ও গাড়ির দরজাটা খুলল রানা বিশেষ করে এটার জন্যে আমি খুবই গর্বিত ইংরেজিতে কথা বলছে তবে বাচনভঙ্গি জার্মান বেরিয়ে এলো গোপন স্পিকার থেকে ওয়েলকাম টু বিএমডাব্লিউস নিউ ভয়েস অ্যাসিস্টেড নেভিগেশন সিস্টেম রানা দরজা বন্ধ করতে আওয়াজ থেমে গেল সিলভার কালার গাড়িটা খুবই পছন্দ হল ওর পালিশ করার কাঠের একটা ছোট বাক্স খুলল সলিল ভেতরে ফেলভেটের ওপর শুয়ে রয়েছে নতুন একটা ওয়াল থার্পি নাইনটিন নাইন হ্যান্ডগান সলিল বলল এটা একটা হ্যামারলেস পিস্তল সিঙ্গেল ও ডাবল অ্যাকশন জার্মান পুলিশ ব্যবহার করে হাতে নিয়ে জিনিসটা পরীক্ষা করল রানা ফ্রেম অন্যান্য পার্স হাই কোয়ালিটি পলিমার দিয়ে তৈরি ম্যাগাজিনে ষোলোটা বুলেট ধরে চেম্বারে অতিরিক্ত একটা রাউন্ড থাকে রানার হাতে একটা সেলফোন ধরিয়ে দিল সলিল এবার এটার কথা বলি কালো রঙের ফোন অ্যারিকসন মডেল বৈশিষ্ট্য হল ইনফ্রারেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার আছে আছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড ফোল্ড সিকিউরিটি সিস্টেম বিচ্ছিন্ন করা যায় এমন এন্টেনা ভিডিও ক্যামেরা ও স্ট্যান্ড গান এটা আবার তোর নতুন গাড়ির রিমোট কন্ট্রোলও সেলফোনের একটা বোতাম চাপ দিল সে একটা বইয়ের মতো খুলে গেল ওটা দুবার চাপ দিবি বলে নিজেই দুবার চাপ দিল ওদের পিছনে বিএমডাব্লিউ স্টার্ট নিল চালু ইঞ্জিন নির্দেশ পাবার জন্য অপেক্ষা করছে এরপর অত্যন্ত সাবধানে টাচ স্ক্রিনের ওপর আঙুল বোলাল সলিল এই প্যাডে যেভাবে তুই আঙুল বোলাবি সেভাবে মুখ করবে গাড়ি আঙুল বুলে দেখাচ্ছে সে রিভার্সে চলে গিয়ে ধীরে ধীরে পিছু হচ্ছে বিএমডাব্লিউ আঙুলটা উল্টো দিকে সরালো সলিল গিয়ার বদলে গেল কয়েকবার মৃদু ঝাঁকি খেয়ে সামনে বাড়ল গাড়ি স্ক্রিন থেকে আঙুল তুলে নিল সে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল কার বাইরে থেকে গাড়িটা ড্রাইভ করা অত্যন্ত কঠিন তবে চর্চা করলে দেখা যাক আমার ছোঁয়ায় কেমন সারা দেয় বলল রানা চাকার সঙ্গে পাকা মেছিল ঘষা খাওয়ার কর্কস আওয়াজ হল সবেগে পিছন দিকে ছুটল বিএমডাব্লিউ একটা বাক্সকে ঘিরে বৃত্ত তৈরি করল তারপর লাটিমের মতো একটা পাক খেয়ে সলিলার রানার দিকে ছুটে এলো হঠাৎ থামল গাড়িটা ওদের হাঁটু থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে সুইচ টিপে ইঞ্জিন বন্ধ করল রানা ঠোঁটের কোণে তৃপ্তির হাসি সলিলের চেহারা সাদা হয়ে গেছে ফাউলার বিডিয়া গ্রুপ নেটওয়ার্ক কমপ্লেক্সের সামনে সার্চ লাইটের উজ্জ্বল আলো ছোটাছুটি করছে সুদৃশ্য ভবনের চত্বরে বাঁকা চাঁদের আকৃতি নিয়ে দাঁড়িয়েছে একটা ভ্যালিট দামি গাড়ির লাইন ধীরগতিতে এগুচ্ছে অভিজাত ধনী ও বিখ্যাত ব্যক্তিরা আমন্ত্রণ পেয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছেন সারা দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকা থেকে এসেছেন মিডিয়া প্রফেশনাল ডিপ্লোমেট ব্যবসায়ী আর্টিস্ট কলাম লেখক এমনকি রকস্টারও এফ এম জি এন হামবুর্গে তাদের নতুন হেডকোয়ার্টার খুলতে যাচ্ছে একজন ভ্যালিটের সামনে নিজের বিএমডাব্লিউটা দাঁড় করালো রানা ভ্যালির দরজা খুলে দিল নিচে নেমে জার্মান ভাষায় তাকে রানা বলল ওকে তোমার উপর মাতব্বরি করার সুযোগ দিও না হতবম্ব ভ্যালিড গাড়িতে উঠে প্রস্তুতি নিচ্ছে গ্যারেজে নিয়ে যাবে গাড়ির নারী কণ্ঠ বলে উঠল সিটবেল্ট বাঁধন হুজুর বিল্ডিংয়ের ভেতর জমে উঠেছে পার্টি হালকা বাদামি রঙের সুর পড়েছে রানা দরজায় দাঁড়ানো একটা মেয়ের হাতে ইনভিটেশন কার্ডটা ধরিয়ে দিল 
কার্ডে চোখ বুলিয়ে মিষ্টি করে হাসল মেয়েটা ওয়েলকাম মিস্টার রানা এদিকে আসুন প্লিজ পথ দেখিয়ে রানাকে মেইন হলরুমে নিয়ে এলো সে নানা রকম ব্যানার দিয়ে সাজানো হয়েছে ঘরটাকে বাম দিকের ব্যানারে আগাম খবরের লোগো দেখা যাচ্ছে ডান দিকের ব্যানারে এফ এম জিএনের লোগো দুটোতেই ম্যাড অফ ফাউলারের ছবি আছে তারপর রানা যেদিকেই তাকালো লক্ষ্য করল কোনো না কোনোভাবে ফাউলারের ছবি শুধু প্রদর্শিত হচ্ছে বিশাল বিল্ডিংটা ধাতব সেতুর সাহায্যে আরও দুটো বিল্ডিংয়ের সঙ্গে যুক্ত ডিজাইন বা নকশার মধ্যে আত্মপ্রচারের একটা ভাব স্পষ্ট ফাউলারের টাকা আছে সে তা উপভোগ ও প্রচার করতে ভালোবাসে মেটা ওকে আরেক লোকের হাতে ছেড়ে দিল লোকটার পরনে জ্যাকেট দেখে মনে হল পাবলিক রিলেশনস অফিসার এক সুন্দরী চীনা মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিল সে চীনা হল জাপানি পুতলের মতো নিখুঁত মেটা অপরূপ সুন্দরী দীর্ঘ রুপলি রঙের একটা ড্রেস পরেছে তাকাবার পর রানা তার উপর থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না এবার মেটাও তাকালো সেও চোখের পাতা ফেলছে না লোকটা বলল হামবুর্গে স্বাগত মিস্টার রানা আগেই রানার কার্ডের ওপর চোখ বুলি নিয়েছে সে আমি জ্যাক ফন্টন এখানকার পিয়ারু রানার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল সে হাতে সামান্য ব্যথা পেয়ে রানার ধারণা হল লোকটা শুধু পাবলিক রিলেশনস অফিসার নয় সম্ভবত বডিগার্ডও ফন্টন তখনও বলছে ধারণা করছি এরই মধ্যে আপনাদের পরিচয় হয়েছে আপনারা যেহেতু পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী না সে আনন্দ থেকে এখনও আমি বঞ্চিত বলল রানা মেয়েটার দিকে তাকিয়ে হাসি ফোটাল চোখে আমি মাসুদ রানা হ্যান্ডশেক করল ওরা মেয়েটা বলল আমি লিনা ওয়াং খুশি হব লিনা বলে ডাকলে ব্যাংক অফ হংকংয়ে আছি আপনি ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডে জবাব দিল রানা কাভারটাকে নিরাপদই বলা যায় কারণ সম্প্রতি ফাইন্যান্স সম্পর্কে বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছে ও টাকা পয়সা সংক্রান্ত যে কোনো আলোচনায় উতরে যেতে পারবে মেটাকে এতক্ষণে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে ও আকার একটু ছোটোখাটো হলেও হাফভাবে কর্তৃত্ব আর আত্মবিশ্বাস যথেষ্ট ছাব্বিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে বয়স ব্যাংকার হিসেবে ঠিক যেন মানায় না বড় বেশি সুন্দর আর সেক্সি মেটার মধ্যে বিপজ্জনক কি যেন একটা আছে বলে সন্দেহ হল ওর তবে অস্বস্তির সঙ্গে কৌতূহল বাড়ল রানাকে খুঁটিয়ে দেখে লিনাও সিদ্ধান্তে পৌঁছল এই লোক ব্যাংকার হতে পারে না চোখ দুটো কালো আর মায়াময় কিন্তু তা সত্ত্বেও নিষ্ঠুর বা কঠিন এমন একটা কিছু আছে ওখানে যে ভয়ের একটা ভাব জাগে মনে এতটা সুঠাম স্বাস্থ্য দাঁড়াবার রিচু ভঙ্গি অন্তর্ভেদী দৃষ্টি কোনো ব্যাংকারের হতে পারে না এই লোক নিষ্ঠুর বলে চিৎকার করছে ডান ভুরুর কাছে কাটা দাগটা তাছাড়া বড় বেশি নির্লিপ্ত আর ঠান্ডা লোকটা সম্ভবত গোয়েন্দার টাইপের কিছু হবে ধারণা করল সে তারপর ভাবল নাকি আমারই মতো ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট চলুন আপনাদেরকে মিস্টার ফাউলারের কাছে নিয়ে যাই বলল ফন্টন উনি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে এগুলো ওরা লাল জ্যাকেট পরা আরও বেশ কয়েকজন অফিসারকে দেখতে পেল রানা ধারণা করল লোকগুলো আসলে সিকিউরিটি গার্ড ব্যাপারটা দারুণ না প্রথমে সব কিছু আলাদা ছিল ফ্রন্ট অফিস বিল্ডিং ছিল আমাদের পিছনে বাম দিকে ছিল নিউজ পেপার প্ল্যান্ট আর ডান দিকে ছিল স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক এখন সব এক করা হয়েছে একই ছাদের নিচে হোক একই ছাদ আমার কাছে বিশাল এক তাঁবুর মতো লাগছে মন্তব্য করল রানা যদি তাঁবু হয় হেসে উঠে বলল ফন্টন এই তাঁবুর বৈশিষ্ট্যই হলো পুরস্কার পাওয়া এক ও দুই তলার মাঝখানে একটা স্তরে ফাউলারকে পেল ওরা অতিথিরা ঘিরে রেখেছে সবুজ ও সোনালি রঙের কাজ করা সিল্কের একটা ঢোলা আলখেল্লা পরে আছে সে ডিজাইনটা সম্ভবত জাপানিদের কাছ থেকে ধার করা লোকটা হাসি খুশি চেহারায় ব্যক্তিত্ব ও আভিজাত্য আছে দেখে বোঝার উপায় নেই ব্রিটিশ নাবিকদের খুন করার জন্য সে দায়ী হতে পারে মিস্টার ফাউলার সবিনয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল ফন্টন ইনি মিস্টার মাসুদ রানা আর ইনি মিস লিনা ওয়াং ওদের দিকে ফিরে আন্তরিক হাসি হেসে ফাউলার বলল ও হ্যাঁ আপনারা নতুন ব্যাংকার অতিথিদের দিকে ফিরে সকৌতুকে চোখ মটকালো ব্র্যাঙ্ক প্রসঙ্গে বলতে হয় সংখ্যায় কয়েকশো হবে আমি ওগুলোর মালিক গ্রুপে সবাই হেসে উঠল তবে সুরটা আরষ্ঠ রানার দিকে আবার ফিরে জানতে চাইল আপনারা কি একসঙ্গে এসেছেন হাত বাড়ালো ওর দিকে আসতে পারলে খুশি হতাম জবাব দিল রানা 
ওর সঙ্গে আমার নিচে দেখা হয়েছে ফাউলারের হাতে কঠিন একটা চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল বলুন তো মিস্টার রানা সংকট শুরু হবার পর বাজারের প্রতিক্রিয়া কি কারেন্সি মান হারালেও আপনার স্টক বাড়বে ওদের সঙ্গে যোগ দিল আমেরিকান একটা মেয়ে শ্বাসরুদ্ধকর দেহ সুষ্ঠ তবে উজ্জ্বল হাসির আড়ালে লুকিয়ে আছে বিষণ্নতা গাঢ় ক্ষয়রি রঙের চুল কাত পর্যন্ত লম্বা মায়া ভরা হরিণীর চোখ তাও ক্ষয়রি লো কাট কালো ড্রেস পরেছে লিনা ওয়াংয়ের মতোই দৃষ্টি কারে উন্মুক্ত গলায় হিরে বসানো নেকলেসটা আলোর দুটি ছড়াচ্ছে মিটার বয়স হবে আঠাশ কি উনত্রিশ স্মিত হেসে বাও করল ফন্টন দল থেকে বেরিয়ে নিজের কাজে ফিরে গেল ওহ ডার্লিং আমেরিকান মেয়েটিকে বলল ফাউলার এসো আমার নতুন বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেই ইনি ব্যাংক অফ হংকংয়ের মিস লিনা ওয়াং মিটার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল লিনা ফাউলার রানার দিকে ফিরল কিন্তু ও সঙ্গে সে নিজের স্ত্রীর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার আগেই ঠাস করে জোরালো একটা শব্দ হল আশপাশে উপস্থিত সবাই আওয়াজটা শুনে থেমে গেছে ঘার ফিরে তাকাল ওই দিকে চোখে তীব্র ক্ষোভ আর ঘৃণা নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে রয়েছে পামেলা ফাউলার আর রানা সামান্য বিব্রত একটা হাত তুলে নিজের বাম গালটা হালকাভাবে স্পর্শ করল আমার স্ত্রীকে আপনি আগে থেকেই চেনেন মিস্টার রানা জানতে চাইল ফাউলার হতভম্ব দেখাচ্ছে তাকে ব্যাখ্যা চাওয়ার ভঙ্কিদের ঘন ঘন দুজনের দিকে তাকাচ্ছে চিন্তা করো না ডার্লিং বলল পামেলা তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবার আগেই মাসুদ রানা আমার কাছে প্রাচীন ইতিহাস হয়ে গেছে লিনার দিকে ফিরল সে তোমাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে ওকে চর মারায় সত্যি আমি দুঃখিত তবে তুমি যদি ওর সঙ্গে দশ মিনিটের বেশি মিশে থাকো কারণটা ঠিকই বুঝে নিতে পারবে আসলে দশ মিনিটও হয়নি ওর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার বলল লিনা রানা সম্পর্কে তার কৌতূহল আরও বেড়ে গেল তাহলে চলো তোমাকে কিছু গল্প শোনাই পুরুষদের দিকে ফিরল পামেলা নাকে পাপ বলি আসি লিনার হাত ধরে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল সে রানাকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে ফাউলার আমার স্ত্রী খুব মেজাজি মহিলা হাতে জোরও খুব জবাব দিল রানা চার্লস রাইডার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল চার্লস রাইডার ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট এখন তিনি আগের চেয়ে ভালো আছেন মিথ্যে কথা বলল রানা উনি আপনাকে গুজবে কান দিতে বারণ করেছেন গুজব অর্থহীন ভিত্তিহীন একদম কান দেবেন না আমি কৌতূহলী এ মানে লোকে বলছে যে ব্লান সুরে শুরু করল রানা লন্ডন থেকে হামবোর্গে আর হংকং থেকে ইন্দোনেশিয়ায় সরে আসার জন্যে আপনি যে মিলিয়ন মিলিয়ন পাউন্ড খরচ করছেন তা নাকি ব্যবসার খাতিরে নয় এর আসল কারণ চীনাদের আপনি ঘৃণা করেন তারা হংকং ফিরিয়ে নিচ্ছে বলে আর ব্রিটিশদের ঘৃণা করেন তারা ফিরিয়ে দিচ্ছে বলে উদ্ভট তারপর লোকে বলাবলি করছে আপনার স্যাটেলাইট সিস্টেম এত লোকসান দিচ্ছে যে নিউজ বিজনেস থেকে আপনাকে বোধ হয় সরে আসতে হবে এও শোনা যাচ্ছে যে আপনি স্যাটেলাইট নেভিগেশন থেকে কিছু আয় করা যায় কি না ভেবে দেখছেন নেভিগেশন ফলারের সারা শরীরের রক্ত যেন ছলকাতে শুরু করল এই লোক এসব কি বলছে অর্থহীন গুজব আগেই বলেছি বলো রানা নেভিগেশনে টাকা নেই কি আছে আমার তা জানার কথা নয় ফলার বলল আর কোনো গুজব মিসের রানা এটা সবচেয়ে বিদঘুটে লন্ডন ছাড়ার পিছনে আসল কারণ নাকি আপনি একজন ব্যারন হতে চেয়েছিলেন কিন্তু ওরা আপনাকে এমন কি সার ফাউলার বানাতেও রাজি নয় রানার দিকে তাকিয়ে থাকল ফাউলার অনুভব করল চোয়ালের পেশি ব্যথা করছে এই লোক কি মনে করে নিজেকে এসব বাজে প্রসঙ্গ থাক বলল রানা আপনি বরং আপনার স্যাটেলাইট প্রসঙ্গে বলুন দুনিয়া জুড়ে কোথায় না আপনি পজিশন নিয়েছেন কিভাবে সম্ভব হল জানার খুব আগ্রহ আমার চেহারা দেখে বোঝা না গেলেও চিন্তিত হয়ে পড়েছেন ফাউলার স্যাটেলাইট সম্পর্কে নতুন করে কি বলার আছে ওগুলো ইনফরমেশন সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে কিংবা ডিজ ইনফরমেশন আচ্ছা আপনি যদি কোনো সরকারকে বা কোনো দেশের জনগণকে বা ধরুন একটা জাহাজকে দিকভ্রান্ত করতে যান প্রশ্নটা করার সময় রানার চেহারায় শিশুসুলভ সরলতা ছাড়া আর কিছু থাকল না ইন্টারেস্টিং মিস্টার রানা দুসারি দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসিস করে বলল ফাউলার অতিথিদের সামনে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছে 
একজন ব্যাংকারের এমন রং চঙে কল্পনা শক্তি আশা করা যায় না আপনাকে বোধ হয় একটা উপন্যাস লেখার জন্য ভাড়া করা উচিত আমার তাহলেই হয়েছে সত্যি যদি লিখতে বলেন মনে হবে সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি ভুরু কোচকালো ফাউলার কতটুকু কি জানে এই লোক কোথেকে যেন ওদের পাশে উদয় হলো ফন্টন দুজনের উত্তেজনা আজ করতে পেরেছে ঝকমকে হাসি হেসে বলল আপনাকে সরিয়ে নিতে হচ্ছে বললে দুঃখিত মিস্টার ফাউলার একবার ওপরতলায় উঠতে হবে রানার সামনে থেকে ফাউলারকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ফন্টন কিন্তু মিডিয়া সম্রাট নতুন প্রতিপক্ষের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ভাবছে এই লোক এত সাহস কোত্থেকে পায় যে আমাকে অপমান করে লিডামওয়াংকে নিয়ে ফিরে আসছিল পামেলা দেখতে পেয়ে তাকেও ডাকল ফন্টন ভালোই হলো আপনি এসে গেছেন মিসেস ফাউলার আপনাদের দুজনকেই একবার ওপরতলায় যেতে হবে ফন্টন আর স্ত্রীর সঙ্গে যাবার সময় রানাকে ফাউলার বলল মার্টোয়েনের কথাটা কখনো ভুলবেন না মিসার রানা উনি বলেছিলেন যে লোক ব্যারেল ব্যারেল কালি কেনে তার সঙ্গে ঝগড়া করতে নেই স্বামী ও রানার সঙ্গে কিছু একটা হয়েছে বুঝতে পেরে নার্ভাস ভঙ্গিতে দুজনের দিকে তাকালো বামেলা তার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল ফাউলার একটু জোরেই রানার পাশে সে দাঁড়ালো লীনা আমাদের ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যায়নি তো মিস্টার রানা লীনার গলায় কৌত সঞ্চয় বরং বেড়েছে জবাব দিল রানা লেডিস রুমে খুব গল্প হল কি বলেন আমি বিয় বল আমিও হতে চাই না সে কি বলার মতো কথা ইংরেজি আপনি খুব ভালো বলেন শিখলেন কোথেকে বাচন ভঙ্গিতে কোন এলাকার টান বলুন তো উত্তর চিন আমেরিকার লেখাপড়া শিখেছি না উত্তর চিন নয় সাংহাই আর কি ভাষা জানেন আপনি অনেক মিসার রানা ফ্রেঞ্চ জার্মান রাশিয়ান ইটালিয়ান জাপানি আঞ্চলিক কয়েকটা চীনা ভাষা কেন আপনার সঙ্গে আমার অনেক মিল ওসব ভাষা আমিও জানি পেশাও এক সত্যি কি এক আমার কোনো সন্দেহ নেই বলে হাসল লীনা শুধু পেশাই বা বলি কেন বোধ হয় উদ্দেশ্যও এক এই সময় ছোটোখাটো স্টেডিয়াম তুলল হলরুমের আলো নিস্তেজ হয়ে এলো স্পটলাইটের আলো ফেলা হলো মাথার ওপর ঝুলন্ত সবচেয়ে উঁচু বৃষ্টার ওপর ওখানে স্ত্রীকে পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ম্যাডক ফাউলার নিচের অতিথিদের উদ্দেশ্যে হাত নাল সে বিল্ডিংয়ে উপস্থিত প্রায় সবাই আনন্দে মুখর হয়ে উঠল স্বামী স্ত্রী নিজেদের মধ্যে কথা বলছে তবে নিচে থেকে তা শুনতে পাবার কথা নয় ওই লোক মাসুদ রানা ফলার বলল তুমি তাকে ব্যাংকার হিসেবে চিনতে হ্যাঁ পলকের জন্য ইতস্তত করায় স্বামীর মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলল পামেলা কেউ মিথ্যে কথা বললে আমি ধরে ফেলি ডার্লিং ওকে তুমি চর মানলে কেন ওটার পাওনা ছিল এখন আমার কাছ থেকেও পাবে তবে আরও কঠিন শাস্তি ব্রিজে একটা মাইক্রোফোন সেট করা হয়েছে ফলারকে সেদিকে এগোবার জন্য ইঙ্গিত করল ফন্টন পামেলা পিছিয়ে এলো স্পটলাইটে একা রয়ে গেল ফাউলার উদ্বেগ ঝেড়ে ফেলে আবার হাসি খুশি আর আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে ফাউলার তার কর্তৃত্বপূর্ণ ভরাট কণ্ঠস্বর বিল্ডিংয়ের ভেতর গমগম করতে লাগল শ্রোতাদের সম্মোহিত করে ফেলছে কথাটা মনে পুলক জাগায় আপনারা হয়তো শুনেছেন ভবিষ্যতে পা ফেলা সেতু কিন্তু না এ শুধু আমার স্লোগান নয় এ এক অতি বাস্তব সত্য আমি সেই সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে আছি আমার ডান দিকে সারা দিনে চব্বিশ ঘন্টা চালু থাকছে প্রিন্টিং মেশিনগুলো ছাপা হচ্ছে দুনিয়ার প্রথম গ্লোবাল নিউজ পেপার বাম দিকে দুনিয়ার বৃহত্তম গ্লোবাল স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক সেন্টারকে জায়গা ছেড়ে দিতে যাচ্ছি আমরা আমি আপনাদেরকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি অষ্টাদশ শতকের টেকনোলজির চরম উৎকর্ষ দেখুন তারপর আমার সঙ্গে পা ফেলুন ভবিষ্যতের সেতুতে দেখুন ভবিষ্যৎ আমাদের জন্য কি উপহার নিয়ে অপেক্ষা করছে তুমুল করতালি শুরু হল তারপর অতিথিদের একটা মিছিল ঝুল বারান্দা জড়ো হল ওখান থেকে প্রেস সেকশনটা দেখা যায় নিচে এক সারিতে অনেকগুলো পাঁচতলা সমান উঁচু নিউজ পেপার প্রিন্টিং প্রেস ভি ঠেলে সামনে চলে এলো রানা ও লীনা নিচে চোখ বুলাল রানার মন খুঁতখুঁত করছে লীনাকে অন্য প্রসঙ্গে প্রশ্ন করল হংকংয়ে ব্যবসা বাণিজ্য এখন কী রকম চীনের অধীনে খুবই ভালো গর্বের সঙ্গে বলল লীনা অতিথিদের পিছু নিয়ে বিল্ডিংটা টপ লেভেলে উঠে এলো ওরা ফাউলার ভবিষ্যতের সেতু বলছে বিশাল এক প্ল্যাটফর্মকে সবাই জড়ো হলো তাতে 
মাঝে মধ্যেই লীনা আর রানা পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে দুজনের মনেই সন্দেহ লোকজনের সঙ্গে এফ এম জি এন নিউজরুমে চলে এলো ওরা ওয়েটাররা ওখানে শ্যাম্পেন ভরা গ্লাস সাজছে অতিথিদের বড় আকৃতির একটা স্যাটেলাইট মডেলকে পাশ কাটিয়ে ওদেরকে পথ দেখালো একজন পাবলিক রিলেশনস অফিসার নিউজ রুমে চলে এলো সবাই প্রকাণ্ড কামরাটা লাল ফিতে দিয়ে দুভাগে ভাগ করা কাল রাতে এখানে বসেই কবির আর ফাউলার নটিংহামের নাবিকদের হত্যাকাণ্ড চাক্ষুষ করেছে এই মুহূর্তে কামরার বাঁচখানে দাঁড়িয়ে আছে ফাউলার তার চারপাশে টেলিভিশন ক্যামেরা বসানো হয়েছে একজন মেকআপ গার্ল খুব ব্যস্ততার সঙ্গে তার চেহারার যত্ন নিচ্ছে একটু পরে গোটা দুনিয়া জুড়ে তার জ্যান্ত ছবি প্রদর্শিত হবে কামরার একধারে ঘুরঘুর করছে পামেলা রানা লিনাকে ভেতরে ঢুকতে দেখছে ফাউলার লক্ষ্য করল সে হাত ছানি দিয়ে ডিক মেনাচিমকে ডাকল ফাউলার পামেলা মেনাচিমকে পছন্দ করে না লোকটাকে দেখলেই ভয়ে তার গা শিশির করে মেনাচিমের কানে কানে কি যেন একটা বলছে ফাউলার শোনার সময় রানার দিকে তাকালো জার্মান স্যাডিস্ট ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে ফাউলারের কাছ থেকে সরে গেল সে সবই লক্ষ্য করল পামেলা অদৃশ্য সাউন্ড সিস্টেম থেকে ভেসে এলো লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলম্যান প্লিজ চুপ করুন ব্রডকাস্ট শুরু হতে আর মাত্র ত্রিশ সেকেন্ড বাকি মেনাচিমের ওপর নজর রাখছে পামেলা মেনাচিম ওয়াকি টকিতে কথা বলছে পামেলার পাশে দাঁড়ানো একজন সিকিউরিটি গার্ড হঠাৎ হাত তুলল নিজের কানে তাকে পামেলা বলতে শুনল হ্যাঁ মিস্টার মেনাচিম ওকে আমি দেখতে পাচ্ছি বাদামি রঙের সুট পরে আছে রানা ঠিক আছে স্যার ব্যবস্থা করছি ভিড় ঠেলে এগোচ্ছে পামেলা রানার দিকে যাচ্ছে চার দিক থেকে গুঞ্জন উঠল কারণ সব কটা মনিটরে ম্যাডক ফাউলারের জ্যান্ত ছবি ফুটে উঠেছে দশ সেকেন্ড বুধের ভেতর থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল সবাই চুপ করুন প্লিজ ফাইভ ফোর থ্রি টু ওয়ান কথা বলার জন্য লিনার দিকে ফিরল রানা কিন্তু ওর পাশে নেই সে চারদিকে দ্রুত চোখ বুলালো দেখল একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে মেটা। গুড ইভনিং মিডিয়া সম্রাট ক্যামেরার দিকে ফিরে বলল আমি ম্যাডক ফলার আজ রাতে আমরা পশ্চিম গোলার্ধের নতুন ব্রডকাস্ট ফ্যাসিলিটি উদ্বোধন করতে যাচ্ছি এখানে হামবুর্গে আমাদের সঙ্গে অনুষ্ঠানে মিলিত হয়েছেন সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ একটা স্ক্রিনে অতিথিদের একাংশকে দেখানো হল এবং একই সঙ্গে জাকার্তায় আমাদের পশ্চিম গোলার্ধের হেডকোয়ার্টারে এবং আমাদের আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহ যথা লস অ্যাঞ্জেলস নাইরোবি তেল আবিব মস্কো নতুন দিল্লি ফলার যেসব শহরের নাম বলছেন বিভিন্ন মনিটরে সেসব দেশের ফ্যাসিলিটি থেকে আসা প্রতিনিধিদের ছবি আসছে রানার পাশে এসে দাঁড়ালো পামেলা ফিসফিস করে বলল এমন কিছু বলেছ যা শুনে আমার স্বামী আপসেট হয়ে পড়েছে আমি চাই এখনই তুমি এখান থেকে চলে যাও কিন্তু পার্টিটা যে আমার ভালো লাগছে বলো রানা আমি সিরিয়াস রানা ওকে তুমি চেনো না কিছু একটা করতে যাচ্ছে ও হয়তো ঠ্যাং ভেঙে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবে বিপজ্জনক সব লোক সারাক্ষণ ঘিরে রাখে ওকে সুদর্শন জার্মান লোকটাকে দেখেছ আমার ধারণা ও একটা খুনি অনুষ্ঠানে আসার খানিক পরে মেনাচিমকে লক্ষ্য করেছে রানা ওরও মনে হয়েছে লোকটা সুস্থ নয় ফিসফিস করে পামেলাকে বলল সন্দেহ করা হচ্ছে তোমার স্বামী ভয়ানক কোনো ক্রাইমে জড়িয়ে পড়েছে আমার ঠ্যাং ভাঙার চেষ্টা করা হলে বুঝতে হবে সন্দেহটা মিথ্যে নয় কি ধরনের ক্রাইমের কথা সেরেছে বললাম চলে যাও এখন কি হবে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে একজন গার্ড বক্তৃতা বন্ধ করেনি ফাউলার তবে স্ত্রী ও রানার দিকে তাকিয়ে আছে পরিস্থিতি খুবই জটিল ব্রিটিশরা মনে করছে একজোড়া চীনা মিগ দক্ষিণ চীন সাগরে এই চেএমএস নটিংহামকে ডুবিয়ে দিয়েছে সত্যি ডুবিয়ে দিয়েছে কিনা জানার জন্যে ব্রিটেন তাদের জাহাজ বহরকে পাঠাচ্ছে তাদের এই সিদ্ধান্ত আমরা প্রশংসা না করে পারি না আত্মমর্যাদা আছে এমন একটা জাতি মার খেয়ে তা হজম করবে কেন অপরদিকে চীনারা মনে করছে তাদের মিগ দুটোকে গুলি করে নামিয়েছে নটিংহাম কাজেই তারা যদি নিজেদের উপকূলে ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজকে ঢুকতে না দেয় আমরা বিস্মিত হব না গার্ড বলল মাফ করবেন মিস্টার রানা আপনার টেলিফোন প্রথমে কথা বলল পামেলা মিস্টার রানাকে এই মুহূর্তে বিরক্ত করা উচিত হবে না দুঃখিত ম্যাডাম 
ওরা বলল কলটা খুব আর্জেন্ট রানার বাহু আঁকড়ে ধরল পামেলা যেও না নিশ্চয় কোনো দুঃসংবাদ আমারও তাই ধারণা বলল রানা কিন্তু না গেলে কি হবে দুঃসংবাদ ঠিকই আমার নাগাল পেয়ে যায় আশ্বস্ত করার জন্যে পামেলার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে ঘাটের সঙ্গে এগুলো ফাউলার বলে চলেছে ঘটনাটা দুঃখজনক কোনো সন্দেহ নেই তবে উত্তেজক একটা খবরও বটে এবং আমি গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি যে এই সংকট সম্পর্কিত প্রতিটি নতুন খবর আমরাই বিশ্ববাসীকে সবার আগে জানাব আবার তুমুল করতালি শুরু হল ফাউলার তৃপ্তির হাসি হাসছে বিশেষ করে তার গার্ড রানাকে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে সে তার ভাষণ এখনো শেষ করেনি নিউজরুম থেকে বেরিয়ে এসে গার্ডকে অনুসরণ করছে রানা প্ল্যাটফর্ম হয়ে প্রেস রুমে চলে এলো ওরা রানা জিজ্ঞেস করল ওদিকে কোনো ফোন নেই গার্ডের হাতে একটা ব্রাউনিং নাইন এম এম সেমি অটোমেটিক বেরিয়ে এলো আমরা ভাবলাম এখানে এই অফিসে আপনি বেশি আরাম পাবেন প্রেস ম্যানেজার লেখা একটা কামরায় রানাকে ঠেলে দিল গার্ড ক্যাম্প কর্ডার হাতে দ্বিতীয় গার্ডকে দেখল রানা ভিডিও টেপে ওর ছবি তুলছে আর এই গার্ড অকচ্ছাত ছুটে এসে হক স্টিক দিয়ে বাড়ি মারল ওর পেটে প্রচণ্ড ব্যথায় কুঁজো হয়ে গেল প্রথম গার্ডের লাথি খেয়ে ছিটকে পড়ল মেঝেতে ব্যথা আর অপমান বাড়িয়ে তুলল এক কোণে লুকিয়ে থাকা চতুর্থ গার্ড সেও বেরিয়ে এসে ওর পাঁজরে লাথি কষল চতুর্থ গার্ড বলল মিস্টার ফাউলারের ধারণা আপনি ব্যাংকার নন আর আমাদের ধারণা হক স্টিক দিয়ে আচ্ছা মতো পেদানো হলে ঠিকই আপনি মুখ খুলবেন ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে দ্বিতীয় গার্ড আরও খানিক সামনে এগিয়ে এলো পর মুহূর্তে আবার হক স্টিক পড়ল রানার পেটে ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখছে রানা তারপরও পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টায় চারদিকে দৃষ্টি বোলাচ্ছে কামরাটা তেমন বড় নয় এক্সের সোফা একটা গ্লাস ডেস্ক এক জোড়া চেয়ার দুটো ফাইলিং ক্যাবিনেট চারজন লোক পিস্তল বেরিয়েছে মাত্র একটা হক স্টিকও একটা দুই সেকেন্ডের মধ্যে ইতি কর্তব্য স্থির করে ফেলল সত্যি কথা বলবেন আপনি কি ব্যাংকার জিজ্ঞেস করা হল ওকে পেটে এখন আগুন জ্বলছে চোখ মুখ কুচকে রানা বলল না আমি অ্যাস্ট্রোনট চতুর্থ গার্ড লাথি মারার জন্যে পা ছুলল তবে এবার রানা তৈরি ছিল ও নড়ে ওঠায় সাপের ছবল মারার গতি লোকটার পা তো ধরলই সেটাকে বন্দিও করল বগলের নিচে তারপর নিজের একটা পা ছুলল দ্বিতীয় গার্ডের ক্যাম্প কর্ডার লক্ষ্য করে ব্যথায় গুঙ্গি উঠল লোকটা হাত থেকে ক্যামেরাটা ফেলে দিয়ে খামছে ধরল একটা চোখ কারণ ক্যামেরার আইপিস ভেতরে ঢুকে গেছে শূন্য থেকে ক্যামেরাটা লুফে নিল রানা ছুঁড়ে মারল প্রথম গার্ডের মুখে হাতের পিস্তল ছেড়ে দিয়ে পড়ে গেল সে জ্ঞান হারিয়েছে তৃতীয় গার্ড রানাকে খোলা টার্গেট হিসেবে পেয়ে গেল সময়ের অপচয় না করে হক স্টিক চালাল সে অস্ত্রটা সরাসরি রানার মুখে নামিয়ে আনছে শরীরটাকে বাম দিকে গড়িয়ে দিল রানা ফলে ওর বগলের নিচে পা আটকে আছে যে গার্ডের হক স্টিকের সামনে পড়ে গেল সে না কার কপাল চুরমার হয়ে গেল তার অজ্ঞান শরীরটা রানার ওপর ঢলে পড়ল তিন সহকর্মী অচল হয়ে পড়ায় হাতের হক স্টিক ফেলে দিয়ে পিস্তল ধরতে গেল তৃতীয় গার্ড কিন্তু অজ্ঞান গার্ডকে গায়ের ওপর থেকে সরিয়ে ফেলল রানা দেখা গেল ওর হাতে ওয়ালথার পি নাইনটি নাইন বেরিয়ে এসেছে সির হয়ে গেল লোকটা গুলি শব্দ হলে এত সাধের পার্টি ভেঙে যাবে মিস্টার ফাউলার কি তোমাকে আদর করবেন অবশ্য তোমার কিছু এসে যাবে না কারণ তুমি তো মারাই যাবে লোকটা নড়ছে না তার মানে এসে যায় সেক্ষেত্রে পিস্তলটা সোফার উপর ছুঁড়ে দাও রানার নির্দেশ পালন করল লোকটা পিস্তলটা ডান হাত থেকে বাম হাতে নিল রানা খালি হাতটা লম্বা করল গার্ডের দিকে বসতে সাহায্য করো হাত বাড়ালো গার্ড তার কবজিটা চেপে ধরল রানা পা দিয়ে লোকটার জুতোর উপর শক্ত হারে আকস্মিক চাপ দিল সেই সঙ্গে হ্যাচকা টান দিল হাতটায় রানার উপর দিয়ে উড়ে গেল লোকটা পড়ল গ্লাস ডেস্কে সেটা বিস্ফোরিত হল ধীরে ধীরে আরষ্ট ভঙ্গিতে সিদে হল রানা প্রথম গার্ড নড়তে শুরু করেছে দেখে মাথার পাশে লাথি মারল মেঝে থেকে তার পিস্তলটা তুলে রেখে দিল পকেটে আবার ঝুঁকল গার্ডের কোমরে আটকানো ওয়াকি টকি থেকে 
এয়ারফোন জ্যাকটা খুলে নিল কথাবার্তা শুনে মনে হলো রুটিন গার্ড কাউকে সতর্ক করা সময় পায়নি দরজা খুলে বাইরে তাকাতে যাবে রানা ওকে ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল লিনা ওয়াং হাতে একটা মাস্টার কি কামরার বেছেতে এতগুলো লোককে পড়ে থাকতে দেখে বিস্ফারিত হয়ে গেল তার চোখ রানা তাকে জিজ্ঞেস করল আপনার হাতে জাদুর কাঠি রানার হাতে ধরা পিস্তলটার দিকে একবার তাকাল লিনা বলল আপনার হাতেও তো মানুষ মারার লাঠি ওয়াকি টকি থেকে যান্ত্রিক আওয়াজ ভেসে এলো সিকিউরিটি আর্জেন্ট প্রেস ম্যানেজারের কামরায় তোমরা কে আছো সারা দাও লিনাকে আরও একটু ভেতরে টেনে নিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা বিধ্বস্ত গ্লাস ডেস্কের আবর্জনা থেকে সিগারের একটা বাক্স তুলে নিয়ে দ্বিতীয় একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো দরজাটা খুলে সাবধানে ভেতরে ঢুকল ওরা নিজের লাইটার জেলে একটা চুরুট ধরালো রানা মন্দ নয় বলল লিনা আপনি ধোঁয়া গিলুন আর আমি চিন্তা করি কিভাবে এখান থেকে পালানো যায় অতিথিরা যখন বেরিয়ে যাবে তাদের সঙ্গে মিশে যাব আমরা কিন্তু ওদের বেরোতে আরও কয়েক ঘন্টা দেরি আছে আমি আপনার সঙ্গে একমত নই বলে হাতের জ্বলন্ত চুরুটটা উঁচু করে স্মোক ডিটেক্টরের সামনে ধরল রানা অপেক্ষা করছে ওদিকে এফ এম জি এন নিউজ রুমে ফিতে কাটার জন্যে বিশাল এক কাঁচি হাতে প্রস্তুত হয়েছে ফলার এই সময় ফায়ার অ্যালার্ম বেজে উঠল সঙ্গে সঙ্গে সাদা পাউডারের মেঘ খসে পড়তে শুরু করল সিলিং থেকে কামরায় উপস্থিত সবাই আঁতকে উঠল আগুন আগুন বলে চিৎকার জুড়ে দিল অনেকে নিউজ রুমের সব কটা স্ক্রিন খালি হয়ে গেল এক মুহূর্ত পর ফুটল শুধু প্লিজ স্ট্যান্ড বাই লেখা মেসেজটা প্রথমে হতভম্ব হয়ে পড়েছিল ফাউলার এই মুহূর্তে তাকে প্রচণ্ড রাগে কাঁপতে দেখা যাচ্ছে মার মুখ চেহারা নিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে এলাম বেল থামল তার বদলে রেকর্ড করা যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল অটোমেটেড ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম অ্যাক্টিভেট করা হয়েছে লাল সাইন দিয়ে চিহ্নিত কাছাকাছি দরজার দিকে শান্তভাবে এগুন সবাই আপনারা ফায়ার রিটার্ডেন্ট পাউডার দেখতে পাচ্ছেন তাতে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই ওই পাউডার মানুষ পোষা প্রাণী বা ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্টের কোনো ক্ষতি করবে না এই ঘোষণা জার্মান ভাষাতেও প্রচার করা হচ্ছে লোকজন কাছাকাছি দরজার দিকে ছুটল ভিড়ের মধ্যে স্ত্রীকে একবার দেখতে পেল ফলার মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসি চাপার চেষ্টা করছে পামেলা বন্ধ অফিস দরজার বাইরে লোকজনের হইচই শুনতে পাচ্ছে রানা ও লিনা চলুন এবার বেরিয়ে পড়ি লিনাকে বলল রানা দরজা খুলে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল ওরা সিলিং থেকে এখনও পাউডার ছোটছে রেকর্ড করা কণ্ঠ থেকে ঘোষণাটাও থামেনি রানা লক্ষ্য করল প্রতিটি ফ্লোরে কয়েকজন করে সিকিউরিটি গার্ড চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে যেন হন্যে হয়ে খুঁজছে কাউকে জার্মান স্যাডিস্ট মেনাচিম ওদেরকে জরুরি নির্দেশ দিচ্ছে বলে মনে হল ভিড়ের মধ্যে ওকে ওরা দেখতে না পাবারই কথা তবে বলাও যায় না জ্যাকেটের কলারটা তুলে ঘাড় ঢাকল ভান করছে চুলে যাতে পাউডার না লাগে লোকজনের চেহারার উপর চোখ বুলাচ্ছে একজন গার্ড তাকে পাশ কাটিয়ে এলো ওরা পাশ কাটাবার সময় রানার দিকে তাকালো লোকটা সঙ্গে সঙ্গে লীনা বলে উঠল আমার স্বামীর জন্যেই পাউডার সাংঘাতিক অ্যালার্জিক মিস্টার ফাউলারকে বলবে এটা যেন তিনি বদলান মাথা ঝাঁকিয়ে বাকি লোকজনের দিকে মনোযোগ দিল গার্ড দরজা পার হয়ে পেভমেন্টে বেরিয়ে এলো ওরা কমপ্লেক্সের বাইরে সিকিউরিটি গার্ডদের খুব ব্যস্ত দেখা গেল লোকজনকে থামাতে চেষ্টা করে তারা বোঝাতে চাইছে পার্টি এখনও শেষ হয়নি আসলে ফল স্যালাম বেজে উঠেছিল কিন্তু অতিথিরা এসব কথা কানে তুলছেন না কাপড় চোপড় নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সবাই খুব রেগে আছেন গজর গজর করতে করতে যে যার গাড়িতে উঠে পড়ছেন অতিথিদের থামাবার জন্যে ফাউলার নিজেও কমপ্লেক্সের বাইরে বেরিয়ে এলো কিন্তু কোনো লাভ হলো না মিনা চিমকে দেখা গেল তার পাশে স্যার লোকটাকে কোথাও আমরা পেলাম না এখনো ভেতরে তাকে খোঁজা হচ্ছে মাথা ঝাঁকালো ফাউলার এত রেগে আছে যে কথা বলতে পারছে না চুয়ালে হাত ঘষছে সে এই সময় স্ত্রীকে দেখতে পেল একদল অতিথির সঙ্গে কথা বলছে এগিয়ে এসে পামেলার হাত ধরল টেনে আনল একটা পিলারের আড়ালে হাত ছাড়ো আমার লাগছে প্রতিবাদ করল পামেলা তুমি ঠিক জানো মিস্টার রানা একজন ব্যাংকার কর্ক সুরে জানতে চাইল ফাউলার হ্যাঁ বলল পামেলা আগেই তো বলেছি ছাড়ো স্ত্রীকে ছেড়ে দিল ফাউলার 
কেন মনে হচ্ছে তুমি সত্যি কথা বলছ না কুনুয়ের ওপর হাত ডলছে পামেলা চোখের ঠান্ডা দৃষ্টি তুমি জানো চট তুলেও নিজেকে সামলে নিল ফাউলার লোকজনের সামনে স্ত্রীকে মারধর করাটা উচিত হবে না ভেবে তোমার কি হয়েছে বলো তো ম্যাডম জিজ্ঞেস করল পামেলা আগেও তোমাকে বহুবার বলেছি মেনাচিম বা আর যাদের সঙ্গে তুমি মেলামেশা করছো তারা লোক ভালো নয় অথচ বড় করে শ্বাস টানল ফাউলার ওরা আমার সাংঘাতিক বাধ্য পামেলা অনুগত ভৃত্য বলতে পারো আমি সব কিছুর ওপর বিশ্বস্ততা আর আনুগত্যকে মূল্য দিই তোমাকে আমি কথাটা বিশেষভাবে মনে রাখতে বলছি আমিও তোমাকে মনে রাখতে বলব যে স্বামীকে বিপদগ্রামী হতে দেখলে পামেলা চুপ করে থাকবে না স্ত্রীকে ঠাস করে চর মারল ফাউলার কার কি প্রতিক্রিয়া হলো দেখার জন্য দাঁড়াল না রানাকে খোঁজার জন্য অন্যদিকে চলে গেল অপমানিতা পামেলার চোখে পানি বেরিয়ে এলো স্বামীর গমন পথের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে ভাবছে এত অল্প সময়ের ভেতর লোকটা এভাবে বদলে গেল কিভাবে আজকাল প্রায় তার গায়ে হাত তুলছে কোনো কারণ ছাড়াই রানা তখন বলল ও স্বামী সম্ভবত ভয়ানক কোনো ক্রাইমে জড়িয়ে পড়ছে কথাটা কতটুকু সত্যি সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে যাদেরকে চাকরি দেওয়া হয়েছে তাদের একজনকেও ভালো মানুষ বলে মনে হয় নি ওর আর মেনা চিমকে তো বিভীষিখা বললেই হয় আসলে কি ঘটছে তবে যাই ঘটুক আজ লোকজনের সামনে এই যে তাকে অপমান করা হলো এটা সে মেনে নেবে না পামেলা সিদ্ধান্ত নিল সে তার বোনের কাছে নিউইয়র্কে চলে যাবে ফাউলারকে ভালোবেসেই বিয়ে করেছিল সে কিন্তু সেই ভালোবাসার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই কাজেই তার সঙ্গে ঘর করার আর কোনো মানে হয় না সে বরং আবার মডেলিং শুরু করবে কমপ্লেক্স থেকে বেরিয়ে আসার পর রানাকে ফাঁকি দিয়ে ভিড়ের সঙ্গে মিশে গেল লিনা ওয়াং রাস্তা পেরিয়ে দুশো গজ হাঁটল উঠে এলো একটা পার্কিং গ্যারেজের তিন তলায় লাল একটা ফেরারির দরজা খুলল সে সিটে বসে বোতাম চাপ দিতে একটা প্যানেল সরে গেল ভেতরে দেখা গেল একটা কম্পিউটার মনিটর ও ফ্যাক্স মেশিন কিবোর্ডের বোতাম দ্রুত চাপ দিয়ে নামটা টাইপ করল সে মাসুদ রানা সাবজেক্টের জাতীয়তা ইউনাইটেড কিংডম চেহারার বৈশিষ্ট্য সুদর্শন টাইপ করার সময় আপন মনে হাসছে লিনা স্ক্রিনে ফুটে উঠল একটা মাত্র শব্দ সার্চিং কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে হবে সময়টা নষ্ট না করে কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করার জন্য ফ্যাক্স মেশিন চালু করল লিনা লিনা ওয়াং চায়না ইন্টেলিজেন্সের একজন এজেন্ট বিশেষ একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে বেইজিং থেকে হামবুর্গে পাঠানো হয়েছে তাকে ব্যাপারটা শুরু হয় জেনারেল ফু ওয়াংচু দেশ ছেড়ে পালানোর পর জেনারেল শুধু যে পালিয়ে গেছেন তা নয় সঙ্গে করে অতি গোপন ও মূল্যবান একটা ডিভাইসও নিয়ে গেছেন বস তাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন ডিভাইসটা কি ওটা একটা রেডার এতটাই লো ফ্রিকোয়েন্সি ওয়েব প্রডিউস করে যে কোনো প্লেনে ব্যবহার করা হলে সেটা অন্য কোনো রেডারে ধরা পড়বে না চীন সোভিয়েত সীমান্তে একটা সোভিয়েত প্লেন দুর্ঘটনায় পড়ে বিধ্বস্ত হয় রাশিয়ানদের আগে চীনা সৈন্যরা পৌঁছায় সেখানে তারাই ডিভাইসটা দেখতে পেয়ে নিজেদের ঘাঁটিতে নিয়ে আসে বেইজিংয়ে আনার পর জেনারেল ফুয়াং চুকে ওটা নিরাপদে রাখতে দেয়া হয়েছিল বস লিনাকে ডিভাইসটার গুরুত্ব ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন পরীক্ষা করার পর ওটার টেকনোলজি সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে তারপর তারা নিজেরাই ওরকম রেডার তৈরি করতে পারবেন ফলে তাদের সামরিক ক্ষমতা অনেক বেড়ে যাবে কারণ তখন তাদেরও অনেক ভেহিকেল শত্রুপক্ষের রেডারে ধরা পড়বে না লিনাকে জানানো হয় সন্দেহ করা হচ্ছে জেনারেল ফুয়াংচু ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় আত্মগোপন করে আছেন তবে না ডিভাইসটা তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যাননি অন্য কোনোভাবে দেশের বাইরে পাচার করেছেন খোঁজ নিতে গিয়ে লিরা জানতে পারে রেডারটা রপ্তানিযোগ্য চায়ের বাক্সে ভরা হয়েছিল বাক্সটা তোলা হয়েছিল জার্মানগামী একটা জাহাজে তদন্তে ধরা পড়ল হামবুর্গের ফাউলার মিডিয়া গ্রুপ নেটওয়ার্ক বিল্ডিং থেকে চায়ের একটা অর্ডার এসেছিল বাক্সটা সেখানেই ডেলিভারি দেয়া হয়েছে এই সূত্র ধরেই লিনার হামবুর্গে আগমন লিনা এখন জানে গোলযোগ থেমে গেলে এফ এম জি এন বিল্ডিংয়ে চুপি চুপি তাকে একবার ঢুকতে হবে তার ধারণা লো এমিশন রেডার ডিভাইসটা ওই বিল্ডিংয়ে কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে ফাউলার আর তার প্রতিষ্ঠানের যতটুকু দেখেছে সে পুরোটাই অশুভ আর ভুগা মনে হয়েছে তার বসকে রিপোর্ট করার সময় কথাটা জানাতে ভুলল না 
ইতিমধ্যে কম্পিউটার তার সার্চ শেষ করেছে ভুরু কুচকে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকল লীনা মাসুদ রানা সম্পর্কে কোনো তথ্যই কম্পিউটার দিতে পারছে না লীনা ভাবল সে যদি ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট হয় তার কাভারও দুর্বেদ্ধ হবার কথা কম্পিউটারকে আরও তথ্য দিতে না পারলে কাজ হবে না ঠিক আছে পরে চেষ্টা করা যাবে হামবুর্গের আটলান্টিক হোটেলে উঠেছে রানা এখানকার একজন বাঙালি শেফ সিলেটের লোক ওর খুব ভক্ত তবে এই মুহূর্তে খিদে বা খাদ্যবস্তু নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রশ্নই ওঠে না পেটের লাল হয়ে ফুলে ওঠা মাংস আর চামড়ার উপর বরফ চেপে ধরে ব্যথায় কাতরাচ্ছে এমনই সময় নখ হলো সুইটের দরজায় বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো রানা একটা তোয়ালে কোমরে জড়ানো আর একটা তোয়ালে পেটের উপর চেপে ধরা দ্বিতীয়টার ভেতর বরফের টুকরো আছে দ্বিতীয় তোয়ালে ফেলে দিয়ে বালিশের তলা থেকে পিস্তলটা হাতে নিল সুইচের দিকে হাত বাড়িয়ে নিভিয়ে দিল আগে সিটিং রুমে ঢুকে দরজার পাশে দাঁড়াল কোনো আওয়াজ করছে না আবার নখ হতে বলল কামেন অন্ধকার সুইটের ভেতর ঢুকল কেউ দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তার ঘাড়ে পিস্তলটা চেপে ধরল রানা পামেলার গলা শোনা গেল রুম সার্ভিসকে এভাবে খাতির করো বুঝি আলো জ্বালল রানা রুম সার্ভিসের একটা ট্রলি নিয়ে এসেছে পামেলা তাতে শ্যাম্পেনের বোতল আর গ্লাস রয়েছে এখনও পার্টির সে ড্রেসে পরে রয়েছে পামেলা পিস্তল পকেটে ভরে দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা এতক্ষণে ওর পেটের দিকে নজর পড়ল পামেলার আঁতকে উঠল সে ও গড চর খাওয়া গালে হাত তুলল রানা এখানে ব্যথাটা আরও বেশি কিন্তু মারলে কেন খারাপ কিছু বলেছিলাম এত বছর পর তার প্রতিশোধ নিলে বললে অপেক্ষা কর এখনই ফিরে আসছি কিন্তু পাঁচ বছর আর এলে না কাঁচ ঝাঁকালো রানা হঠাৎ ঘাড়ে একটা কাজ চাপে তোমার সব ভালো শুধু মাঝে মধ্যে দু একটা মিথ্যে অজুহাত বাদে তোমারও সব ভালো শুধু ম্যাগাজিনে ছবি ছাপাবার লোকটা বাদে সেই সব আজ আর নেই আমার বলল পামেলা আমি বদলে গেছি রানা দরজায় তালা লাগাল রানা তুমি সুখী হয়েছ জানতে পারলে আমি খুশি হব কাউচে বসল পামেলা বিয়ের আগেই ওকে আমি ভালোবাসি সদর্থে অ্যাম্বিশাস ছিল অত্যন্ত শক্ত ধাতুতে গড়া একজন কাজ পাগল মানুষ কিন্তু মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে বদলে গেল হয়ে উঠল একটা মনস্টার আমি ওকে ফেরাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম তুমি কি এতটাই অসুস্থ যে শ্যাম্পেনের বোতল খুলতে পারবে না তুমি জানো এসব আমি খাই না তার মানে তুমি বদলাও নি না ইতস্ত করছে রানা কেন এসেছ পামেলা ওকে আমি ছেড়ে এসেছি বলল পামেলা প্রায় মার খাচ্ছি তবে লোকজনের সামনে নয় আজ ফাউলারকে ত্যাগ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে জানি তবে আমি শুধু পরনের কাপড় আর পুরনো পাসপোর্টটা নিয়ে এসেছি নিউ ইয়র্কে আমার এক বোন আছে সেই নিজের টাকা দিয়ে প্লেনের টিকিট কেটে এয়ারপোর্টে পাঠিয়ে দিচ্ছে কাল বিকেলের ফ্লাইটে চলে যাচ্ছি আমি ততক্ষণ তোমার এখানে যদি লুকিয়ে থাকতে চাই ঝুঁকি আছে তবে তোমাকে আমি ফিরিয়ে দিতে পারি না বলল রানা তোমার পিছু নিয়ে কেউ আসেনি তো না আমি খুব সাবধানে এসেছি কি যেন চিন্তা করল পামেলা কথা দিচ্ছি আমি তোমাকে কোনোভাবে বিব্রত করব না এমনকি পুরনো সম্পর্কের কথাটাও মনে করিয়ে দেব না হ্যাঁ অতীত ভুলে থাকাই ভালো এখন তাহলে তুমি ব্যাংকার হেসে উঠল পামেলা বলো দেখি এখনো কি বালিশের তলায় পিস্তল রেখে ঘুমাও খুব ভাস বোতলটা খুলে একটা গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢালল পামেলা চুমুক দিয়ে বলল আমাকে বলবে এখানে তুমি কি করছো ফাউলারি বা কি করছে তুমি একটা ক্রাইমের কথা বলেছ আসলে কি ঘটছে বলো তো তোমার স্বামী হয়তো বিপদের মধ্যে আছে স্যাটেলাইট সম্রাটের বিপদ না রানা তুমি যদি ওর পিছনে লেগে থাকো বুঝতে হবে তুমি বিপদের মধ্যে আছো আমার কাজই বিপদের মধ্যে থাকা বলল রানা তবে কি জানো ক্রাইমটা ফাউলার করছে নাকি তার অর্গানাইজেশনের অন্য কেউ আমি সঠিকভাবে জানি না তার মানে কি তুমি আমার কাছ থেকে তথ্য চাও না আমার প্ল্যানে তুমি নেই পামেলা জানে রানা মিথ্যে কথা বলছে শোনো মিস্টার ব্যাংকার ঝুঁকে রানার কপালে হালকা একটা চুমু খেল সে ভালো না বাসলেও সে আমার স্বামী আমি তার সঙ্গে বেইমানি করতে পারব না 
নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দূরে সরে এলো রানা ঠিক আছে বুঝতে পারছি তুমি বেডরুমে থাকো আমি সিটিং রুমে কেমন কাল আমি তোমাকে এয়ারপোর্টে দিয়ে আসব রাতটা আমরা গল্প করে কাটাতে পারি না জিজ্ঞেস করল পামেলা ব্লান হয়ে গেল চেহারা অন্তত যে কথাটা বলি বলি করেও বলা হয়নি সে কথাটা আজ তোমাকে বলার সুযোগ দেবে না কি কথা অবাক হয়ে জানতে চাইল রানা তুমি ছিলে আমার জীবনের একমাত্র পুরুষ যে জানত একটা মেয়েকে কিভাবে ছুঁতে হয় কিভাবে ভালোবাসতে হয় কিভাবে তার যত্ন নিতে হয় তুমি ছিলে আমার জীবনে একমাত্র সত্যিকার পুরুষ কিন্তু পামেলা সেসব কথা মনে রেখে কেন শুধু শুধু নিজেকে না রানা নিজেকে আমি কষ্ট দিতে চাইছি না মাথা নেড়ে বলল পামেলা আমি শুধু তোমার আমার সম্পর্কটা রোমান্থন করতে চাইছি তাতে যদি একটা রাত সুখী হতে পারি আমি তুমি নিষ্ঠুরের মতো বাধা দিতে চাইছো কেন হেসে ফেল রানা তুমি আগের মতোই রোমান্টিক আর ছেলে মানুষ রয়ে গেছো পামেলা হ্যাঁ সে দিক থেকে আমি বদলাইনি স্বীকার করলো পামেলা বোধ হয় সেই জন্যই আমার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলে তুমি তাই না এফ এম জি এন কমপ্লেক্সের পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ শান্ত ফায়ার ডিপার্টমেন্ট চেক করার পর রিপোর্ট দিয়েছে কোথাও আগুন লাগেনি ব্যাপারটা ফল স্যালামি ছিল অতিথিরা সবাই চলে গেছেন বেশিরভাগ খাবার আর শ্যাম্পেনে হাত দেয়া হয়নি কমপ্লেক্সের ভেতর প্রতিটি ইঞ্চি সাদা পাউডারে ঢাকা ওপরের অন্ধকার নিউজ রুমে সামনে কনসোল নিয়ে গম্ভীর মুখে বসে আছে ম্যাডক পাউলার পার্টি চলার সময় অতিথিদের দিকে তাক করা একটা ক্যামেরার টেপ মনিটরে দেখানো হচ্ছে এখন পামেলা আর রানাকে দেখতে পেয়ে বোতামে চাপ দিল ফাউলার ছবিটা ফ্রিজ হয়ে গেল স্ক্রিনে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে তার স্ত্রী পামেলা রানার কানে ফিস ফিস করছিল ব্যাপারটা কি গোপন কোনো সম্পর্ক ফাউলার হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল দাঁতে দাঁত ঘষছে রাগের সঙ্গে দেরাজ খুঁড়ে একটা শিশি বের করল পানি ছাড়াই একজোড়া ট্যাবলেট খেল কামরার আরেক প্রান্তে ফোনে কথা বলছে মিনাচিন কথা শেষ হতে ফাউলারের কাছে চলে এলো সে বলল খারাপ খবর স্যার বলো মাসুদ রানা বাংলাদেশি কিন্তু সঙ্গে ব্রিটিশ পাসপোর্টও রাখে শোনা যাচ্ছে ব্রিটিশ ফরেন অফিসের সঙ্গে কীরকম একটা সম্পর্ক আছে পরিষ্কার কথা স্পাই আর কি শুনতে আপনার ভালো লাগবে না স্যার আমার স্ত্রী চলে গেছেন মেনাচি মবাগ বস তাহলে জানেন তবে এও ঠিক বস সব সময় তার চেয়ে এক পা এগিয়ে থাকেন আরে সেই জন্যই তো উনি বস পামেলা আমাকে মিথ্যে কথা বলেছে আমার সঙ্গে বেইমানি করেছে ও দায়ী আঙুল তোলে মনিটরের রানাকে দেখালো ফাউলার আমাদের লোকজনকে বেরিয়ে পড়তে বলো শহরের ভব ঘুরে আর হোটেল ফ্লার্কদের ঘুষ দিক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই মাসুদ রানাকে আমার সামনে হাজির করো আমি যদি ওর পিঠের ছাল না তুলি আর পামেলাকে চিন্তা করবেন না স্যার তাকেও আমরা খুঁজে বার করব আমরা প্রথমে রানাকে ধরব তাকে পেলে পামেলাকেও পাব স্যার পাবার পর কি আমাকে না কঠিন হয়ে উঠল ফলারের চেহারা ভুলে যেও না ও আমার স্ত্রী এক মুহূর্ত চিন্তা করল যাও ডাক্তারকে খবর দাও পামেলার ঘুম ভাঙল খুব ভোরে চোখ মেলার পর বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেল সে ঝট করে বিছানায় উঠে বসল কাল কি কাণ্ড করেছে মনে পড়ে গেল সব স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে এসেছে সে আশ্রয় নিয়েছে বহুকাল পর দেখা অন্য এক পুরুষের হোটেল সুইটে তারপর পামেলা ভাবল এ এমন এক পুরুষ যার সঙ্গে এক ছাদের নিচে থাকা যায় ভয় পেতে হয় না কাল রাতে রানার বেডরুমে ঢুকে দরজাটা ভিড়ে দিয়েছিল তালা দেয়নি শোবার আগে কাপড় চোপড় ছেড়ে চাদরের তলায় ঢোকার সময়ও কোনো ভয় বা দ্বিধা ছিল না মনে জানত সে না ডাকলে ভুলেও বেডরুমে ঢুকবে না রানা এতটা বিশ্বাস করা যায় এমন পুরুষ দুনিয়াতে খুব বেশি নেই সাত বছর আগে নিউ ইয়র্কে ওদের দেখা হয়েছিল তখন সে ছিল মিস পামেলা ক্যাম্বেল ফ্যাশন জগতের নতুন স্টার ওর বাবা ধনী স্টক ব্রোকার ছিলেন লেখাপড়া শেষ করে মেয়ে মডেলিং শুরু করায় তিনি কোনো আপত্তি তোলেননি রানার সঙ্গে ওর পরিচয় হয় একটা মডেল ওয়াচ অনুষ্ঠানে রানার সঙ্গে অন্য একটা মেয়ে ছিল 
সেটাকেই এক ধরনের সতর্ক সংকেত হিসেবে গণ্য করা উচিত ছিল পামেলার কিন্তু না শুধু চোখের দেখায় মাথা ঘুরে যায় ওর তারপর যেচে পড়ে কথা বলল আর সেই সঙ্গে মুজে গেল তখন কিন্তু ব্যাপারটাকে একতরফা বলেও মনে হয়নি রানাও পামেলার রূপ সৌন্দর্য আর ভাবাবেগ লক্ষ্য করে মুগ্ধ হয়ে পড়ে আরও বেশি প্রভাবিত হয় মেয়েটা নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে দেখে বিদায় নেবার সময় আবার দেখা হবে কি না সে আভাস কেউ কাউকে দেয়নি তবে রানা পরদিনই ওকে ফোন করে এরপর দুটো মাস রোজ তারা এক হয়েছে এখানে সেখানে বেরিয়েছে দামি রেস্তোরাঁয় খেয়েছে পরস্পরকে এটা সেটা প্রেজেন্ট করেছে রোমান্স যখন তুঙ্গে পামেলা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে ওদের বিয়ে হবে রানাকে পাগলের মতো ভালোবাসেও রানাকে ছাড়া বাঁচবে না এসব অনুভূতির কথা বান্ধবীদের বলতে শুরু করল ব্যাপারটা টের পেয়ে যায় রানা সাবধানও করে দেয় কিন্তু এসব রানার রসিকতা ভেবে কোনো গুরুত্বই দেয়নি তারপর একদিন কোনো ব্যাখ্যা না দিয়ে গায়েব হয়ে যায় রানা একেবারে কোনো কারণ ছাড়াই তা হয়তো নয় কোনো ফ্যাশন ম্যাগাজিনে পামেলার সঙ্গে রানার ছবি ছাপা যাবে না এ কথা বারবার মনে করিয়ে দেয়া সত্ত্বেও খেয়ালবশত একটা ম্যাগাজিনে নিজেদের একটা ছবি পাঠিয়ে দেয় পামেলা পরদিনই ওর জীবন থেকে হারিয়ে গেল রানা পামেলা ভেবেছিল রানাকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারবে না কিন্তু কাল আবার দেখা হতে উপলব্ধি করে তা সত্যি নয় রানা অদৃশ্য হবার কয়েক বছর পর ম্যান্ডোকের সঙ্গে পরিচয় হয় পামেলার সেটা ছিল এক ককটেল পার্টি তখনই একজন সেলিব্রিটি হয়ে উঠেছে ম্যাডক পৃথিবী নামক গ্রহের অন্যতম এক ধনী ব্যক্তি বয়সও একটু বেশি হলেও দেখতে অত্যন্ত সুদর্শন ও সুপুরুষ প্রথমে ব্যাপারটা ছিল একতরফা ভালোবাসা পরে পামেলাও তাকে ভালোবাসে তিন মাস পর তাদের বিয়ে হয় বিয়ের পর মডেলিং ছেড়ে দেয় পামেলা বিছানা থেকে নেমে কাপড় পড়ল পামেলা তারপর দরজা খুলে সিটিং রুমে ঢুকল শোল্ডার হোলস্টার পড়েছে রানা পিস্তলটা হাতে নিয়ে ম্যাকানিজম চেক করছে এক্সট্রা ক্লিপগুলো জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল খুব কম ব্যাগগাড়ি সঙ্গে অস্ত্র রাখে তাই না রানার পিছনে এসে দাঁড়ালো পামেলা ব্যাংকিংও আজকাল বিপজ্জনক পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলল রানা ঘুরে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসল আচ্ছা বলতে পারো শুধু তোমার মতো পুরুষরা কেন আমাকে আকৃষ্ট করে নিন্দা করছি না তবে কথাটা সত্যি তুমি অনেকটাই আমার স্বামীর মতো নির্লিপ্ত ঠান্ডা খানিকটা নিষ্ঠুর সব সময় মনে হয় অনেক দূরে আছো কেমন যেন রহস্যময় হ্যাঁ কথাটা সত্যি এত সকাল সকাল কোথায় যাচ্ছ বলো তো তোমার স্বামীর কমপ্লেক্সটা ঘুরে ফিরে দেখতে হবে খবরের কাগজের অফিসে সকালের দিকে সবাই খুব ব্যস্ত থাকে এটাই আদর্শ সময় ওখানকার সিকিউরিটি সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা আছে তোমাকে ওরা খুঁজছে রানা তবু কাজটা না করলেও নয় তুমি আমার মনে অপরাধব জাগাতে চেষ্টা করছো অভিযোগ করল পামেলা আমাকে দিয়ে এমন কিছু বলাতে চাইছ যা বললে তোমার খুন হবার আশঙ্কা বাড়বে এ তোমার ভুল ধারণা তবে যেতে আমাকে হবেই নিউজরুমের ঠিক বাইরে লবিটার কথা মনে আছে বড় একটা স্যাটেলাইট আছে যেখানে আছে ওটার পিছনে অফিস ছিল কিন্তু পাঁচিল তুলে দিয়েছে ওরা কোনো ধরনের ল্যাব বা অন্য কিছু আছে ওখানে মানে সন্দেহ করছি আর কি তবে কিভাবে ওরা ভেতরে ঢোকে জানি না দুই বিল্ডিংয়ের মাঝখানে প্ল্যান্ট মেনটেন্যান্স লেভেল আছে যতদূর মনে পড়ছে অফিসটা ছিল সরাসরি তার নিচে অফিস আর ওই লেভেলের মাঝখানে সিঁড়ি থাকার কথা ধন্যবাদ পামেলা এগিয়ে এসে রানার কপালে হালকা চুমু খেল পামেলা তারপর দু হাতে জড়িয়ে ধরে বলল তোমাকে আমি দেবতা হিসেবে পেয়েছি কিন্তু চেয়েছিলাম প্রেমিক হিসেবে দুঃখটা রয়েই গেল রানা কথা বলছে না চেষ্টা করলেও আমি বোধহয় তোমার যাওয়াটা বন্ধ করতে পারি না না রানা জবাব দিল চিন্তা করো না কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসব ঘুরে দরজার দিকে এগুলো রানা চলে যাবার পর দরজা বন্ধ করে দিল পামেলা বিড়বির করে আপন মনে বলল সাত বছর আগেও এই একই কথা বলেছিলে তুমি এফ এম জি এন কমপ্লেক্সের সিকিউরিটি আজ খুব কড়া নতুন হেডকোয়ার্টারে জয়েন করেছে কর্মচারীরা খবর সংগ্রহ সাজানোর কাজে ব্যস্ত সবাই প্রেস সেকশনে প্রথম সংস্করণ ছাপার কাজও শুরু হয়ে গেছে পুরো দমে এখনও প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন খবর আসছে স্যাটেলাইট থেকে সবগুলো মনিটর জ্যান্ত 
অন্যান্য দিনের সঙ্গে পার্থক্য শুধু এটুকুই যে আজ চারদিকে সিকিউরিটি গার্ড গিজগিজ করছে কর্মচারীদের মধ্যে একটা কথা ছড়িয়ে পড়েছে কাল সন্ধ্যায় ফলস অ্যালাম ছিল ম্যাডক ফাউলারের বিরুদ্ধে এক ধরনের সাবোটাজ বিল্ডিংগুলোর প্রতিটি তলায় টহল দিচ্ছে গার্ডরা তবে কেউ তারা একবারও ভাবেনি যে ছাদ থেকে অনধিকার প্রবেশের ঘটনা ঘটতে পারে প্রিন্টিং রুম থেকে বেরিয়ে দুই বিল্ডিংয়ের মাঝখানে সেতুতে দাঁড়ালো দুজন গার্ড জানে না তাদের মাথার ওপর স্কাইলাইটের পাশে একটা ছায়া মূর্তি লুকিয়ে আছে একজন গার্ড সিগারেট ধরাবার জন্য থামল খেয়াল করল না ছাদের গম্বুজ আকৃতির চূড়া থেকে নিঃশব্দে সরে গেল মাসুদ রানা ছাদে উঠতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি রানাকে তিন চারটে বিল্ডিং নিয়ে কমপ্লেক্সটা তার মধ্যে দুটো বিল্ডিং এখনো নির্মাণাধীন সকাল সকাল পৌঁছেছে রানা শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত লিফটে চড়ার সময় কেউ ওকে দেখতে পায়নি লিফটে ওঠার আগে লোহার একটা হ্যাট তুলে নিয়ে মাথায় পড়তে ভোলেনি কেউ দেখলে যাতে ফোরম্যান বলে মনে করে লিফট ওকে একটা বিল্ডিংয়ের টপ ফ্লোরে পৌঁছে দেয় সেখান থেকে একটা ঝুল বারান্দায় চলে আসে ও তারপর মই বেয়ে উঠে পড়ে পাশের বিল্ডিংয়ের ছাদে আরেকটা মই বেয়ে স্কাইলাইট থেকে ছাদের নিচে প্লান্ট ও মেনটেন্যান্স এরিয়ায় চলে এলো পাশ কাটালো একটা ঢাকা হ্যাচকে হ্যাচের কন্ট্রোল তালা দেয়া আলাদা একটা ঢাকনির ভেতর পকেট থেকে সেলফোন বের করল রানা অ্যান্টেনাটা লম্বা করল টেনে অ্যান্টেনার ডগায় যে ডিভাইসটা আছে সেটাকে লকপিক হিসেবেও ব্যবহার করা যায় ঢাকনি খুলে হ্যাচের কন্ট্রোল উন্মুক্ত করতে মাত্র সাত সেকেন্ড সময় লাগল সবুজ একটা বোতামে চাপ দিতেই ঝাঁকি খেয়ে খুলে গেল হ্যাচ এক প্রস্থ সিঁড়ি দেখা গেল নিচের দিকে নেমে গেছে পামেলার স্মৃতিশক্তি খুবই ভালো সিঁড়ি বেয়ে একটা ল্যাবরেটরিতে নেমে এলো রানা ভেতরে ড্রাফটিং ও কম্পিউটার টেবিল রয়েছে সবগুলো খালি কামরার মাঝখানে ফাউলারের ডুপ্লিকেট স্যাটেলাইট দেখা গেল আরেক দরজা দিয়ে পাশের অফিসে যাওয়া যায় চারদিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে স্যাটেলাইটটার দিকে মনোযোগ দিল রানা এটা নিশ্চয়ই টেস্ট মডেল পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা হয় সার্কিট প্যানেল দেখতে যাবে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়ে স্যাটেলাইটের পেছনে লুকিয়ে পড়তে হল প্রাইভেট অফিসের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল কেউ খাইরুল কবির সঙ্গে তিনজন বডিগার্ড এই তিনজনকেও আফগানিস্তানে দেখেছে রানা কবিরের সঙ্গে ছিল স্যাটেলাইটের সোলার প্যানেলের ফাঁক দিয়ে ওদের দেখতে পাচ্ছে ও এটার কাজ শেষ হয়েছে কাজেই লঞ্চ সাইটে পাঠিয়ে দিতে হবে লোকগুলোকে বলল কবির ব্যাপারটা বুঝি না অফিসে কোনো খাবার নেই কেন আমি নাস্তা খেতে চললাম ল্যাবরেটরির পিছন দিকে ভারী একটা ইস্পাতের দরজা রয়েছে সেটা খুলে ভেতরে ঢুকল সে পিছন এলো বাকি তিনজন স্যাটেলাইটের পেছন থেকে বেরিয়ে প্রাইভেট অফিসের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো রানা দরজাটা সুরক্ষিত করা হয়েছে একটা ইলেকট্রনিক কার্ড লকের সাহায্যে সেলফোনটা আবার বের করল লকের ইলেকট্রনিক আরকে স্ট্যান্ডগান টার্মিনাল ঠেকিয়ে চাপ দিল বোতামে জোরালো একটা আওয়াজ হল লকের ইন্ডিকেটর মুহূর্তের জন্য সবুজ আলো ছড়াল শেষ হয়ে গেল পুরে কবাটে কাঁধ ঠেকিয়ে খেলা দিতে খুলে গেল দরজা কোভিডের প্রাইভেট অফিস খালি বললেই হয় তবে রিফিউজ বিন ভর্তি হয়ে আছে সফট ড্রিঙ্কের ক্যান আর পটেটো চিপসের খালি ব্যাগে ডেস্কের ওপর একটা কম্পিউটার দেখা গেল দেয়াল ঘেঁষে কয়েকটা ফাইলিং কেবিনেটও রয়েছে একটা দেরাজ খুলে ভেতরে ডিস্ক আর প্রোগ্রাম দেখল রানা আর একটা দেরাজে পাওয়া গেল কয়েক ডজন স্যাটেলাইট রেফারেন্স ম্যাটেরিয়াল মোটা টেকনিক্যাল বইপত্র বইগুলো গ্লোবাল পজিশনিং রেডার ও কম্পোজিট রেজিন টেকনোলজি সম্পর্কিত না ওকে আগ্রহী করার মতো কিছু নেই তারপর দেয়ালে লটকানো একটা ছবির উপর চোখ পড়ল ফ্রেমটা ইস্পাতের আকারে খুব বড় ফাউলারের একটা স্যাটেলাইটের ছবি মহাশূন্যে রয়েছে রানার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অদ্ভুত একটা ক্ষুদ ধরা পড়ল ফ্রেমের একটা পাশ অন্য পাশের চেয়ে সামান্য একটু বেশি পুরো কিনারায় আঙুল বোলালো লুকানো ক্যাচটা স্পর্শ করল টান দিতেই খুলে গেল ফ্রেমটা ফ্রেমের পিছনে একটা ওয়াল সেফ রয়েছে থাম্পিন স্ক্যানারের সাহায্যে লক করা রানা ধারণা করল কবিরের ফিঙ্গার প্রিন্ট ছাড়া লকটা খোলা যাবে না সেলফোনের সামনের অংশে লেজার আছে সেটা অ্যাক্টিভেট করল রানা সেফের গায়ে একটা জানলা আছে সেফ খোলার সময় ওখানে আঙুল ছোঁয়ানো হয় জানলা স্ক্যান করার জন্য লেজার ব্যবহার করল দুই সেকেন্ড পরই কবিরের আঙুলের ছাপ ফুটে উঠল সেলফোনের ডাটা স্ক্রিনে ফোনটা এবার উল্টো করে 
থাম প্রিন্ট উইন্ডোয় ঠেকালো রানা সঙ্গে সঙ্গে ক্লিক শব্দে খুলে গেল সেফ ফোনটা পকেটে রেখে দিয়ে সেফের ভেতরে তাকালো আফগানিস্তান থেকে কেনা কবিরের লাল বাক্সটা দেখতে পেয়ে বের করে আনল রানা কাজ হয়েছে লাল বাক্সের ভেতরে হারানো অ্যাক্সেস ডিভাইসটা রয়েছে তাড়াতাড়ি বাক্সটা বন্ধ করল ভরে ফেলল পকেটে সেফ বন্ধ করে বেরিয়ে এলো প্রাইভেট অফিস থেকে ইস্পাতের ভারী দরজার দিকে এগুলো রানা এই পথে কমপ্লেক্সের বাকি অংশে যাওয়া যায় দরজার কবাটে কান ঠিকই অপেক্ষা করল কোনো শব্দ হচ্ছে না সাবধানে খুলল সেটা পা থেকে মাথা পর্যন্ত কালো ড্রেস পরা লিনা ওয়াং ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে বাইরে থেকে দরজার তালায় কিছু একটা ঢুকিয়েছিল সে অর্থাৎ দরজা খুলে ভেতরে ঢোকার ইচ্ছে ছিল হঠাৎ অ্যালার্ম বেজে উঠল অমনি চারদিক থেকে ওইচুই শুরু করল টহলরত গার্ডরা সর্বনাশ করেছেন আঁতকে উঠল রানা এখন কি হবে আমার কথা ভাবেন না নিজের যান বাঁচান লাভ দিয়ে পিছু হটল লিনা ডুব দিল সিঁড়ির নিচে এরই মধ্যে করিডোরে বেরিয়ে এসেছে গাডরা ইস্পাতের দরজা বন্ধ করল রানা জায়গা মতো বসিয়ে দিল বোল্টা ধাতু পাওয়াজ তখনও বাতাসে মিলিয়ে যায়নি এক ঝাঁক বুলেট এসে লাগল কবাটে রানার কানে তালা লেগে গেল ধোয়ার পর মাথার সব চুল তোয়ালেতে জড়ালো পামেলা তারপর হোটেল থেকে পাওয়া ঢোলা ও নরম একটা রোপ পড়ল স্বামীর সামনে রানাকে চর মেরেছে সেজন্য এখন অনুতপ্ত ওর এই আচরণ স্বামীকে উত্তেজিত ও সন্দেহপ্রবণ করে তোলার জন্য যথেষ্ট ছিল সে যাই হোক ওই লোকের ঘর করা তার পক্ষে আর সম্ভব নয় রানা ফিরে আসুক ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে সে তারপর বোনের কাছে নিউ ইয়র্কে চলে যাবে সিটিং রুমে ঢুকে একটা ম্যাগাজিন নিয়ে সোফায় বসল পামেলা এক মিনিট পরে মৃদু নখ হলো দরজায় হাসল সোফা ছেড়ে দরজা খোলার সময় বলল এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে হৃৎপিণ্ড যেন গলায় উঠে এলো পাশে মেনা চিমকে নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে ম্যাডক ফাউলার ওদের মুখের ওপর কবাট বন্ধ করতে চাইল পামেলা কিন্তু পারল না ভেতরে একটা পা গুলিয়ে দিয়েছে মেনাচিম কবাট পুরোপুরি খুলে ভেতরে ঢুকল সে তার পিছু নিয়ে ফাউলার ফাউলারই ধাক্কা দিয়ে স্ত্রীকে মেঝেতে ফেলে দিল ঘুরে দরজাটা বন্ধ করে দিল মেনাচিম এগিয়ে এলো ফাউলার পামেলার গলাটা এক হাতে ধরে দাঁড় করাল পামেলার পেছনে চলে এল মেনাচিম ওর হাত দুটো পিচমোড়া করে ধরে রাখল স্ত্রীর গলা ছেড়ে দিয়ে কষে দুটো চর মারল ফাউলার ম্যাডক প্লিজ আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে পামেলা তুমি বুঝতে পারছো না তুমি যা ভাবছো তা নয় নয় তাহলে বলো আসল ব্যাপারটা কি কাল রাতে তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ যাবার আর কোনো জায়গা নেই বলে এখানে আমি পালিয়ে এসেছি কাল রাতে কি বলেছিলাম তোমাকে কোন জিনিসকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিই আমি বহু কষ্টে একটা ঢোক গিল পামেলা আনুগত্য ডার্লিং তিক্ত হেসে বলল ফাউলার আনুগত্য সিঁড়ির দিকে ছুটছে রানা ওর পিছনে ইস্পাতের দরজা ভেঙে পড়ল গুলি ছুটতে ছুটতে কামরার ভেতরে ঢুকে পড়ল গাডরা পা দিয়ে স্যাটেলাইটটা সরিয়ে ওদের পথে একটা বাধা তৈরি করল রানা সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো ছাদে ঢাকনিটা টেনে এনে হ্যাচের মুখ বন্ধ করে দিল ছাদ ধরে ছুটবেও যাচ্ছে মইটার দিকে তারপর দেখল মইয়ের অপর প্রান্তে ওর জন্য একজন গার্ড অপেক্ষা করছে গুলি করল লোকটা বাধ্য হয়ে পিছিয়ে আসতে হল ওকে পিঠ ঠেকল ইমার্জেন্সি ফায়ার ডোরের গায়ে আর কোনো উপায় নেই দেখে লাথি মেরে খুলে ফেলল দরজাটা সাত করে ঢুকে পড়ল ভেতরে একটা হাইওয়েতে রয়েছে রানা এখান থেকে দুই বিল্ডিংয়ের মাঝখানের খোলা হলরুমে যাওয়া যায় ছুটল টপ লেভেল ব্রিজে উঠে এলো অপর প্রান্তে লিনাকে দেখা গেল দেয়ালের দিকে পিট চেষ্টা করছে কারো চোখে ধরা না পড়ার মেটার চোখের দৃষ্টি রানাকে বলে দিল বিপদের মধ্যে আছে সে অকস্মাৎ নিচের তলায় দুজন গার্ডকে দেখতে পেয়ে লাভ দিয়ে সরে গেল রানা পরক্ষণে এক ঝাঁক বুলেট এসে লাগল রেলিংয়ের গায়ে গার্ডদের দৃষ্টি রানার উপর এক ফাঁকে কোমরে আটকানো ব্যান্ড থেকে একটা তালা খুলল লিনা রেলিং আটকালো সেটা তারপর রেলিং টোপকে লাভ দিল নিচে শুরু হলো পতন কোমরের ব্যান্ড থেকে লম্বা হচ্ছে তার হতভম্ব হয়ে তাকে থাকল রানা চোখাচোখি হতে হাত নাল লিনা গার্ডদের পিছনে ধীর গতিতে নামল সে পর মুহূর্তে একটা প্যাসেজে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে এখনও গার্ডরা রানার দিকে গুলি ছুটছে ব্রিজ ধরে ছুটল রানা বুলেটগুলো পিছু নিল ওর দত্তাকার প্রেসরুমে ঢুকে পড়ল 
বিকর শব্দে মেশিন চলছে রানার জন্য সুবিধেই হল কয়েকজন গার্ড পিছু ধাওয়া করল লম্বা ঝুল বারান্দায় বেরিয়ে এসে ছুটছে ও শেষ প্রান্তের একটা দরজা খুলে গেল ঝুল বারান্দায় বেরিয়ে এলো তিনজন গার্ড আর কোনো উপায় নেই রেলিংয়ে উঠে পড়ল রানা লাভ দিল নিচে পড়ল প্রকাণ্ড এক ওভারহেড ক্রেনের মাথায় ক্রেনের একটা সচল বাহুর ওপর পড়েছে রানা ওকে নিয়ে নিচে নেমে এলো সেটা নিচে ছাপাখানা মেশিনের বিকট আওয়াজে কানের পর্দা মনে হলো ফেটে যাবে এক মেশিন থেকে আরেক মেশিনে কাগজ ঢুকছে সেই কাগজের নিচে দিয়ে ছুটল রানা প্রকাণ্ড এক গেট দেখতে পেয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে জায়গাটা বিশাল হ্যাঙারের মতো তবে ভেতরে প্লেন নয় রোল করা কাগজ সাজানো রয়েছে প্রতিটি কাগজের রোল এক টন ওজন একটার ওপর আরেকটা সাজানো ছোট আকৃতির কয়েকটা ট্রাকও আছে একটা করে রোল নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে হ্যাঙারের ভেতর ঢুকে ছুটে আসছে গার্ডরা রানাকে দেখতে পেয়ে গুলি করল ট্রাক থামিয়ে নিচে লাফিয়ে পড়ল কয়েকজন ড্রাইভার যে যেদিকে পারল ছুটছে কোন ঠাসা হয়ে পড়েছে রানা অনেকটা বাধ্য হয়েই কাছাকাছি একটা ট্রাকের ক্যাবে উঠে পড়ল এই সময় একটা বুদ্ধি ঢুকল মাথায় ট্রাক নিয়ে প্রথমে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরল তারপর পিছু হটল বেশ খানিকটা এরপর সামনে ছোটালো ট্রাক পাহাড়ের মতো উঁচু করে সাজানো রোলগুলোর গায়ে ধাক্কা মারবে ট্রাকের পিছনে এক টনের একটা রোল আছে অকচ্ছাত ব্রেক কষায় ক্যাবের ওপর দিয়ে লাভ দিল সেটা ধাক্কা খেলো রোলগুলোর স্তূপে সাজানো স্তূপটা ভেঙে গেল চূড়া থেকে খসে পড়ছে এক টনি রোলগুলো স্তূপের পেছনে ছিল গাড্রা যান বাঁচানোর জন্য ঝেড়ে দৌড় দিল তারা কামান দাগার মতো বিকট আওয়াজ তুলে একটা করে রোল মেছেদে পড়ছে পড়েই গড়াতে শুরু করছে একটা রোল চিড়ে চ্যাপটা করে দিল একজন গার্ডকে ওই একই রোল ধাক্কা খেলো আরেকটা সিলিং ছোঁয়া কাগজের স্তূপে দ্বিতীয় স্তূপটা সরাসরি রানার ওপর নেমে আসছে ট্রাক নিয়ে সরে যাবার চেষ্টা করল রানা কিন্তু সময় কুলাবে না বুঝতে পেরে ক্যাপ থেকে লাভ দিল ছুটে চলে এলো একটা পিলারের আড়ালে খালি একটা ট্রাক গতি খুব বেশি গেটের দিকে ছুটছে দেখতে পেয়ে ওটার পেছনের কিনারা ধরে ঝুলে পড়ল রানা ট্রাকটা বেরিয়ে এলো লোডিং ডকে তারপরও থামল না রানাকে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে কমপ্লেক্সের বাইরে রাস্তার ওপার থেকে বিল্ডিংয়ের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছিল লিনা ওয়াং রানার পলায়ন চাক্ষুষ করে আপন মনে হাসল ছুটোছুটি আর গোলযোগের মাঝখানে কারো চোখে ধরা না পড়েই মাত্র এক মিনিট আগে বেরিয়ে এসেছে সে হামবুর্গে লিনার কাজ শেষ হয়েছে চুরি যাওয়া রেডার ডিভাইসটা সে উদ্ধার করতে পারেনি বটে তবে এখন সে জানে কিভাবে ওটা ব্যবহার করা হয়েছে অবশ্য ফাউলার আর এফ এম জিয়ানের দিকে আঙুল তাক করার আগে আরও প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে তাকে নিজের হোটেলে ফিরে এসে বেইজিংয়ে বসের কাছে রিপোর্ট করল লিনা বস তাকে গোপন একটা তথ্য দিলেন যা শুধু চীনা সামরিক বাহিনী জানে সময় খুব কম হাতে কারণ ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজের একটা বহর চীনা উপকূলের দিকে ছুটে আসছে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে একটা ট্যাক্সি ডাকল লিনা এয়ারপোর্টে এসে চড়ে বসল একটা প্লেনে প্লেনটা দূর প্রাচ্যের দিকে যাবে প্লেনে বসে রানার কথা ভাবল লিনা একজন চীনা হিসেবে সে বিশ্বাস করে মানুষের নিয়তি পূর্ব নির্ধারিত কোনো কারণ নেই তারপরও অনুভূতিটা প্রবল ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে আবার তার দেখা হবে হোটেল আটলান্টিকের উল্টো দিকের একটা বিল্ডিংয়ের ছাদে বসে রয়েছে মেনাচিং গলায় ঝুলছে বিনকিউলার হাতে ওয়াকি টকি নিজেদের কমপ্লেক্সে এক লোককে সিকিউরিটির দায়িত্ব দিয়ে এসেছে সে এইমাত্র তার রিপোর্ট পেল মাসুদ রানা সবাইকে ঘোল খাইয়ে পালিয়ে গেছে গার্ডদের ছজন পেপার রুলের নিচে চাপা পড়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে মারা গেছে তিনজন রাগে কান দিয়ে গরম ধোয়া বেরোচ্ছে মেনাচিমের মনে মনে প্রার্থনা করছে হে ঈশ্বর লোকটাকে এইটুকু কুবুদ্ধি অন্তর দাও তুমি সে যাতে হোটেলে অর্থাৎ পামেলার কাছে ফিরে আসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে মেনাচিম রানার বিএমডাব্লিউটাকে দেখা গেল ওয়াকি টকি মুখের সামনে তুলে কয়েকটা জরুরি নির্দেশ দিল সে গ্যারেজে ঢুকে র্যাম্পে উঠে এলো বিএমডাব্লিউ ছাদের চিহ্নিত একটা জায়গায় থামল দরজার পাশে গোপন একটা কম্বিনেশন সেফ আছে দ্রুত ডায়াল ঘুরিয়ে সেটা খুলে ফেল রানা ভেতরে রেখে দিল লাল বাক্সটা সেফ বন্ধ করে আবার ডায়াল ঘোরাল তারপর বন্ধ করে দিল গোপন প্যানেল হাতে সেলফোন নিয়ে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো রানা চাপ দিল সাতটা বোতামে সাত রকম আওয়াজ করে সারা দিল গাড়ি 
এরপর শান্তভাবে গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এলো হোটেলের দিকে হাঁটছে এখন কাজ বলতে লন্ডনে দ্রুত একটা রিপোর্ট পাঠানো পামেলাকে আরও খানিক সময় দেয়া ম্যাস ফাউলারের লোকজন ওর খোঁজ পাবার আগেই জার্মানি ছেড়ে চলে যাবে ও বিনকিউলারের চোখ রানাকে দেখতে পাচ্ছে মিনাচিম কার পার্কের উল্টো দিকে তার লোকজন রয়েছে সাদা পোশাকে ওয়াকি টকি তুলে আরও কয়েকটা নির্দেশ দিল সে একটা টো ট্রাক নিয়ে লোকগুলো কার পথের দিকে এগুলো আশপাশের গলি থেকে আরও কিছু লোক বেরিয়ে এলো হোটেলটাকে ঘিরে ফেলছে হোটেলে ঢুকে নিজের সুইটের সামনে চলে এলো রানা ভেতর থেকে কার যেন গলা ভেসে আসছে ঠিক চিনতে পারল না দরজায় হালকা নক করল কিন্তু কেউ সাড়া দিচ্ছে না ওয়ালধারটা বের করে সাবধানে দরজা খুলল টেলিভিশনটা সিটিং রুমে মিষ্টি একটা নারী কণ্ঠ ভেসে আসছে ওটা থেকে খবর পড়ছে মেয়েটা বলছে নিরাপত্তা পরিষদের আহ্বানে বেইজিং বা লন্ডন এখন পর্যন্ত কোনো সাড়া দেয়নি এবার এইমাত্র খবর পাওয়া গেছে পামেলা ডাকল রানা টিভিটা বন্ধ করতে যাবে ও খবর পাঠিকাকে বলতে শুনল জার্মানিতে হামবুক পুলিশ একটা হোটেল কামরা থেকে মিসেস পামেলা ফাউলারের প্রায় বিবস্ত্র লাশ উদ্ধার করেছেন আপনারা যে নেটওয়ার্কের খবর শুনছেন সেই ফাউলার মিডিয়া গ্রুপের মালিক ম্যাডক ফাউলারের স্ত্রী ছিলেন তিনি পুলিশের ধারণা এই হত্যাকাণ্ড পরকীয়া প্রেমের করুণ পরিণতি রানার বুক ধরফর করছে বেডরুমে চলে এলো এখানে আরেকটা টিভি চলছে খবরের প্রতিটি শব্দ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে গোটা সুইটে বিছানার ওপর নিঃসার পড়ে রয়েছে পামেলা কাছে এসে তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হল রানা মারা হয়েছে গলা টিপে একাধারে বিস্ময় রাগ আর শোক অবস করে তুলল ওকে ফাউলারকে ছোট করে দেখা উচিত হয়নি ওর দেখা হবার আগে তাকে শুধু সন্দেহ করত কিন্তু পরিচয় হবার পর লক্ষ্য করেছে স্যাটেলাইট নেভিগেশনের প্রসঙ্গটা ওঠামাত্র লোকটা কেঁপে উঠেছিল এ থেকেই বোঝা যায় জিপিএসে কারিগরি ফলিয়ে নটিংহামকে সাগরের তলায় পাঠিয়ে দিয়েছে সে বোঝাই যখন গিয়েছিল আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল ওর বিপদটার মধ্যে পামেলাকে টেনে আনায় নিজের ওপর রাগ হল রানার পামেলা অভিযোগ করেছিল রানা তার কাছ থেকে তার স্বামীর গোপন তথ্য আদায় করতে যায় এ তোমার ভুল ধারণা বলে যে উত্তরটা দিয়েছিল সেটা মিথ্যে প্রথম থেকেই এই ইচ্ছেটা ছিল ওর ও জানত দেখা মাত্র ওর প্রতি আকৃষ্ট হবে পামেলা তবে জানত না যে ওদের আবার দেখা হওয়ার মানে দাঁড়াবে স্বামীর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ এখান থেকে গুলি করলে সরাসরি আপনার মাথায় লাগাতে পারব নরম সুর বাথরুম থেকে ভেসে এলো হাতের অস্ত্রটা খুব সাবধানে ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখুন প্লিজ লোকটার গলায় জার্মান টান কথা না বললে নির্দেশটা পালন করল রানা এবার মিসেস পামেলার পাশে বিছানায় শুয়ে পড়ুন শুয়ে শুয়ে টিভি দেখুন শুলো রানা টিভির দিকে তাকালো খবর পাঠিকা বলছে ম্যাডক ফাউলার জাকার্তার এফএমজিএন হেডকোয়ার্টারের পথে প্লেনে রয়েছেন এর মধ্যে মর্মান্তিক দুঃসংবাদটা দেয়া হয়েছে তাকে তার একজন মুখপাত্রের ভাষায় বর্ণনাতীত শোকে কাতর হয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক বাথরুম থেকে লোকটা বলল আমি ডক্টর হফম্যান পিস্তলে আমার হাত খুব ভালো অবিশ্বাস করলে ঠকবেন চোখের কোন দিয়ে রানা দেখল ডক্টর হফম্যান একটা বেডরুম চেয়ারে বসে আছে হাতে হ্যাকলার অ্যান্ড কোচ পি সেভেন কে থ্রি পিস্তল সাইলেন্সার লাগানো বয়স হবে চল্লিশের মতো লম্বা আর রোগা মাথার চুল পাতলা হতে শুরু করেছে চোখে চশমা চোখ দুটো আতপোচা দৃষ্টি নিচের দিকে এসব প্রায় নিশ্চিতভাবে জানিয়ে দিচ্ছে লোকটা হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক যে কোনো নৃশংস কাজ করতে পারে ডক্টর হফম্যান পামেলাকে শুধু খুন করেনি খুনটা করার সময় কুৎসিত বিকৃত কামনা চরিতার্থ করেছে সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিল রানা এই লোককে বেঁচে থাকতে দেবে না টিভির ওপর চোখ নিজেকে মুক্ত করার জন্য কি কি করার আছে খতিয়ে দেখছে ও হতভম্ব হয়ে টিভির খবর পড়া দেখছে রানা খুঁটিনাটি সমস্ত বিবরণ সহ পুরোদস্তর একটা নিউজ স্টোরি যা কিনা এখনো ঘটেনি অথচ ঘটেছে বলে দাবি করা হচ্ছে যে ভদ্রলোক হোটেল সুইটটা ভাড়া নিয়েছিলেন পুলিশ তার লাশও আবিষ্কার করেছে খবর পাঠিকা বলে চলেছে সম্ভবত নিজের গুলিতে নিজেই নিহত এই খুন আত্মহত্যার মোটিভ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি পুলিশ 
एफ एम जी एन एर सबा गभर शोके टी बध कर दिए डर हफमैन बोल खबर प्रचार करा एखे एक घंटार मध्य रिपोर्ट कर आशा करा जाए होटेल पथे रवाना हो गए पुलिस आगाम खबर बीड़बीड़ करल राना चिंता कर डर हफमैन जथेष दूरे रे लाभ दिए ताके कबू करा सम्भव नये तर आगे गुली है मेटा जथेष बुद्धिमती डर हफमैन बोल कितु निर्के बर संगे कथा बोले बोकामी गे कि जानतना जो ओभारसिज कल रिले कर तर स्वमी सैटेलैट ओखान गुली कर ले आत्महत्या मन होना चिंता करार्जन आो समय दरकार रानार मिसर राना फरेंसिक मेडिसिन प्रफेसर एखान गुली कर अपनार हाथे जथेष पाउडार बार्नर व्यवस्था करतेब एम क्षतटार चारधारे पोड़ा दागो थक मान कि आपनर हबी अरे ना आहत तो देखाल प्रफेसर के खूब भलो वेतन दे सारा दुनिया क्च पाई हमार वैशिष्ट्य हल विख्यात सब लोक जन के ओभार डोज दिए मेरे फेला हे बार हठात चेचे उठल से मिस्टर मेना चेम आपनी कि हमार कान पर्दा फाटाते चान बुझते एक सेकेंड समय निल राना हफमैन तर एयरफोन वाकिटकते कथा बोल आपनी कि सरिया मेना चिम के जिज्ञेस कर लो हफमैन हकीस्टिको क्या हा हाथ बाड़ाले इलेक्ट्रिक शक खा गार्डरा गुली कर ले बुलेट फिर आस गड ठीक अपेक्षा करूँ जिज्ञेस कर रानार दिखे तकाल हफमैन विव्रतकर एक परिसिति मिस्टर राना ओरा बोल आपनर गाड़ी एक लाल बक्स आता वो दरकार किंतु आपनर गाड़ी अलार्म अफ करते ओरा जानते चाहे कि भाव वो बंध करते हैं मने मने हासल राना सूझ एक आसटा एक जटिल आपनी चान आपना के टर्चार करी ए विषय कि डक्टरेट कर दाँत बेर हासल हफमैन ना ये हबी अलार्म सेलफोन सहाजे बंध करते हैं मेचे फेले दे जैकेटर दिखे हाथ बाड़ाल राना ना पिस्तल तक करल हफमैन जा करारमें करब अत्यंत सवधने रानार का दूरत बजाय रेखे जैकेटा मेझे थे तुलल से पकेट बेर कर लो सेलफोन जैकेटा फेले दिए हाथ फोन उचू करल कि जिज्ञेस कर लो राना के को चाली करबें ना रिकल बाटने तीन बार चाप दी बोल राना रानार मुखे कि जान खुजल हफमैन रिकल बाटने तीन बार चाप दिल से संगे संगे स्टान गान विस्फोरित हल तर हाथे चेचे उठे फोन फेले दिल से इतिमदे विछाना थे लाभ दिए राना हफमैनर पिस्तल धरा हाथ धरे फिर धस्ताधस्ती शुरू हल मेजे पड़े गए दूजन ही गड़ागड़ी खा हफमैन पिस्तल धरा हाथ कब्जी छाड़े राना एक पर्याय मजलटा प्रफेसर खुली ठेकल थाम आतंके विकृत शुनल हफमैन गला मारबें ना प्लिज हमें स्रेफ एक प्रफेशनल निर्देश पालन करी तई बोल राना ट्रिगार टेने दिल हफमैन खुली आक्षरिक अर्थे विस्फोरित हल सीधे हल राना और आसले मानुष मारते कख भलो लागे ना अथच अवश्य पालन करतब्य दायित्व क्षेत्र करते बाध्य करे और जीवने एम दो चारटे दृष्टान आख ठंडा माथाय मानुष खुन कर दायित्व करतब्य पालने खुत रखा और स्वभाव नये तब कई बेपारोभोग करना मानुष मारा पर तृप्तर सन्तुष्टर अनुभूति एम घटना और जीवने बरल आजकल घटनाटा अवश्य ओ श्रेणी पड़े हफमैन के खून कराय पामा फिर आसबेंा ठीक तब पामार पक्ष के प्रतिशोध नार प्रयोजन पिस्तल फेले हफमैन जैकेट दिए मुखे रक्त मुछल राना तरपर विछान पशे गल शेष बार पामा के देखार जन्े मेटार कपाले हल्का एक चुमु खेल ए समय दरजाय घुषि मारल क्यों तरपर चित्रा शुना गल जार्मान भाषा बोल पुलिस दरजा खुलून दरजा भेगे भेतरे ढुकते हैं भेतरे दुटो लाश छाड़ा और किचू पा जोल बारान्दा थे पाइप बे नीचे नामल राना सेखान पाचिल टोपके होटेल पीछे गलिते बड़िए एल बीनकिलारे चोख 
রানাকে পালাতে দিচ্ছে মিনাচিম ওয়াকি টকিতে দ্রুত কথা বলছে সে গ্যারেজের র্যাম্প বে ছুটছে রানা দূর থেকেই দেখতে পেল ফাউলারের গার্ডরা এখনও ওর বিএমডাব্লিউ ভাঙার চেষ্টা করছে সেলফোন বের করে একটা বোতামে চাপ দিল গাড়িটা থেকে বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে এলো টিয়ার গ্যাসের ঘন ঝাঁঝালো মেঘ বিষম খেল গার্ডরা চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসছে দ্রুত পিছু হটল সবাই আরেক পাশের কয়েকজন গার্ড রানাকে দেখতে পেয়ে হোস্টার থেকে অস্ত্র বের করল সেলফোনের আরেকটা বোতামে চাপ দিতে বিএমডাব্লিউ গর্জে উঠল হেডলাইট জ্বলছে কংক্রিটের সঙ্গে চাকা ঘষে পিছু হটল গাড়ি টিয়ার গ্যাসে আক্রান্ত গার্ডদের ধাওয়া করছে দু সেকেন্ড পর গিয়ার বদলে রানার দিকে ছুটে এলো সেটা আরেক পাশের লোকগুলো যখন গুলি করতে যাচ্ছে গাড়ির বুলেট প্রুফ শরীরের আড়ালে মাথা নিচু করল রানা খুলির পাশ দিয়ে একটা বুলেট বেরিয়ে গেল চমকে উঠে পিছনে তাকাতেই র্যাম্পে একজন লোককে দেখতে পেল রানা হাতে পিস্তল নিয়ে ওর দিকে ছুটে আসছে গাড়ির কাছাকাছি দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকল আরও দুটো বুলেট ছুটে এলো লাগলো গাড়ির গায়ে পিছনের সিটের নিচে লুকিয়ে রয়েছে রানা তবে সেলফোনের খুদে মনিটরে গাড়ির সামনেটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে গ্যারেজের ভেতরে র্যাম্পে আর রাস্তায় সব বিলিয়ে বিশ কি পঁচিশ জন সশস্ত্র গার্ড আছে আন্দাজ করল বিএমডাব্লিউতে রকেট ছাড়াও নানা রকম অস্ত্র আছে ইচ্ছে করলে সব কটাকে মেরে ফেলতে পারে ও তা না মেরে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ারই ইচ্ছে ওর যাচ্ছেও তাই কিন্তু দেখা গেল মেনাচিমের নির্দেশে তার গার্ডরা র্যাম্পের নিচে দাঁড়িয়ে নাইন মিলিমিটার সাব মেশিন গান তাক করছে ওর দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিল রানা র্যাম্পে উঠে যাচ্ছে গ্যারেজের টপ ফ্লোরে ছতলায় উঠে এসে গোটা চত্বরটা ফাঁকা দেখল রানা গার্ডরা পিছু নিয়েছে জানে ও তারা টপ ফ্লোরে উঠে আসার আগেই গোপন প্যানেল থেকে অ্যাক্সেস ডিভাইসটা বের করে পকেটে ভরল পরমুহূর্তে স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে দরজা খুলে নেমে পড়ল রেলিং ভেঙে ছতলা থেকে নিচে লাভ দিল গাড়ি ডানা গজায়নি তবু শূন্যে উঠছে বিএমডাব্লিউ রাস্তার ঠিক কোথায় পড়ল দেখার জন্য অপেক্ষা করল না সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নিচে নেমে আসছে রানা গ্যারেজের কোনো লেভেলেই গার্ড রানিং র্যাম্প বে রাস্তায় বেরিয়ে গেছে রাস্তার উল্টো দিকের একটা বিল্ডিংয়ের গায়ে সরাসরি ধাক্কা খেয়ে কয়েকটা জানালা চুরমার করে দিয়েছে বিএমডাব্লিউ তারপর খসে পড়েছে নিচের ফাঁকা ফুটপাতে রাস্তায় যানবাহন থেমে গেছে চারদিক থেকে ছুটে আসছে লোকজন র্যাম্প থেকে নিচে নেমে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল রানা উল্টো দিকের ছাদ থেকে ওকে দেখতে পেল মেনাচিম কিন্তু এখন আর করার কিছু নেই তার ওয়াকি টকিতে ডেকেও কোনো গার্ডের সাড়া পাচ্ছে না সে তার লোকজন সেট অফ করে বিএমডাব্লিউর দিকে ছুটছে ভিড় ঠেলে একটা পার্কিং লটে চলে এলো রানা লাল একটা টয়োটার ইগনেশনের চাবি দেখতে পেয়ে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল দরজা খুলে উঠে বসল সিটে টয়োটা নিয়ে চলে যাচ্ছে রানা দেখতে পেয়ে অশ্রাব্য গালি দিল মেনাচিম দুশ্চিন্তা হচ্ছে তার মাসুদ রানাকে ধরতে না পারায় বস তাকে এক হাত নেবেন এফ এম জি এন টিভি নেটওয়ার্ক থেকে যাই ঘোষণা করা হোক হামবুর্গে বসে স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ পেয়েছে ম্যাড অফ ফাউলার মেনাচিম আর ডক্টর হফম্যানকে রানার সুইটে রেখে সরাসরি এয়ারপোর্টে চলে আসে সে সঙ্গে ছিল টেকনো টেরোরিস্ট খাইরুল কবির ব্যক্তিগত জেট প্লেনে বসে অপেক্ষা করছিল আশা মাসুদ রানা হয় ধরা পড়বে নয় তোর মৃত্যু সংবাদ দেয়া হবে তাকে কিন্তু কোনোটাই ঘটেনি এয়ারপোর্টে এসে মেনাচিম তাকে রিপোর্ট করল রানা পালিয়েছে লাল বাক্সটা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি প্লেন আকাশে উঠল জাকার্তার পথে রওনা হয়ে মুম্বাইতে রিফোয়েলের জন্য থামবে ফাউলার গভীর চিন্তায় মগ্ন দুবার তার মনোযোগ আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে কবির পিছনের সিটে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে মেনাচিম মুম্বাই পর্যন্ত কারো সঙ্গে কথা বলল না ফাউলার ফুয়েল নেবার পর আবার যখন আকাশে উঠল জেট মেনাচিমের ঘুম ভাঙাল সে বলল মাসুদ রানা এরপর কোথায় যাবে আমি আন্দাজ করতে পারছি আমি চাই সেখানে হাজির থাকবে তুমি তার একটা পাকা ব্যবস্থা করবে এবার যদি ব্যর্থ হও তোমার সার্ভিস আর আমার দরকার হবে না মেনাচিম কিছু বলতে যাচ্ছিল কড়া ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল ফাউলার কোনো কথা নয় কবিরের দিকে ফিরল সে বলল অনেক চিন্তা ভাবনা করে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছি মাসুদ রানা সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করল কবির শুধু মাসুদ রানা সম্পর্কে নয় বলল ফাউলার বাংলাদেশ সম্পর্কেও কবির হত ভব্য বুঝলাম না এর মধ্যে বাংলাদেশ কোথেকে এলো চোখ গরম করে কবিরের দিকে তাকালো ফাউলার আপনি আমাকে জানিয়েছেন বাংলাদেশ দরিদ্র একটা দেশ কিন্তু দেশটার কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স গোটা দুনিয়ার আন্ডারগ্রাউন্ড ক্রিমিনাল আর টেরোরিস্টদের জন্য আতঙ্ক বিশেষ বলেননি তা বলেছি আরও বলেছেন একবার যখন আমার বিরুদ্ধে লেগেছে ওরা এর একটা সুরাহা না করা পর্যন্ত থামবে না হ্যাঁ কিন্তু বাংলাদেশ জাতিসংঘের অ্যান্টি টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের সদস্য ঠিক দুনিয়ার প্রায় সব বড় শহরে বিসিআইয়ের কাভার রানা এজেন্সির শাখা অফিস আছে ঠিক তার ওপর আপনাকে ওরা খুঁজছে কাজেই আমি যদি বাংলাদেশকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করি আমাকে আপনি দোষ দিতে পারেন না আপনার কথায় যুক্তি আছে মানলাম বলল কবির কিন্তু তারপরও কথা থাকে বিসিআইকে ছোট করে দেখা উচিত হবে না কে ছোট করে দেখছে বরং উল্টোটাই সত্যি সিআইএ বা ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসকে আমি কেয়ার করি না ইন্টারপোলকেও গোনার মধ্যে ধরি না বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিল ফাউলার একের পর এক বড় বড় অনেকগুলো প্রজেক্টে হাত দিতে যাচ্ছি আমরা কাজেই প্রধান শত্রুপক্ষকে কেটে ছেঁটে ছোট করে রাখতে চাই কাজের সময় যাতে ঝামেলা না করে ঠিক কি করতে চাইছেন বলবেন আমাকে কবিরকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে তার আগে বলুন আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করল ফাউলার ভয় পাবার কারণ আছে মিস্টার ফাউলার ভারী গলায় বলল কবি মাসুদ রানা একাই একশো ওর সঙ্গে যেই লাগতে গেছে সেই ধ্বংস হয়ে গেছে আপনি বরং আমার পরামর্শ কি সেটা অন্তত এখনই মাসুদ রানাকে ঘাটাবেন না প্লিজ কবিরের গলায় আবেদনের সুর চীন আর ব্রিটেনকে ভুল বুঝিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার আমাদের এই প্ল্যান আসন বাতিল করি আমাদের এখন উচিত আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাওয়া এফ এম জি এন তার বৈধ কর্মসূচি নিয়ে কাজ করতে থাকুক পরিস্থিতি ঠান্ডা হোক তারপর নতুন করে শুরু করব আমরা রাগে লাল হয়ে উঠল ফাউলারের চেহারা অথচ আপনাকে আমি অত্যন্ত সাহসী বলেই জানতাম অহমিকায় ঘা লাগল কবিরের বলল আমার সাহস কারো চেয়ে কম নয় মিস্টার ফাউলার কিন্তু মাসুদ রানা বা বিসিআইকে সাহস দেখাতে যাওয়াটা বোকামি তাছাড়া আরও একটা ব্যাপারে আমার আপত্তি আছে আরও একটা ব্যাপার মানে প্রবিং মেশিন উকি আমার তৈরি মিস্টার ফাউলার বলল কবি এক্সেস ডিভাইসটাও আফগানিস্তান থেকে আমি কিনে এনেছি প্রথম থেকেই আমি চেয়েছি জিপিএস এ কারিগরি ফলিয়ে গভীর সমুদ্রের জাহাজগুলোকে বিপথে এনে ডুবিয়ে দেব তারপর ওগুলোর মূল্যবান কার্গো উদ্ধার করে আনব তাতেই প্রতি বছর কয়েক বিলিয়ন ডলার আয় হবে কিন্তু আমার টেকনোলজি ব্যবহার করে আপনি দুনিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অশান্তি আর হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে চাইছেন এর পরিণতি খারাপ হতে বাধ্য বেতনভুক কর্মচারী প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চাইছে দেখে ফাউলার যতটা না রাগল তার চেয়ে বেশি হল বিস্মিত কিছুক্ষণ চিন্তা করল সে টেকনো টেরোরিস্ট খাইরুল কবির দুনিয়ায় মাত্র একজনই আছে তাকে সে হারাবার ঝুঁকি নিতে পারে না কবির তাকে ছেড়ে চলে গেলে অনেক প্রজেক্টটি বাতিল করে দিতে হবে আপোষ করার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নিল সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঠিক আছে চীন আর ব্রিটেনকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়ার প্ল্যানটা আমি বাতিল করে দিলাম আপনাকে নিয়ে জাহাজ ডোবাবার কাজটাই হবে আমার প্রধান পেশা কিন্তু কিন্তু মাসুদ রানা আমাকে খেপিয়ে তুলেছে বলল ফাউলার আমি প্রতিশোধ নেবই কিন্তু আচ্ছা বলুন কিভাবে প্রতিশোধ নিতে যান নটিংহাম থেকে যে ক্রুজ মিসাইলটা উদ্ধার করা হয়েছে তাতে একটা নিউক্লিয়ার ওরহেড আছে আমি ওটা ঢাকায় ফেলতে চাই আতঙ্কে বোবা হয়ে গেল কবির কথাই বলতে পারল না আপনার কোনো আপত্তি নেই তো ফাউলারের গলায় বিদ্রু কিন্তু এ তো স্রেফ পাগলামে মিস্টার ফাউলার প্রতিবাদ করল কবির ঢাকায় প্রায় এক কোটি লোকের বাস নিউক্লিয়ার বোমা ফাটলে কেউ তারা বাঁচবে না এত লোককে মারবেন আপনি বিনিময় কি পাবেন এতেও কোনো ব্যবসায়ের কথা হলো না ব্যবসা যাহার নামে যাক 
হিস হিস করে বলল ফাউলার প্রতিশোধ প্রতিশোধ নিতে চাই কিন্তু পরিণতি ভেবে দেখেছেন তারপর কি হবে গলা ছেড়ে হেসে উঠল ফাউলার তারপর কি হবে মানে আমার হাতে নিউক্লিয়ার অস্ত্র আছে ভেবে দুনিয়ার সবাই আমাকে ভয় করবে আর সেটাই তো চাই আমি আমি আপনার সঙ্গে একমত নই কারণ কারণটা আমি আন্দাজ করতে পারছি মিস্টার কবির বললেন ফাউলার হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলেন আপনি বাংলাদেশি ওখানে আপনার অনেক আত্মীয় স্বজন আছে তবে চিন্তার কিছু নেই তাদেরকে সময় দেয়া হবে গোপনে খবর পাঠান ঢাকায় তারা যাতে সরে যেতে পারে আর যদি দেশপ্রেমের মতো সস্তা ভাবাবেগ এখনও আপনাকে ভোগায় ওসব বাঁচে জিনিস থেকে মুক্ত হবার এখনই সময় ক্রুর নিষ্ঠুর হাসি ফুটল তরুণ টেরোরিস্ট কবিরের ঠোঁটে দেশপ্রেম হা এই রোগ আমার কোনো কালেই ছিল না মিস্টার ফাউলার সত্যি কথা বলতে কি আমিও দেখতে চাই মাসুদ রানা আর বিসিআই ধ্বংস হয়ে গেছে কারণ আমার বাবা কবির চৌধুরী ছিলেন উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী তাকে ওরা একদিনের জন্যেও শান্তি পেতে দেয়নি মাসুদ রানা মারা গেলে বা বিসিআই হেডকোয়ার্টার ধুলোর সঙ্গে মিশে গেলে আমার চেয়ে বেশি খুশি কেউ হবে না আমি আসলে ভাবছি পরিণতির কথা আপনি আমার নির্দেশ মতো কাজ করুন মিস্টার কবি ফাউলার বলল পরিণতি সম্পর্কে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না এক সেকেন্ড ইতস্তত করে কাজ ঝাঁকালো কবির ঠিক আছে তবে পরে কিন্তু বলতে পারবেন না যে আমি আপনাকে সাবধান করিনি আর একটা কথা মিস্টার ফাউলার বলে পেলুন বাংলাদেশের বিমান ও নৌবাহিনীকে যতটা দুর্বল বলে মনে করা হয় আসলে কিন্তু ততটা দুর্বল নয় গোপন খবর হলো বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের কাছে মিগ টোয়েন্টি নাইনও আছে এয়ার টু এয়ার মিসাইল সহ ওগুলো বিশেষ ধরনের মিসাইল হির সিকার্স তো বটেই তবে রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে গাইডও করা যায় ধরুন ওরহেড নিয়ে ক্রুজ মিসাইল রওনা হল কিন্তু ওদের একটা এয়ার টু এয়ার মিসাইল মাঝ আকাশে বাধা দিল ওটাকে তো কি হল নিউক্লিয়ার ডিভাইসটা হয় ঢাকার আকাশে নয়তো বঙ্গোপসাগরের উপরে ফাটবে ফলাফল তো প্রায় একই হবে না হবে না বলল কবির কারণ ওদের গাইডেড মিসাইল আমাদের মিসাইলকে আঘাত হানবে ঠিকই তবে হয়তো নিউক্লিয়ার ওরহেডে নয় শুধু ক্রুজে ওরহেডটা তখন সাগরে পড়ে ডুবে যাবে ফাটবে না তা ছিলের হাসি হেসে ফাউলার বললেন এসব আপনার কষ্ট কল্পনা বাদ দিন তো আপনাকে আমার আরও একটা তথ্য দেওয়া দরকার বলল কবির ওই বিশেষ ধরনের মিসাইল ওদের নৌবাহিনীর কয়েকটা গানবোটেও রাখা হয়েছে সেরকম দুটো গানবোট বর্তমানে শ্রীলঙ্কায় রয়েছে শুভেচ্ছা সফরে গুরুত্ব না দিয়ে ফাউলার অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল ল্যান্ড করার অনুমতি পাওয়ার আগে ইউএস এয়ারফোর্স এইচ এস থ্রি সি কিং হেলিকপ্টারটা ল্যান্ডিং প্যাডের মাথার উপর বার কয়েক চক্কর দিল মূল বেস থেকে খানিকটা দূরে প্যাডটা ইউএস এয়ারফোর্সের এক স্কোয়াড মিলিটারি পুলিশ অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক মাসে সঙ্গে দুজন সিভিলিয়ানও আছে হেলিকপ্টারে একজন ভিআইপি আসছেন তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যেই এই আয়োজন অনেকদিন পর আবার জাপান এলো রানা এর আগে ওকিনাওয়াতে মাত্র একবার এসেছে ও সিকিং থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল ওকে পরনের রয়্যাল নেভির ইউনিফর্ম ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের অনারারি উপদেষ্টা ও ফিল্ডে ওদের এজেন্ট হয়ে কাজ করার জন্যে কাভার হিসেবে এখনও কমান্ডার পদটা ব্যবহার করতে দেয়া হয় ওকে মিলিটারি পুলিশরা ওকে সেলুট করল সারা দেওয়ার জন্যে খাইরুল কবিরের লাল বাক্সটা বাম হাতে নিল রানা সার্জেন্ট হুঙ্কার ছাড়ল অ্যাট ইজ দীর্ঘদেহী একজন সিভিলিয়ান দেখেই বোঝা যায় সিআইএ এগিয়ে এলো হাই নারা অনেকদিন পর দেখা কথাটা ভুলিনি তোমার কাছে আমি ঋণী লোকটার কথায় টেক্সাসের টান রবার্ট মিথের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল রানা অতীতে একসঙ্গে কাজ করে ছোড়া রাশিয়ায় সিআইএতে রানার অনেক শত্রু থাকলেও বৌদ্ধ সংখ্যাও কম নয় রবার্ট মিথ তাদেরই একজন রানার নাম উল্টো করে উচ্চারণ করা তার একটা উদ্ভট খেয়াল তবে এজেন্ট হিসেবে প্রথম শ্রেণী সে সর্বমহলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে ওটা তুমি আনতে পেরেছ জানতে চাইল রানা মার্বিন লগফেলো স্বয়ং আমাকে ফোন করেছেন বাড়িতে দাঁত বের করে হাসছে মিথ 
খে যে আমার জন্য কত বড় সম্মান পাশে দাঁড়ানো দ্বিতীয় সিভিলিয়ানের দিকে তাকালো সে নারা উনি ডক্টর রেমন আমাদের ল্যাব প্রধান ওর ল্যাবেই গোটা ব্যাপারটা তৈরি হয়েছে ডক্টর রেমন্ডের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল রানা ঠিক আছে রেমন বের করো ওটা হাসি মুখে মিত নির্দেশ দিল এমন আঁতকে উঠে মিথের দিকে তাকালো রেমন মিত যেন পাগল হয়ে গেছে বের করব এখানে কি বলছো ঠোর টিপে অসহায় ভঙ্গি করল মিত মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রের একটা এয়ারফোর্স বেসে রয়েছি আমরা সঙ্গে রয়েছে বিশজন সশস্ত্র গার্ড তুমি বলো এখানে কি ঘটতে পারে এক সেকেন্ড চিন্তা করে মাথা ঝাঁকালেন রেমন এগিয়ে এসে সার্জেন্টকে কিছু বললেন সার্জেন্ট সগর্জনের নির্দেশ দিল গার্ডরা একটা আর্মার ট্রাক থেকে নিচে নামালো বড় আকৃতির একটা কার্ড রানাকে এক পাশে টেনে নিল মিত তুমি তো ব্রিটিশদের বন্ধু আচ্ছা বলো তো কোন বুদ্ধিতে ওরা চীনের বিরুদ্ধে লাগতে যাচ্ছে সংখ্যায় তারা এক বিলিয়নের বেশি এটা ব্রিটিশরা ভুলে বসে আছে চাইনিজ মিগ বেসের কাছাকাছি ছটা যুদ্ধ জাহাজ পাঠানো কি পুথিমানের কাজ হয়েছে এই একই কথা বলায় মার্বিন লগ ফেলো চাকরি হারাতে যাচ্ছিলেন জবাব দিল রানা আচ্ছা আচ্ছা তাই তো বলি তার মানে সরকারের সঙ্গে সিক্রেট সার্ভিসের মতের মিল হচ্ছে না কাজেই যা করার সিক্রেট সার্ভিসকে একা করতে হচ্ছে বুঝলাম ডক্টর রেমন ওদেরকে ডাকলেন আসুন দেখে যান কার্টের ওপর বসে রয়েছে একটা জিপিএস ডিভাইস হুবহু এইরকমই একটা নটিং হামেও ছিল ডিভাইসটার পাশে একটা সেফ রয়েছে সেটা খুলে ভেতর থেকে আরেকটা ডিভাইস বের করলেন ডক্টর রেমন্ড অ্যাটমিক ক্লক সিগনাল এনকোডিং সিস্টেম ডিভাইস জিনিসটা কার্টের ওপর রাখলেন তিনি হাতকে ওঠার জন্য দুঃখিত তবে কথা হলো এই যে যুক্তরাষ্ট্র সরকার অত্যন্ত সতর্ক প্রহরায় যে কটা জিনিস গোপন রেখেছে এটা তার মধ্যে অন্যতম গম্ভীর সুরে বললেন এই ডিভাইস মাত্র বাইশটা এমন চিৎকার জুড়ে দিলেন হঠাৎ যেন বিষধর সাপ দেখেছেন লাল বাক্স থেকে নিজের অ্যাক্সেস ডিভাইসটা বের করে প্রথমটার পাশে রাখল রানা মাই গড মিথের চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল এটা হলো তেইশ নম্বর বলল রানা সিআইএ কে আমার তরফ থেকে উপহার এটা তুমি রেখে দিতে পারো মিত তবে এখন থেকে আমার নাম ঠিকভাবে উচ্চারণ করতে হবে বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে নিয়ে নিজের জিপিএস ইকুইপমেন্টে দুটো অ্যাক্সেস ডিভাইসই ফিট করলেন ডক্টর রেমন্ড রানা ও স্মিথ তার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে থাকল জ্যান্ত হয়ে উঠল মনিটর একটার ওপর একটা দুটো বৃত্ত ফুটল স্ক্রিনে তবে হুবহু এক নয় দুটো কেউ এটার ওপর কারিগরি ফুলিয়েছে বলেন রেমন দেখুন ওটা কি একটা জাহাজকে কোষ থেকে দূরে নিয়ে যেতে পারে জানতে চাইল রানা হ্যাঁ বললেন রেমন্ড এই সিগনাল আপনি যদি একটা স্যাটেলাইট থেকে পাঠাতে পারেন ডোবার সময় ক্যাপ্টেনের ধারণা অনুসারে জাহাজটা কোথায় ছিল তা যদি আপনাকে আমি জানাই আপনি বলতে পারবেন আসলে ঠিক কোথায় ওটা ডুবেছে কোনো সমস্যাই নয় ভুলের মার্জিন খুব অল্প পরিসরের মধ্যে হতে হবে বলল রানা ধরুন এখান থেকে রানওয়ের কিনারা তার মানে পঞ্চাশ গজের মতো হাত দুটো তুললে একটা ম্যাপ দেখালো রেমন বড় একটা মাছের আকৃতি এর চেয়ে বেশি এদিক ওদিক হবে না তাহলে তো দারুণ মিতের দিকে ফিরল রানা ওহে আমার আরও একটা উপকার করতে হবে ইউএস এয়ারফোর্সের সি ওয়ান হান্ড্রেড থার্টি সি লেভেল থেকে পাঁচ মাইল ওপরে উঠে এসেছে ম্যাক্সিমাম সিলিংয়ের কাছাকাছি ওকি নাওয়া থেকে সকালে রওনা হয়েছে ওরা এখন দুপুর পৌঁছে গেছে দক্ষিণ পূব এশিয়ার এয়ার স্পেসে খোলা দরজার কাছে ডাইভিং গিয়ার পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা বুকে স্টেপ দিয়ে আটকানো ফিন আর পিঠে একটা প্যারাসুট দুই কবজিতেও দুটো ডিভাইস রয়েছে অল্টিমিটার ও জিপিএস রিসিভার চীন আর ব্রিটিশ জাহাজের রেডারকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য পাঁচ মাইল ওপর থেকে জাম করতে হবে রানাকে ওই একই কারণে প্যারাসুট খুলতে হবে পানির কাছাকাছি নামার পর আর দশ সেকেন্ড ঘোষণা করল পাইলট গুনে গুনে দশ সেকেন্ড পর প্লেন থেকে লাভ দিল রানা মেঘের ওপর পরিবেশটা বরফ বললেই হয় লাভ দেওয়ার সময় চোখ বুঝেছিল রানা বিশ সেকেন্ড পর চোখ খুলে প্রথমে কবজিতে বাধা অল্টিমিটারের দিকে তাকাল কাঁটাটা জিরোর দিকে সরে যাচ্ছে এরপর তাকাল জিপিএস ডিভাইসের দিকে স্ক্রিনে ক্রস হেয়ার টার্গেট আছে লাল একটা আলোকিত বিন্দু সেন্টার থেকে অনেক দূরে মিটমিট করছে শূন্যে শরীর ঝাঁকিয়ে টার্গেটের কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করল রানা 
ধীরে ধীরে ক্রস হেয়ার সেন্টারের দিকে লাল বিন্দুটা এগুলো এই মুহূর্তে মেঘের ভেতর ঢুকছে ও মেঘের এক একটা স্তূপ আকারে বহুতল ভবনের মতো সেগুলোকে ভেদ করে নিচে খসে পড়ছে শরীরটা হঠাৎ করেই খুলে গেল মেঘের পর্দা চোখ ধাঁধানো নীল সাগর দেখা গেল নিচে অবিশ্বাস্য বেগে ছুটে আসছে ওর দিকে প্যারাসুট খুলতেই একটা ঝাঁকি খেল রানা পতনের গতি অকচ্ছাত কমে গেল তারপরই পানিতে পড়ল একদম খাড়া ভাবে ছলকে উঠল পানি তবে আশেপাশে কোনো মানুষজন বা জলযান নেই যে ওকে দেখতে পাবে মাথা ওপরে নিচে পা এভাবে একশো ফুট নামার পর নিজেকে উল্টো করে নিল রানা তারপর ফিন আটকালো পায়ে দৃষ্টিসীমা মাত্র ছয় মিটারের মতো জলজ প্রাণীর সংখ্যা খুব বেশি নয় কারণটা সম্ভবত পরিবেশ দূষণ শব্দ বলতে নিঃশ্বাস ফেলার ফলে মাউথপিস থেকে বেরোনো বুদবুদের ছন্দবদ্ধ বিস্ফোরণ অচেনা অদ্ভুত এক জগতে বহিরাগত ও সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ লাগছে নিজেকে রানা ধারণা করল মহাশূন্যে বিচরণ করার সময়ও এই একই অনুভূতি হবে ওর কিন্তু জাহাজটা কোথায় এখানেই কোথাও থাকার কথা ওটার ওর আর মার্ফিন লংফেলোর সন্দেহ যদি মিথ্যে হয় তাহলে তো নটিং হাব ডোবার জন্য চিনকেই দায়ী করতে হবে অল্টিমিটারের দিকে তাকালো রানা দুশো মিটার মার্কে পৌঁছতে যাচ্ছে আরও গভীরে নেমে এসে খোঁজাখোঁজি শুরু করল কাছাকাছি আসতে প্রবাল বা পাথরের মতো একটা স্তূপ দেখা গেল তারপর বোঝা গেল না ওটা আসলে একটা বিধ্বস্ত মেঘের নাক সাগরের মেছেতে আরও সব ভাঙা টুকরো ছড়িয়ে রয়েছে পরীক্ষা করে দেখল রানা মিজাইল আঘাত থানার সমস্ত লক্ষণ স্পষ্ট চোখে পড়ল প্লেনের বাকি অংশের খোঁজ পাওয়া গেল না নাক তার পিছন দিকে ককপিটে ঢুকল সিটে রয়েছে পাইলট স্ট্রেপ দিয়ে আটকানো হাত দুটো পানিতে ভাসছে দেখে মনে হচ্ছে উঠতে যায় ছোট মাছেরা চোখ দুটো খেয়ে ফেলেছে উইন্ডস্ক্রিন আর কন্ট্রোল প্যানেল চুরমার হয়ে গেছে মিকটাকে পাওয়ায় ওর আর বিসিসি চিফের সন্দেহ সত্যি প্রমাণিত হল নটিংহাম যেখানে আছে বলে দাবি করেছিল চীনারা সেখানেই ওটা ডুবেছে ভুল তথ্য দিয়ে বিপথে আনা হয় ক্রুদের তারা মনে করেছিল আরেক জায়গায় আছে এই জন্যে যদি ফাউলার দায়ী হয় তার উদ্দেশ্যটা কি চীন ও ব্রিটেনের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়ে কি লাভ তার তাহলে কি গুজবটা সত্যি হংকং হস্তান্তর হওয়ায় খেপে গেছে ফাউলার রানা তা বিশ্বাস করে না এর পিছনে অন্য কোনো কারণ অবশ্যই আছে ফাউলারকে যতটুকু চিনেছে ও লোকটা শুধু টাকা আর ক্ষমতা বাড়াবার ব্যাপারে আগ্রহী ককপিট থেকে বেরিয়ে এসে আবার সাগরের তলায় খোঁজাখুঁজি শুরু করল রানা সামনের গাঢ় রঙের একটা আকৃতি লক্ষ্য করে এক ঝাঁক মাছকে ছুটতে দেখল কৌতূহল হওয়ায় নিজেও এগুলো সেদিকে ছোট্ট একটা পাহাড়ের চূড়া মনে হল আকৃতিটাকে তবে কাছে আসতে পরিষ্কারই চেনা গেল জাহাজটাকে পেয়েছে রানা এইচএমএস নটিংহাম কাত হয়ে পড়ে রয়েছে সাগরের তলায় পাশেই গভীর একটা খাদের কিনারা হ্যালোজেন টর্চ এলে ফ্রিকেটটার দিকে এগুলো রানা ওটার ভেতরে ঢোকার আগে ডাইভ কম্পিউটার চেক করে নিল সারফেস থেকে তলায় নামতে তিন মিনিট লেগেছে মিনিট পাঁচেক ব্যয় হয়েছে মেঘের ককপিটে খুব বেশি হলে আর দশ মিনিট সাগরের তলায় থাকতে পারবে বেন্ডের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে হলে থেমে থেমে সারফেসের দিকে উঠতে হবে ওকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘন্টা সময় নিয়ে নটিংহাম কাত হয়ে থাকায় ভেতরে ঢোকার পর দিশে হারা বোধ করল রানা চেয়ার টেবিলগুলো পাশের দেয়ালে গাঁথা দেয়ালটাই এখন মেছে কয়েকটা দরজা খেয়ে পাশ কাটালো কি ধরনের ক্ষতি হয়েছে দেখার পর একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল এসবের জন্যে কোনো টর্পেডো দায়ী নয় টর্পেডো বাঘ ঘোরে না সিঁড়ি বে ওঠানামাও করে না করিডোরগুলো ক্ষত বিক্ষত যেন প্রকাণ্ড কোনো সামুদ্রিক দানব দাঁত দিয়ে ভেঙে চুরে নিজের পথ করে নিয়েছে কিংবা কোনো ড্রিল মেশিন ক্ষত বিক্ষত করেছে জাহাজটাকে শুধু তাই নয় সেটা এমন একটা ড্রিল যেন তার নিজস্ব চোখ বা বুদ্ধি আছে জানতো কোথেকে কোথায় যাচ্ছে একটা সিঁড়ি বে অন্ধকারে ডুব দিল রানা টর্চের হোল দেটে আলো ভৌতিক একটা পরিবেশ তৈরি করল ছায়াগুলো জ্যান্ত প্রাণীর মতো নড়াচড়া করছে খাদের কিনারায় থাকায় মাঝে মধ্যে নিজে থেকেই নড়াচড়া করছে ফ্রিকেট রানার ভয় হল ওটা নড়াচড়ায় ভারসাম্য হারিয়ে যেতে পারে সেক্ষেত্রে ওকে নিয়েই অতুল গহবরে খসে পড়বে জাহাজটা লোয়ার টেকের মেইন করিডোর ধরে এগোচ্ছেও উদ্দেশ্য 
মিউনিশন রুমে যাওয়া ভেতরে ঢোকার আগে বড় একটা ধাতব বাক্স পা দিয়ে ঠেলে সরাতে হল দরজাটা ভাঙা ঢুকতে আর কোনো বাধা নেই কিন্তু পা বাড়াতেই ওর সামনে চলে এলো একটা হাত চমকে উঠে হাতটার কবজি চেপে ধরল রানা তারপর মোচরাতে গিয়ে উপলব্ধি করল হাতটা আসলে মরা এক নাবিকের লাশটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকল ভেতরে আরও অনেক লাশ ভাসছে ঝাঁকঝাঁক ছোট মাছ খাচ্ছে ওগুলোকে টর্চা ঝাঁকাতে ছুটে পালালো তারা আরেকটা দরজা পেরিয়ে মিউনিশন রুমে ঢুকল রানা ড্রিল মেশিনের দাগ এখানে এসে থেমে গেছে টর্চের আলোয় ছটা ক্রুজ মিজাইল দেখল রানা তবে কাছাকাছি প্যাডটা সাত নম্বর খালি ক্ল্যাম্পগুলো পরীক্ষা করল রানা ওয়েল্ডারের টর্চ দিয়ে কাটা হয়েছে ওগুলো আচ্ছা তাহলে এই ব্যাপার এখন আর ব্যাপারটাকে সাধারণ সংকট বলা যাবে না যেই দায়ী হোক তার হাতে এখন একটা ক্রুজ মিসাইল আছে রানা যেহেতু এসপিওনাজ এজেন্ট ওর জানা আছে ব্রিটেনের ফ্রিগেট শ্রেণীর যুদ্ধ জাহাজে অন্তত একটা ক্রুজ মিসাইলে নিউক্লিয়ার ওরহেড থাকেই সাগরের তলায় রানার কাজ শেষ হয়েছে এখন ওর কাছে প্রমাণ আছে ডোবার সময় নটিংহাম আসলেই আঞ্চলিক জলসীমার ভেতর ছিল আরও জানা গেছে কোনো চীনা মেঘ মিসাইল ছুড়ে ফ্রিগেটটাকে ডোবায়নি টর্চ উঁচু করে কামরাটা থেকে বেরিয়ে আসতেই একটা স্পিয়ার গানের ডগা ঠেকল ওর বুকে গানের অপর প্রান্তে রহস্যময় এক ডাইভার আগন্তুকের এক হাতে স্পিয়ার গান অপর হাতে টর্চ দুই হাত উঁচু করল রান্না বোঝাতে চাইল সে নিরস্ত্র সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে পিছাতে শুরু করল রহস্যময় ডাইভার এখনও ওর বুকের দিকে স্পিয়ার গান তাক করে আছে স্যাঁত করে একটা অন্ধকার প্যাসেজে ঢুকে পড়ল রানা দেয়ালে বসানো পিস্তল বক্স থেকে ঝট করে একটা গান তুলে নিল হাতে ড্রাইভারের দিকে একটা ফ্লেয়ার ফায়ার করল আগন্তুকের চোখ ধা দিয়ে গেল ঝট করে সামনে গিয়ে স্পেয়ার গানটা কেড়ে নিল রানা টান দিয়ে খুলে নিল ফেস মাস্ক লিনা ওয়াংকে চিনতে পেরে হা হয়ে গেল রানা লিনা কম অবাক হয়নি ফেস মাস্কটা পড়তে সাহায্য করল রানা তারপর হাত তুলে ওপর দিকটা দেখালো ইঙ্গিত বুঝতে পেরে মাথা ঝাঁকালো লিনা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সারফেসে পৌঁছতে হবে ওদেরকে বরাদ্দ সময় শেষ হয়ে আসছে জাহাজ থেকে বেরিয়ে ওপরে ওঠার সময় চল্লিশ ও ত্রিশ ফুটে কয়েক মিনিট করে থামল ওরা বিশ ফুটে থামল ত্রিশ মিনিট অবশেষে দুজন একসঙ্গে পানির ওপর মাথা চাড়া দিল গরম রোদ লাগল মুখে ব্যাংকিং ব্যবসায় এই এক মজা বলল রানা যেখানে খুশি বেড়ানো যায় হেসে উঠে লিনা বলল তবে খরচের দিকটাও মনে রাখা দরকার তা না হলে কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে যাবে ইঙ্গিতে একটা চাইনিজ জাং দেখাল রানাকে কাছাকাছি ভাসছে লিনাকে নিতে আসছে ওটা জাংটা সাধারণ একটা চীনা বোর্ড পোলমাস্ট খুব উঁচু ডেকের কিনারায় একজন চীনাকে দেখা গেল লিনার উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছে রানা ভাবল লিনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াই ভালোই হল রবার্ট মিত কথা দিয়েছিল ওকে পানি থেকে তুলে নেবে ভিয়েতনামে একটা জেলে নৌকা মাঝি লোকটা সিআইয়ের কাজ করে কিন্তু আশপাশে আর কোনো বোটই দেখা যাচ্ছে না মিত হয়তো মাঝির সঙ্গে সময় মতো যোগাযোগ করতে পারেনি জাংটা কাছে চলে এলো চীনা লোকটা একটা লাইন ছুঁড়ে দিল পানিতে লিনার সঙ্গে চীনা ভাষায় দু একটা কথা বলল সে তারপর হঠাৎ বিনা মেখে বজ্রপাতের মতো লোকটার বুক বিস্ফোরিত হল চারদিকে তীর বেঁকে ছুটে গেল রক্ত আর ছিন্ন ভিন্ন মাংস তার পিঠ দিয়ে ঢুকে বুক চিড়ে বেরিয়ে এসেছে একটা হারপোন চেহারা অবিশ্বাস ডেকের কিনারা থেকে ঢলে পড়ল লোকটা পানিতে পড়ার আগেই মারা গেছে লোকটার পিছনে ছিল মেনাচিম হাতে স্পেয়ার গান নিয়ে ডেকের কিনারা এসে দাঁড়াল সে হাত কড়া পরাবার আগে ওদেরকে শুকনো কাপড় পরার অনুমতি দেয়া হল লিনার কাপড় চোপড় বোটেই ছিল কালো ট্রাউজার সাদা টি শার্ট লাল জ্যাকেট ও টেনিস শু রানাকে পড়তে হল নিহত এক নাবিকের নীল নীলেন শার্ট কালো ট্রাউজার টেনি শু জুতো জোড়া সাইজে একটু ছোট হল আমরা এখন ভ্রমণে বেরোব হাসি হাসি মুখ করে বলল মেনাচিম কোথায় যাচ্ছি জানতে চাইল রানা মিস্টার ফাউলার আপনার সঙ্গে গল্প করতে চেয়েছেন আমরা জাকার্তা হেডকোয়ার্টারে যাচ্ছি এই বোট নিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় যাব কথা না বলে চুপচাপ বসে থাকুন ধমক দিল মেনাচিম স্পেয়ার গানটা তাক করল রানার দিকে বোটের ডেকে বসে পড়ল ওরা জার্মান স্যাডিস্টের পেশিতে ঢিল পড়ল একটা হেলিকপ্টার আসছে ঘুরে দুজন লোককে কাছে ডাকল সে 
প্রত্যেকের হাতে একটা করে অটোমেটিক কি নিয়ে আলাপ করছে বোঝা গেল না তবে তিনজনই গলা ছেড়ে হেসে উঠল বোঝাই যায় বোটের চিনা ক্রুদে সবাইকে খুন করেছে ওরা লাশগুলো ফেলে দিয়েছে সাগরে সংখ্যায় ওরা মাত্র তিনজন কাবু করা কি একেবারেই অসম্ভব চিন্তা করছে রানা না পালানোর চেয়ে ফাউলারের মুখোমুখি হওয়াটাই বেশি দরকার লোকটার উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে নটিংহামে তো আপনিও ঢুকেছিলেন খানিক পর লিনাকে জিজ্ঞেস করল রানা কি দেখলেন একটা মিসাইল নেই গর্তগুলো দেখে মনে হলো টর্পেডোর কাজ টর্পেডোই যদি হবে এত সব ভাঙচুর করার পরও বিস্ফোরিত হলো না কেন তাছাড়া টর্পেডো কি বাঁক ঘুরতে পারে ভুরো কুচকে চিন্তা করছে লিনা তাই তো কোনো কথা নয় একদম চুপ ধমক দিল মেনাচিম বোট ছুটছে সময় বয়ে যাচ্ছে বিকেল হতে আর বেশি দেরি নেই জার্মান ভাষায় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে ওরা জানা গেল যুদ্ধ জাহাজের বহরকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য ব্রিটেনকে বারো ঘন্টা সময় দিয়েছে চীন মুক্তবাজার অর্থনীতি গ্রহণ করার পর ইন্দোনেশিয়া সরকার বিদেশি পুঁজি আকৃষ্ট করার জন্য আন্তর্জাতিক উদ্যোক্তাদের নানা ধরনের সুযোগ সুবিধে দেওয়ার কথা ঘোষণা করে সেটা কাজে লাগিয়ে হংকং থেকে জাকার্তায় উঠে এসেছে এফএমজিএন শুধু যে জাকার্তায় অফিস বিল্ডিং তৈরি করেছে তারা তা নয় ইন্দোনেশিয়ার কয়েক হাজার ছোট বড় দ্বীপ থেকে বাছাই করে বেশ কয়েকটা দ্বীপও তারা লিজ নিয়েছে জাকার্তার সুহার্ত এভিনিউয়ে পঞ্চাশ তলা একটা বিল্ডিংয়ে এফএমজিএন এর হেডকোয়ার্টার বিল্ডিংটা এখনও পুরোপুরি তৈরি হয়নি দুপাশে বাঁশ দিয়ে বানানো বিশাল আকারের মাচা ঝুলছে তবে বিল্ডিংয়ের সামনের দিকটা কাঁচ দিয়ে মোড়ার কাজ শেষ হয়েছে তিন থেকে পাঁচতলা পর্যন্ত লম্বা প্রকাণ্ড একটা ব্যানার ঝুলছে ওখানে তাতে ম্যাডক ফাউলারের ছবি শোভা পাচ্ছে বিল্ডিংয়ের ছাদে ল্যান্ড করল ওদের হেলিকপ্টার হাতে একটা হাত করা কপ্টার থেকে নেমে একটা এলিভেটরে চলল রানা ওলিনা সামনে আর পেছনে পাহারায় থাকল সশস্ত্র গার্ড দশতলায় নামল ওরা করিডোর ধরে হাঁটার সময় সাফারি পরা এক চীনা ভদ্রলোককে পাশ কাটাল তাকে দেখে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল লিনা জেনারেল ফুয়াং চোখে দেখেই চিনতে পেরেছে সে আচ্ছা চীন থেকে পালিয়ে এসে জেনারেল তাহলে ম্যাডক ফাউলারের হেডকোয়ার্টারে লুকিয়ে আছেন কিন্তু না এই মুহূর্তে তার কিছু করার নেই জেনারেল ফুয়াং চু হাত করা পরা রানা বা লিনার দিকে ভুলেও একবার তাকালেন না করিডোর ধরে সোজা হেঁটে চলে গেলেন একটা বাঘ ঘুরল ওরা আরেকজন চীনাকে দেখা গেল পোশাক আশাক আর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় মাইকেল জ্যাকসনের নকল করছে ফাউলারের অফিসের সামনে দাঁড় করানো হল ওদেরকে দুজন গার্ডকে মেনাচিপ বলল এদের ওপর নজর রাখো দরজা খুলে অফিসের ভেতর ঢুকল সে সাফারি পরা ভদ্রলোককে আপনি বোধহয় চিনতে পেরেছেন ফিস ফিস করল রানা কে ভদ্রলোক ঋণ খেলাপি নিচু গলায় বলল লিনা দরজা খুলে ভেতরে ঢোকার ইঙ্গিত দিল মেনাচিম অফিসের ভেতরটা হামবুক নিউজরুমের খুদে সংস্করণী বলা যায় আসলে বিলাসবহুল প্রাইভেট নিউজ স্টুডিও বড় একটা কনফারেন্স টেবিল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মানচিত্র দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে আরেকটা ম্যাপে বঙ্গোপসাগর সহ বাংলাদেশকে দেখানো হয়েছে প্রথম ম্যাপে খুদে মডেলের সাহায্যে চীন আর ব্রিটেনের যুদ্ধ জাহাজগুলোর পজিশন বোঝানো হয়েছে সুমাত্রা থেকে একশো মাইল দূরে ছোট একটা ইন্দোনেশিয়ান দ্বীপ দেখা যাচ্ছে দ্বীপের গায়ে সোনালির টিক চিহ্ন রানার ভুরু কুচকে উঠল বাংলাদেশের ম্যাপে একটা লাল ক্রস চিহ্ন দেখে চিহ্নটা ঢাকাকে কলঙ্কিত করছে অফিসের আরেক প্রান্তে রয়েছে ফাউলার মনিটরের স্ক্রিনে চোখ একটা ডেস্কের সামনে বসে রয়েছে খাইরুল কবির একটা পিসি নিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত এগিয়ে গিয়ে ফাউলারের কানে ফিস ফিস করল মেনাচিম সত্যি ফাউলার বলল ঠিক আছে দেখা যাবে সরে এলো মেনাচিম চোখ নামিয়ে মেছের দিকে তাকালো ঘুরে রানা লিনার দিকে ফিরল ফাউলার হেই যে মিস্টার রানা বলল সে মাত্র গতকাল আমার স্ত্রীকে আপনার বিছানায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে আর দুনিয়ার অর্ধেকটা ঘুরে আজই আপনি চলে এসেছেন আমার অফিসে মরার জন্য কি চমৎকার তাই না আপনার আসল পরিচয় আগে যদি জানতাম আপনার ব্যবস্থা অন্যভাবে করা হতো চট করে একবার রানার দিকে তাকালো লিনা সুদর্শন বাঙালি ভদ্রলোক সাধারণ কেউ নয় এটুকু তার জানা আছে কিন্তু আসল পরিচয় সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই 
লীনার দৃষ্টি লক্ষ্য করে ফাউলার বলল হেও কি সম্ভব যে পরস্পরের আসল পরিচয় এখনও আপনারা জানেন না মাসুদ রানা বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অন্যতম এজেন্ট শোনা যায় এসপিওনাস জগতে কিংবদন্তি নায়ক আন্তর্জাতিক অপরাধী মহলের পরম শত্রু বা ত্রাস উনি অন্য দেশের হয়েও ভাড়া খাটেন এই এখন যেমন ব্রিটেনের হয়ে খাটছেন আর পরমা সুন্দরী লিনা ওয়াং পিপলস এক্সটার্নাল ইন্টেলিজেন্স ফোর্সের অন্যতম স্পাই জাল পেলে দল ছুট গুপ্তচর ধরা এক্সপার্ট বোধ হয় সেই জন্যেই তাকে বিষাক্ত মাকর্ষা বলা হয় আপনারা কি খবরের কাগজ পড়েছেন জানেন আপনারা যে দুই দেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন তারা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে পরস্পরকে অবশ্যই চিনি আমরা বলল রানা দুজন একসঙ্গেই কাজ করছি আপনার প্ল্যান সম্পর্কে সবই আমরা জানি দুই হেডকোয়ার্টারেই রিপোর্ট পাঠিয়েছি কালকের হেডলাইন আপনি লিখবেন না বরং আপনাকে নিয়েই ওটা লেখা হবে বুকে হাত দিয়ে ঢলে পড়ার ভঙ্গি করলেন ফাউলার ব্যথায় বিকৃত হয়ে উঠল চেহারা ও মাই গড সর্বনাশ হয়ে গেছে আত্মসমর্পণ না করে উপায় নেই মাথার উপর হাত তুললেন তিনি তার কৌতুক ধরতে না পেরে খানিকি তস্তত করল মেনাচিম তারপর সেও হাত তুলল বিশুদ্ধ বাংলায় গালি দিল খাইরুল কবির ব্যাটা উজবুক কোথাকার তারপর জার্মান ভাষায় বলল হের ফাউলার কৌতুক করছেন গাধা বিব্রত মেনাচিম কবিরের দিকে চোখ গরম করে তাকালো মেনাচিমের বৈশিষ্ট্য অন্য ক্ষেত্রে ওকে ছোট করে দেখাটা ভুল বিশ্বস্ত খুনির পক্ষ নিয়ে বলল ফাউলার রানা ও লিনার দিকে তাকালো লক্ষ্য করুন এর মধ্যে চমক আছে ডেস্ক থেকে রুপলীয় ধারালো একটা লেটার ওপেনার তুলল ফাউলার মেনাচিমকে দিল সেটা পা এটা গাঁথ মেনাচিম লেটার ওপেনার নিয়ে উরুর মাংসে গাঁথল মেনাচিম যতটা গভীরে সম্ভব নির্দ্বিধায় ও অনায়াসে এভাবে জিজ্ঞেস করল সে যেন হাত নেড়ে একটা মাছি তাড়ালো দেখলেন হাসছে ফাউলার মিনাচিমকে স্বাভাবিক বলা যাবে না তার বৈশিষ্ট্যই হল সবাই যাতে ব্যথা পায় সে তাতে আনন্দ অনুভব করে সেজন্যই ওকে আমি নিখুঁত একটা কিলিং মেশিন বানাতে পেরেছি মেনাচিমের দিকে ফিরল ওটা তুমি বের করতে চাও নাকি রেখে দিতে চাও রাখার অনুমতি দেবেন জিজ্ঞেস করল মেনাচিন রীতিমতো সিরিয়াস আরও কিছুক্ষণ প্লিজ এই আত্মপীড়ন মেনাচিমের এক ধরনের মানসিক খোরাক বলল ফলার দিনে সাতবার নিজেকে এভাবে ক্ষত বিক্ষত করার অনুমতি চায় সে কিন্তু তা কি ফো কানা হয়ে যাবে বিদ্রুপ করল রানা ভেরি ফানি তবে এর মধ্যে মিস লিনার জন্যে কোনো ফান নেই যৌন উত্তেজনায় খুব কমই কাতর হয় মেনাচিম কিন্তু যখন কি বলব আমার সঙ্গে যে ভিডিও টেপগুলো আছে দেখলে আপনাদের হার্ট অ্যাটাক হবে আপনার তাহলে সাবধান হওয়া উচিত বলল রানা কানা হয়ে যেতে পারেন ফাউলার গায়ে মাখলেন না সাধারণ নিয়ম ধরে এগুলে তথ্য আদায়ের জন্যে আপনাদের দুজনকে মেনাচিমের হাতে তুলে দেওয়া উচিত আমার কিন্তু আপনারা কি জানেন না জানেন তা নিয়ে আমার কোনো দুশ্চিন্তা নেই কাজেই আপনাদের উপর মেনাচিম টর্চার করবে স্রেফ মজা পাবার জন্যে মিস লিনার জন্যে সাংঘাতিক দুঃসংবাদ কারণ ওকে তার খুব পছন্দ হয়েছে কিন্তু এই না আপনি বলেন মেনাচিম ব্যথা পেতে ভালোবাসে বাসে তবে দিতে ভালোবাসে আরও বেশি দশ গুণ রানা বলল আমরা জানি নটিং হাবকে বিপথে সরিয়ে নেওয়ার পর ওটা থেকে ওর হেড ফিট করা একটা ক্রুজ মিসাইল চুরি করেছেন আপনারা তাই নাকি জিজ্ঞেস করল খাইরুল কবির কিভাবে তোমরা তোমাদের স্যাটেলাইট ব্যবহার করে ব্রিটিশ ফ্রিকেটকে চীন উপকূলে সরিয়ে নিয়ে গেছ চুরি করা একটা অ্যাক্সেস ডিভাইসের সাহায্যে রানার কথা শেষ হল না শুরু করল লিনা আর ইনভেস্টিগেট করতে আসা দুটো চীন মিককে আপনারা গুলি করে নামিয়েছেন উদ্দেশ্য ছিল চীন আর ব্রিটেনের মধ্যে একটা আমরা আরও জানি বলল রানা চীন হুমকি দিয়েছে আজ মাঝরাতের মধ্যে ব্রিটিশ জাহাজ প্রত্যাহার করা না হলে তারা ওগুলোর ওপর হামলা চালাবে চীন যদি হামলা নাও করে আপনারা চুরি করা ক্রুজ মিসাইলটা বেজিংয়ে ফেলবেন চীন যাতে লন্ডনে হামলা চালায় ভুল মিসার রানা ভুল সহাসে বলল ফাউলার 
আন্দাজে ঢিল ছুটছেন আপনারা তবে ভুলটা করেছেন অন্যখানে ওই রকম একটা প্ল্যান আমরা করেছিলাম ঠিকই কিন্তু সেটা বাতিল করা হয়েছে এখন আমরা নিউক্লিয়ার অরহেডটাকে ঢাকায় পাঠাব মাঝরাত পর্যন্ত অপেক্ষাও করব না তার আগেই চমকে উঠল রানা তবে সন্দেহ হলো ভুল শুনেছে কি না কি বললেন প্ল্যানটা বদল করা হয়েছে মিস্টার রানা বললেন ফাউলার বোমাটা ঢাকাতেই আমরা ফেলতে যাচ্ছি তবে বলতে পারবেন না যে অকারণে প্রথম আপনি আমার এত সাধের রাজকীয় পার্টিটা পণ্ড করে দিয়েছেন তারপর ভাগিয়ে নিয়ে গেছেন আমার স্ত্রীকে সবশেষে আমার কয়েকজন বিশ্বস্ত বডিগার্ডকে খুন করেছেন আহত করেছেন আরও বেশি লোককে থামুন আমার কথা শেষ হয়নি একা শুধু আপনাকে আমি শত্রু হিসেবে দেখছি তা নয় আমার অনুগত বন্ধু খাইরুল কবির আমাকে জানিয়েছেন আপনাদের বিসিআই নাকি দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন এই নীতিটাকে আদর্শ হিসেবে নিয়েছে এখন কথা হলো জেনারেল ফুয়াংচুর কাছ থেকে যে টেকনোলজি পেয়েছি আমরা তার সাহায্যে আমাদের প্লেন বা জাহাজ পৃথিবীর কোনো র্যাডারে ধরা পড়বে না আর টেকনো টেরোরিস্ট মিশা কবিরের কাছ থেকে পেয়েছি একটা প্রোবিং মেশিন সিল ও জিপিএস এগুলোর সাহায্যে গভীর সমুদ্রে যে কোনো জাহাজকে আমরা কোষ থেকে দূরে নিজেদের সুবিধে মতো জায়গায় সরিয়ে আনতে পারব এর তাৎপর্য কি বুঝতে পারছেন তো তাৎপর্য হল যে কোনো জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে সমস্ত কার্গো সরিয়ে আনতে পারব আমরা এত লাভজনক ব্যবসা দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি নেই কিন্তু যেহেতু বিসিআই সব বিষয়ে অনেক কিছু জেনে ফেলেছে ব্যবসাটা আমরা নির্বিঘ্নে করতে পারব না সেই জন্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি বাংলাদেশকে কেটে সাইজ করা হবে রানা কিছু বলার আগেই রিভলভিং চেয়ারটা ঘোরালো ফাউলার প্যানেলের একটা বোতামে চাপ দিল মনিটরে খবর পাঠিকাকে দেখা গেল খবর পড়ছে আজ রাত নটার দিকে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার নিরীহ নাগরিকদের ওপর খোদার গজব নেমে এসেছে নিক্ষেপের উৎস সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে পারছে না তবে নিশ্চিতভাবে জানা গেছে একটা ব্রিটিশ ক্রুজ মিসাইল নিউক্লিয়ার অরহেড সহ আঘাত এনেছে ঢাকার জিরো পয়েন্টে সেক্রেটারিয়েট হাইকোর্ট প্রথম স্টেডিয়াম মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা গোটা ক্যাম্পাস পাঁচা হাসপাতাল কমলাপুর রেল স্টেশন সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল এবং শহরের সমস্ত উঁচু বিল্ডিং মাটির সঙ্গে মিশে গেছে বলাই বাহুল্য গণভবন আর বঙ্গভবনও এই তালিকায় আছে ঢাকার বাইরে থেকে আমাদের রিপোর্টাররা জানিয়েছেন প্রথম দশ সেকেন্ডের মধ্যে রাজধানীর পঞ্চাশ লাখ লোক শুধু শকয়েভে মারা গেছে ত্রিশ মাইল পরিধির মধ্যে আগুন ছাড়া আর কিছুই নাকি দেখা যাচ্ছে না ভারত পাকিস্তান নেপাল ও সিকিমে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে নিরাপত্তা পরিষদ বিশেষ অধিবেশন ডেকে এসব আপনার মিডিয়ার আগাম খবর ঢোক গিলে বলল রানা বানানো ও ভুয়া কিন্তু আপনাকে স্বীকার করতে হবে বর্তমানে আমি দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ কারণ বানানো বা ফুয়া খবর বাস্তবে পরিণত করার ক্ষমতা রাখি সবচেয়ে শক্তিশালী পাগল বিড়বির করল লিনা যতই শক্তিশালী হন তারপরও তো আপনি নিজের আসল পরিচয় মুছে ফেলতে পারবেন না বলল রানা আপনার মা ছিল বেশ্যা আপনি একটা বেজন মা বড় হয়েছেন নর্দমায় আপনি সবার উপহাসের পাত্র ঢাকা যখন শকওয়েভে ধ্বংস হয়ে যাবে তখনও কি আপনি আমাকে উপহাস করবেন মিস্টার রানা হ্যাঁ কারণ তখনও আপনি বেজন্মাই থেকে যাবেন বলল রানা ফালোয়ারকে খেপিয়ে তোলার চেষ্টায় আচ্ছা আপনার সঙ্গে খাইরুলের মতো ঠান্ডা মাথার একটা সাপ রয়েছে সেও বলেনি যে আপনি আসলে মানসিক প্রতিবন্ধী বলেনি স্যাডিস্ট মেনাচিমের চেয়েও অধম আপনি মনিবের এই অপমান মেনাচিম সহ্য করতে পারল না মার মুখ হয়ে সামনে বাড়ল সে অমনি রানা ও লীনার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল এক হাতে লীনাকে প্যাঁচালো রানা শিকি পাক ঘোরালো লীনা যাতে হাত লম্বা করে মেনাচিমের উরুতে গাঁথার লেটার ওপেনারটা ধরতে পারে মাংস থেকে ওটাকে বের করেই কবিরের দিকে লাভ দিল সে রানাকে টেনে নিচ্ছে মেনাচিম যেই খপ করে ধরতে গেল রানাকে কবিরের পাঁজরে ব্লেডটা ঢুকিয়ে দিল লীনা না গড়চে উঠল ফাউলার মেনাচিম স্থির হল কিন্তু রানার গতি আরও বেড়ে গেল কাছাকাছি একজন গার্ডের গলা হাত দিয়ে পেঁচিয়ে নিজের বুকে টেনে নিল 
গার্ডের হাতে বিস্ফোরিত হলো মেশিন গান কামরার চারদিকে এক পশলা বুলেট বৃষ্টি হল ফাউলারকে লক্ষ্য করে ডাইভ দিল মেনাচিম মনিবকে বাঁচানোর জন্য নিজেকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করবে এই সময় কামরার ভেতরে হুড়মুর করে আরও কয়েকজন গার্ড ঢুকে পড়ল সরাসরি রানাকে লক্ষ্য করে গুলি করল তারা মিস্টার কবিরের যেন গুলি না লাগে চেঁচি উঠল ফাউলার রানা যাকে নিজের সামনে ধরে রেখেছে গার্ডদের গুলি খেয়ে মারা গেল সে আরও এক পশলা গুলি রানার পেছনের জানলা ভেঙে ফেলল চুরমার হয়ে গেল শাশির সমস্ত কাজ বাইরে দেখা যাচ্ছে আকাশ ছোঁয়া সারি সারি বিল্ডিং লীনাকে নিয়ে ধীরে ধীরে পিছু হচ্ছে রানা লীনা রানার পাশেই রয়েছে কবিরকে এখনো ছাড়েনি হাতের লিটার ওপেনার এখনো কবিরের পাজরে গাথা সংসে যে দাঁড়িয়ে থেকো না গার্ডদের উদ্দেশ্যে চেঁচালো ফাউলার ওদের ধরো চারজন গার্ড ছুটে এলো জানলার কার্নিশে পিঠ ঠেকতে ঘাড় ফিরে নিচেটা একবার দেখে নিল রানা তারপর দুজন মিলে ধাক্কা দিল কবিরকে ভারী বস্তার মতো গার্ডদের ওপর পড়ল কবির ওই একই সময়ে হাত করা পরা দুই এজেন্ট জানলা দিয়ে লাভ দিল নিচে সরাসরি দশতলা থেকে নিচের রাস্তায় পড়ার কথা ওদের তবে আগেই রানা দেখে নিয়েছে মাত্র বিশ ফুট নিচে সবুজ একটা নেট আছে নেটের পাশে ঝুলছে প্রকাণ্ড একটা ব্যানার তাতে ফাউলারের ছবি আঁকা এখান থেকে নামব কিভাবে জিজ্ঞেস করল লীনা লীনার হাত থেকে লেটার ওপেনারটা নিয়ে ব্যানারটা চিড়ে ফেলল রানা ফাউলার বিভক্ত হয়ে গেল ছেড়া অংশটুকু বাম হাতে জড়ালো রানা অপর হাতে বুকে টেনে নিল লীনাকে তারপর লাভ দিল নেট থেকে ফরফর করে ছিঁড়তে শুরু করল ব্যানার সেই সঙ্গে ছেড়া প্রান্তটা ওদের দুজনকে নিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে তিনতলার একটা মাচায় নিরাপদেই নামল ওরা সেখান থেকে মই বে পড়ল রাস্তায় রাস্তায় প্রচুর লোকজন ভাঙা জানলা থেকে উঁকি দিয়ে ওদের দুজনকে দেখতে পেল মেনাচিম বা তার গার্ডরা গুলি করতে সাহস পাচ্ছে না ফুটপাত ধরে ছুটছে ওরা না চাইতেই একটা ট্যাক্সি পাশে এসে দাঁড়ালো ট্যাক্সিতে ওঠার তিন মিনিট পর মাথার ওপর হেলিকপ্টারের আওয়াজ পেল রানা তবে ধীরে ধীরে দূরে সরে গেল সেটা সামনে থেকে চীনা ড্রাইভার বলল সাহায্য করলাম আপনার বান্ধবী আমার স্বদেশী তাই তবে বিনা পয়সায় নয় শহরের ভেতর থাকলে পাঁচশো মার্কিন ডলারের কম নেব না আরও একশো ডলার বেশি পাবে বলল রানা তবে জেনে রাখো আমরা জাকার্তা পুলিশের বন্ধু তাহলে মিটারে যা উঠে তাই দিলেই চলবে ফাউলার যে রেডার টেকনোলজি সম্পর্কে বলল এ সম্পর্কে কি জানো তুমি জিজ্ঞেস করল রানা কান থেকে একটা ইয়াররিং খুলে রানার হাত করার তালা খোলার কাজে ব্যবহার করল লীনা দেখো আমাকে পার্টনার হিসেবে নিলে কত লাভ তোমার ইয়াররিংটা রানার হাতে ধরিয়ে দিল সে রানা লীনার হাত করা খুলছে সে বলল রেডার টেকনোলজি সম্পর্কে অনেক কথাই জানি আমি কেন মিগগুলোকে গুলি করে নামানো হয়েছে কিন্তু নটিংহাম দায়ী নয় তুমি তো দেখেছই বড় একটা ক্রুজ মিসাইল গায়েব হয়ে গেছে কিন্তু ছোটগুলোর একটাও ফায়ার করা হয়নি অথচ মিগগুলোর রেডারে ব্রিটিশ ফ্রিকেট ছাড়া আর কিছু ধরা পড়েনি নটিংহামের রেডারেও তোমাদের মিগ ছাড়া আর অন্য কিছু ধরা পড়েনি কিন্তু নটিংহামকে তোমাদের মিগ ডোবায়নি অবশ্য তোমরা যদি নতুন ধরনের টর্পেডো আবিষ্কার করে থাকো যেগুলো বিস্ফোরিত হয় না তাহলে আলাদা কথা না আমাদের হাতে এমন টর্পেডো নেই যেগুলো বাঘ ঘুরতে পারে বা টর্পেডো রুমকে পাশ কাটিয়ে যায় তার মানে ওখানে অন্য কিছু একটা ছিল সম্ভবত অদৃশ্য একটা বোট লীনা গম্ভীর হয়ে গেল রাশিয়া এমন ধরনের লোই মিশন রেডার ডেভেলপ করেছে যেটা কোনো প্লেনে ব্যবহার করলে অন্য কোনো রেডারেও ওই প্লেন ধরা পড়বে না যেভাবেই হোক ওগুলোর একটা আমরা পেয়ে যাই কিন্তু সেটা চুরি গেছে জেনারেল ফুয়াংচুর বেস থেকে খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারি ওটা হামবুর্গে আছে এভাবেই তোমার সঙ্গে আমার দেখা হলো আমি বাজি ধরে বলতে পারি রেডারটা খাইরুল কবিরের হাত হয়ে ফাউলারের কাছে পৌঁছেছে বলল রানা আর ফাউলার তার নিজের একটা বোটে ওই রেডার ব্যবহার করছে আর আমি বাজি ধরছি এর মধ্যে ওই বোটে চড়ার জন্য রওনা হয়ে গেছে ফাউলার রানার চেহারা থমথম করছে মাথার চুলে আঙুল চালালো বলল আমার ধারণা আজ রাতে সন্ধ্যের পর মাত্র এক ঘন্টা সময় আছে আমার হাতে তার আগেই বোটটা ডুবে দিতে হবে বোটটা যেহেতু অদৃশ্য ক্রুজ মিসাইলটা ওতেই আছে আমি তোমার সঙ্গে একমত বলল লীনা তবে ভুলে যেও না চীন বাংলাদেশের বন্ধু এই বিপদে তোমার সঙ্গে আমিও আছি যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে রানা চলো যাই আগে আমাদের সেফ হাউসে উঠি 
জমজমাট একটা বাজারের মুখে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল ওরা লিনার সেফ হাউস বাদুং ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে দেড় মাইল দূরে একটা রিক্সা গ্যারেজের ভেতরে গ্যারেজ চাই ঘন্টা হিসেবে সাইকেলও ভাড়া পাওয়া যায় একজোড়া সাইকেল নিয়ে পথে নামল ওরা এ রাস্তা সে রাস্তা ঘুরল কিছুক্ষণ যখন দেখল কেউ ওদের পিছু নেয়নি আবার ফিরে এলো গ্যারেজে ভেতরের একটা দরজা খুলে সেই হাউসে ঢুকল লিনা রানা তাকে অনুসরণ করল সেফ হাউস মানে বড় একটা কামরা ভেতরে কম্পিউটার মনিটর একাধিক টেলিফোন ও ভিডিও ক্যামেরা আছে অস্ত্র রসদ বোঝায় একটা টেবিল ও ক্যাবিনেটও দেখা গেল জাকার্তায় বাংলাদেশ সরকারের সবকটা অফিস বা রানা এজেন্সির শাখায় নজর রাখার ব্যবস্থা করবে ফাউলার এটা ধরে নিয়ে লিনার সেফ হাউস থেকে ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করাটাই নিরাপদ বলে মনে করছে রানা লিনাওকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলল ফোনটা একশো ভাগ নিরাপদ ঢাকা হেডকোয়ার্টারে ফোন করে অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ অপারেশনালস সোহেল আহমেদকে পেল রানা পরস্পরের প্রাণপ্রিয় বন্ধু ওরা তবে দুজনের কেউই আজ কৌতুক বা হালকা রসিকতার ধার দিয়েও গেল না রানার রিপোর্ট শুনে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পারল সোহেল মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত রাহাত খানের লাইন পাইয়ে দিল ওকে বস ও রানার আলোচনার পর কি সিদ্ধান্ত হয় তার জন্য অপেক্ষায় না থেকে ঢাকায় উপস্থিত সব কজন এজেন্টকে ডেকে পাঠালো অফিসে যারা ছুটিতে আছে তাদের ছুটি বাতিল করল তারপর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ফোন করে অনুরোধ করল পুলিশ বিডিআর আর সামরিক বাহিনীর প্রধানদের নিয়ে এখনই যেন একটা জরুরি মিটিং ডাকা হয় সবশেষে প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট ও প্রধান বিরোধী দলীয় নেত্রী কে কোথায় আছেন জেনে রাখল প্রয়োজনে ওদের সঙ্গে বিসিআই চিফ স্বয়ং কথা বলবেন টেলিফোনে রাহাত খানের সঙ্গে একমত হল রানা মাত্র কয়েক ঘন্টার নোটিসে ঢাকাবাসীকে শহর ত্যাগ করতে বলা হলে যে আতঙ্ক আর উন্মত্ততা দেখা দেবে তাতে হাজার হাজার মানুষ মারা যাবার আশঙ্কা আছে ব্যস্ততার দরুন শুধু যে দুর্ঘটনা ঘটবে তা নয় এক শ্রেণীর সমাজবিরোধী লোক লুটপাট আর ডাকাতিতেও মেতে উঠবে তাছাড়া আশি লাখ থেকে এক কোটি মানুষ ঢাকার বাইরে আশ্রয় বা নেবে কোথায় আবার কাউকে কিছু না জানালেও পাইকারি হত্যাকাণ্ডের দায় দায়িত্ব বর্তাবে বিসিআইয়ের উপর সব দিক বিবেচনা করে রাহাত খান বললেন সিদ্ধান্তটা রাজনীতিকদের ওপর ছেড়ে দেয়াই ভালো তবে মূল সংকট প্রসঙ্গে রানাকে তিনি নির্দেশ দিলেন হাতে যখন এখনও কয়েক ঘন্টা সময় আছে যা করার একাই তোমাকে করতে হবে আমি বলতে চাইছি জাকার্তায় যেহেতু আমাদের আর কোনো দক্ষ এজেন্ট নেই যেভাবে পারো ওরহেডের মিসাইল যাতে ওরা ছুঁড়তে না পারে সেটা নিশ্চিত করা তোমার দায়িত্ব এক্ষেত্রে তোমার ব্যর্থতা আমাদের সর্বনাশ ঘটাবে রানা চুপ করে থাকল উপলব্ধি করল ওর দীর্ঘ কর্মজীবনে এত কঠিন ভাষা আগে কখনো ব্যবহার করেননি বস আমার কথা স্পষ্ট তো এমার নাই কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান রানা বলল আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব স্যার সাধ্যমতো চেষ্টা করা যথেষ্ট নয় আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি লোকজন শহর ঢাকার চেয়ে তোমার প্রাণের মূল্য কিছুই নয় জি স্যার রানা বলল আমি তা জানি খুশি হলাম এবার দেখা যাক বাইরে থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যায় কি না তোমার কোনো পরামর্শ আছে স্যার বলল রানা চীনা উপকূলে ব্রিটিশ আর চীনের যুদ্ধ জাহাজগুলো প্রায় মুখোমুখি অবস্থায় রয়েছে আপনি ওদেরকে আসল পরিস্থিতি সম্পর্কে জানালে ওদের মধ্যে যে ভুল বুঝাবুঝি চলছে তার অবসান ঘটবে তারপর আপনি ওদের সাহায্যও চাইতে পারবেন ওদেরকে বলতে হবে ওরা যেন অ্যালার্ট থাকে ধারণা করছি ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিমের কোনো দ্বীপ থেকে মিসাইলটা ছোড়া হবে রয়্যাল নেফির যুদ্ধ জাহাজে সারফেস টু ইয়ার মিসাইল থাকার কথা ফাউলারের ছোড়া মিসাইল ট্রেস করা সম্ভব হলে মাঝ আকাশে ওটাকে বাধা দেওয়া অসম্ভব নয় ঠিক আছে বুঝতে পারছি মার্ভিল লংফেলোর মাধ্যমে ব্রিটিশ নেভির সঙ্গে কথা বলছি আমি বেইজিংকেও সতর্ক করে দিচ্ছি কথা বলে আর সময় নষ্ট করব না তোমার যা করার করো তুমি কয়টা টেলিফোন সেরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছি আমি গুড লাক মাই বয় ক্রেডলের রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা লিনা বলল ইন্দোনেশিয়ার চারধারে মোট ছটার দ্বীপ প্লিজ নিয়েছে ফাউলার তার মধ্যে কোনটায় তার অদৃশ্য বোট আছে জানার উপায় কি এর মধ্যে সে বেইজিংয়ে তার বসকে রিপোর্ট করেছে 
ইন্দোনেশিয়ার উত্তর পশ্চিমে যদি কোনো দ্বীপ লিজ নিয়ে থাকে বেশিরভাগ সম্ভাবনা ওখান থেকে মিজাইলটা ছোঁড়া হবে বলল রানা সরাসরি বাংলাদেশকে টার্গেট হিসেবে পাবার জন্য তাহলে দেখতে হয় ওদিকে ফলারের কোনো দ্বীপ আছে কি না একটা কম্পিউটার টার্মিনালের সামনে বসল লিনা আমাকে মন দিয়ে কাজ করতে দাও এই ফাঁকে আমাদের কি কি লাগবে বেছে বের করো তুমি চোপসানো একটা জোডিয়ক বোর্ড ডাইভ ইকুইপমেন্ট এক জোড়া আটত্রিশ অটোমেটিক পিস্তল অ্যামিউনেশন ম্যাগজিন ম্যাগনেটিক লিম্পেট মাইন ইত্যাদি বাছাই করল রানা ওগুলো দুভাগে ভাগ করল একটা লিনার জন্য আরেকটা নিজের জন্য সুমাত্রার উত্তর পশ্চিমে ফলার যে দ্বীপটা লিজ নিয়েছে সেটা নাম লীলাবতী ওটা মাত্রা বেতে উপকূল থেকে গত মাইল দূরে জানতে চাইল রানা একশো বিশ মাইল মনিটরে চোখ রেখে বলল লীনা এবার তাহলে চেক করে দেখো লীলাবতীর কাছাকাছি অস্বাভাবিক কোনো ঘটনার রেকর্ড পাওয়া যায় কি না সলিল সমাতের ঘটনা জেলে নৌকার অ্যাক্সিডেন্ট ইত্যাদি কিছুক্ষণ পর মনিটরে সারি সারি চীনা হরফ ফুটল শোনো রানা ইন্টারেস্টিং তথ্য ওদিকটায় চারটে বোট নিখোঁজ হয়েছে আর জেলে নৌকা ডুবেছে তিনটে কিন্তু কোনো কারণ জানা যায়নি আমার তো বিশ্বাস অদৃশ্য বোটটা লীলাবতী বা আশপাশের কোনো দ্বীপেই রাখা হয় কামরার ভেতর অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করল রানা জানে রাহাত খান এই মুহূর্তে অত্যন্ত ব্যস্ত ফোনে তাকে পাওয়া যাবে না আধ ঘন্টা পর নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না ঢাকার নম্বরে ডায়াল করল আবার বিসিআই হেডকোয়ার্টারে রাহাত খান নেই প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে তিন বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে মিটিংয়ে বসেছেন তিনি মিটিংটা কোথায় বসেছে তা জানা না গেলেও রাহাত খানের সঙ্গে রানার যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়া হল নতুন তথ্যটা বসকে জানালো রানা ওর ধারণা মাত্র উপকূল থেকে একশো বিশ মাইল উত্তর পশ্চিমের দ্বীপ লীলাবতী বা ওটার আশপাশের কোনো দ্বীপ থেকেই ক্রুজ মিসাইলটা ছোঁড়া হবে ভেরি গুড এই তথ্যটাই আমরা জানতে চাইছিলাম বস ওকে বললেন তোমাকেও কয়েকটা তথ্য দিই ইমার নাইন আমাদের একটা সুসজ্জিত গানবোর্ড শুভেচ্ছা সফরে শ্রীলঙ্কায় ছিল এরই মধ্যে সেটা ইন্দোনেশিয়ার দিকে রওনা হয়ে গেছে সুখবর হল আমাদের গানবোর্ডে সারফেস টু এয়ার মিসাইল আছে খানিকটা স্বস্তিবোধ করছি স্যার বেইজিং আর লন্ডনের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা বলেন রাহাত খান ম্যাডক ফাউলারের কারসাজি ওরাও ধরতে পেরেছে ফলে দুই দেশের মধ্যে এখন আর কোনো ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার নেই তবে ওদের যে জাহাজ বহর মুখোমুখি ছিল সেগুলো আমাদের কোনো সাহায্যে আসবে না দূরত্ব অনেক বেশি হয়ে যায় তবে আরও একটা ভালো খবর হল ভারত মহাসাগরে ব্রিটেনের একটা ফ্রিগেট এই জে এম এস নফক রুটিন টহলে ছিল অনুরোধ করা সেটাও ইন্দোনেশিয়ার দিকে রওনা হয়ে গেছে স্যার ঢাকা সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত হল তুমি তোমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকো কঠিন সুরে বললেন রাহাত খান এদিকে কি করা হবে আমরা দেখব রিপোর্ট করার দরকার ছিল করেছ এবার নিজের কাজে বেরিয়ে পড়ো ইয়েস স্যার ম্যাডক ফাউলার খাইরুল কবির আর ডেক মেনাচিম সিএল এর ভেতর দাঁড়িয়ে রওনা হবার প্রস্তুতি তদারক করছে রেডারের চোখে অদৃশ্য এই বোট কবিরের অধীনে ফাউলারের কারিগররা তৈরি করতে সময় নিয়েছে দু বছর উপকূল থেকে একশো মাইল দূরে একটা পাথরে দ্বীপের গুহার ভেতর লুকানো রয়েছে ওটা মাত্র কয়েক মিনিট আগে ব্যক্তিগত সি প্লেন নিয়ে এখানে পৌঁছেছে ফাউলার জাকার্তা হেডকোয়ার্টার থেকে রানা ও লিনা পালাবার পর মিডিয়া সম্রাট বুঝতে পারে তার হাতে নষ্ট করার মতো সময় নেই চীন আর বাংলাদেশি এজেন্ট দুজন কি করতে পারে তা সে চাক্ষুষ করেছে কাজেই আগে থেকে বলা মুশকিল আবার তারা কখন বা কোথায় মাথাচাড়া দেবে অনেক গোপন তথ্যই জেনে ফেলেছে ওরা তবে সে ভয় পাচ্ছে না প্ল্যান অনুসারে অপারেশনটা শেষ করা যাবে এই বিশ্বাস তার আছে তবু রানা ও লিনা বাধা সৃষ্টি করতে পারে এই আশঙ্কার টেনশনে ফেলে দিয়েছে তাকে বারবার হাত তুলে চোয়ালের পেশি ডলছে ডোজ বেশি হয়ে যাচ্ছে তবু আরও দুটো ট্যাবলেট খেতে হল মিস্টার কবি বলল সে আর কয়েক ঘন্টার মধ্যে দুটো জিনিস প্রমাণ হয়ে যাবে এক সত্যি আপনি বিরল প্রতিভা কি না দুই আমার প্রতি আপনার আনুগত্য নির্ভেজাল কি না হেসে উঠল কবির আগে জানিয়েছি ঢাকা বিসিআই বা মাসুদ রানা ধ্বংস হয়ে গেলে আমি কাঁদব না 
তবে কেউ যদি আমার আনুগত্য পরীক্ষা করতে যায় আমি প্রতিবাদ করব। কারণ আমি আমার বাবার মতোই স্বাধীন চেতা আমাদের বংশেও কারো বশ্যতা স্বীকার করা একেবারেই নেই আপনি যদি আমাকে সমমর্যাদার বন্ধু হিসেবে চান আমি রাজি ঠিক আছে ভুলটা শুধরে নিচ্ছি বলল ফাউলার এটাকে তাহলে আমি বন্ধুত্বের পরীক্ষা হিসেবেই দেখব আর যদি প্রতিভার কথা বলেন গর্বে সুরে বলল কবির আমি মারা যাবার পর ওরা আমার মগজ নিশ্চয়ই কোনো মিউজিয়ামে সংরক্ষণ করবে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত তবে সেটা বাংলাদেশি কোনো মিউজিয়াম হবে না মন্তব্য করল ফাউলার সিএলের ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরল সে তাড়াতাড়ি করুন সূর্য ডুবতে আর মাত্র কয়েক ঘন্টা বাকি সময় মতোই প্রস্তুতি শেষ হবে আশ্বস্ত করল ক্যাপ্টেন হাতে মেশিন গান নিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে মেনাচিম তার দিকে ফিরল ফাউলার বোকার মতো ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছো তুমি রানা সম্পর্কে কিছু জানতে পারলে নবস আমরা যতটুকু জানি এখনও সে জাকারতে আছে দুঃখিত আপনি চান আবার ওখানে আমাদের লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করি মাত্র কয়েক মিনিট আগে রিপোর্ট করেছে ওরা তুমি আমাকে হতাশ করেছো ডিক ফলার তিক্ত সুরে বলল ভেবেছিলাম ধরতে পারলে ছিনা মেয়েটাকে তোমার হাতে তুলে দেব কিন্তু এখন আর সে কথা ভাবছি না বস প্লিজ এভাবে আমাকে বঞ্চিত করবেন না অন্তত আর একটা সুযোগ দিন আমাকে কবির বিড়বিড় করল ধিক মেনাচিম খুশি হই ওদেরকে যদি আর দেখতে না পাই তবে ওরা যদি ধরা পড়ে আর কৃতিত্বটা যদি তোমার হয় তাহলে হয়তো উপহার হিসেবে মেয়েটিকে তুমি পেলেও পেতে পারো বলল ফাউলার আপনি শুধু অপেক্ষা করুন বস ওদের চেহারা অবশ্যই আবার দেখা যাবে আর ধরাও পড়বে আমার হাতে কিন্তু সাবধান ডিক এবার কিন্তু তোমার ব্যর্থতা আমি সহ্য করব না মেনাচিম হাসছে রক্তারক্তি কাণ্ড পছন্দ করে সে মৃত্যু তাকে আনন্দ দেয় কিছু ধ্বংস করতে পারলে উল্লাস অনুভব করে আজ রাতে এ সবই ব্যাপক হারে ঘটবে বলে আশা করা যায় বহু লোক মারা যাবে বিস্ফোরিত হবে অসংখ্য জাহাজ শোনা যাচ্ছে এক কোটি লোক বসতি সহ গোটা একটা শহর নাকি ধুলো সঙ্গে মিশে যাবে হিরোশিমা নাগাসাকির পর এত বড় বিপর্যয় আর নাকি ঘটেনি রীতিমতো একটা ইতিহাস সৃষ্টি হতে যাচ্ছে সেই ইতিহাসে তার নামও থাকবে মেনাচিম হাসছে আপন মনে মাত্রা বের বৈশিষ্ট্য হল ওখানকার পানি শান্ত রংটা স্বচ্ছ পান্না সবুজ চারদিকে ছড়িয়ে আছে কয়েকশো লাইমস্টোন রক আর আইল্যান্ড বহু দ্বীপেরই দীর্ঘ সৈকত আছে সাঁতার কাটতে কোনো অসুবিধে নেই কোনো কোনো দ্বীপের কিনারায় গুহাও আছে রানা এজেন্সির সাহায্য নিয়ে রাবার বাগানের শ্রমিক হিসেবে একজোড়া অর্ক পারমিট সংগ্রহ করা রানার জন্য কোনো সমস্যা হলো না জাকার্তা থেকে সুমাত্রায় এলো ওরা ইন্দোনেশিয়ান এয়ারলাইন্সের নিয়মিত ফ্লাইট ধরে ইতিমধ্যে বিকেল হয়ে গেছে তাড়াহুড়ো করে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে লীলাবতী শহরে চলে এলো শহরের অর্ধেকটা মেইনল্যান্ডে বাকি অর্ধেক একশো বিশ মাইল দূরে একটা দ্বীপে মেইনল্যান্ডের তীরে অসংখ্য বোর্ড দেখা গেল বেশিরভাগই জেলে নৌকা মাঝিদের সঙ্গে স্থানীয় ভাষায় কথা বলল লীনা তার চেহারা শুকিয়ে যাচ্ছে দেখে রানা জানতে চাইল কি ব্যাপার লীনা বলল লীলাবতী ফাউলার লিজ নিয়েছে ঠিকই কিন্তু ওখানে অদৃশ্য বোর্ডটা আছে কিনা সন্দেহ কারণ যা ভেবেছিলাম তা নয় লীলাবতী নির্জন কোনো দ্বীপ নয় ওখানে প্রচুর ট্যুরিস্ট আসা যাওয়া করে তাহলে আরও কয়েকজন জেলে ও মাঝির সঙ্গে কথা বলল লীনা তারপর রানাকে বলল ওদিকে ওই দ্বীপটা দেখছো ওরা বলছে ওটাকে সবাই এড়িয়ে চলে যদিও কারণটা বলতে পারছে না সন্ধ্যার পর ওদিকে কেউ যেতে চায় না এক মাঝি রাজি হয়েছে তবে বলছে পাঁচশো মার্কিন ডলার দিতে হবে ভুরু কোচকালো রানা চেক নেবে লীলাবতী শহরে আমেরিকান এক্সপ্রেস অফিস খোলা পেল ওরা ওখান থেকে ক্রেডিট কার্ড ভাঙাতে রানার কোনো অসুবিধা হলো না লীনা বলল রানা হবার আগে কিছু খেয়ে নিলে হতো না নিজেকে আমার রাক্ষসী মনে হচ্ছে সূর্য ডুবতেও এখন দু ঘন্টার মতো বাকি হ্যাঁ চলো সুমাত্রায় প্রচুর প্রবাসী বাঙালি থাকে আর চীনা বংশোদ্ভূত ইন্দোনেশিয়ানরা তো স্থানীয় লীনার জন্যে সাপ ব্যাঙ ও নুডলস আর রানার জন্যে মাছ ভাত ডাল পেতে কোনো সমস্যা হলো না হোটেলটা ছোট তবে পরিচ্ছন্ন 
সৈকতে ফিরে এসে মাঝিকে টাকা দিল ওরা উঠে বসল ফিশিং বোটে নৌকাটায় এঞ্জিন লাগানো আছে সূর্য পাটে বসেছে এই সময় রওনা হলো ওরা ঢাকায় আবার ফোন করার সুযোগ থাকলেও লাই নিরাপদ হবে না ভেবে ঝুঁকিটা রানা নিল না দেশের রাজনৈতিক নেতারা ঢাকাকে রক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছেন জানতে না পারার টেনশনে ভুগছে তবে খুব ভালো করেই জানে যে প্রায় এক কোটি লোককে মাত্র কয়েক ঘন্টার নোটিসে অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলা সম্ভব হবে না তারা সম্ভবত চেষ্টা করবেন মিসাইলটাকে মাছ আকাশে থামানোর তবে সেটা ঢাকার আকাশে থামানো হোক বা বঙ্গোপসাগরের মাথায় ক্ষতির পরিমাণ তাতেও খুব একটা কম হবে না অরহের যদি ঢাকার আকাশে বিস্ফোরিত হয় তেজস্ক্রিয়ায় মারা যাবে কয়েক লাখ মানুষ ঢাকা সহ আশপাশের বিশাল এলাকার ফসল পুড়ে যাবে কয়েক বছর খেতে খামারে আর কোনো ফসল পুড়বে না মরে যাবে সমস্ত গাছপালা আর জলাশয়ের মাছ ব্যাপক হারে ক্যান্সার দেখা দেবে সন্তান সম্ভবা মায়েরা বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম দেবে সমস্ত জলাশয়ের পানি দূষিত হয়ে পড়বে আর বঙ্গোপসাগরের ওপর বিস্ফোরিত হলে এলাকার সমস্ত সামুদ্রিক প্রাণী মারা যাবে রানা অনুভব করল ওর ঘাড়ে হাজার টন বোঝা চাপানো হয়েছে বাস্তব পরিস্থিতি এমনই যা করার ওকেই করতে হবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই সমস্যার একমাত্র সমাধান হল সারফেসে থাকতেই ক্রুজ মিসাইলটাকে ধ্বংস করা ওটার কাছাকাছি যে রয়েছে তাকে এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে আত্মত্যাগে ভীত নয় রানা সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিজের প্রাণের বিনিময় হলেও প্রাণপ্রিয় ঢাকাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করবে ও ঢাকাবাসী ওর একান্ত আপন আত্মার আত্মীয় তাদেরকে রক্ষা করার বিনিময় নিজেকে যদি মারা যেতে হয় সেটা হবে ওর ধারণা মহা এক গৌরবের বিষয় রানা লিনা বোটের বোতে বসেছে হাল ধরে মাঝি বসেছে পিছন দিকে দিনটা আজ অস্বাভাবিক দীর্ঘ ছিল রানার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যে শুরুটা করেছিল জাপানে বড় একটা অংশ জাকার্তায় কাটিয়েছে আর এখন সুমাত্রার উপকূলে রয়েছে কয়েক মিনিট কোনো কথা হলো না প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করল ওরা তারপর রানা জিজ্ঞেস করল তোমার মতো একটা মেয়ে সিক্রেট সার্ভিসে কেন এলো এই মুহূর্তটাই কি আদর্শ উত্তর হতে পারে না হাসছে লিনা খুনি আসা সন্ধ্যায় রহস্যময় পুরুষের সঙ্গে বিপজ্জনক একটা অভিযানে বেরিয়েছি এ ধরনের রোমাঞ্চের প্রতি কান্নার লোক থাকে বলো লিনার কাঁধে একটা হাত রাখল রানা দেশ আর শুভ শক্তি সেবা করছো এটা কখনো ভুলবে না সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে প্রস্তুতি নিতে শুরু করল ওরা ইচ্ছে করেই ওদের দিকে তাকাচ্ছে না মাঝি তবে হাফ ভাব দেখে বোঝা যায় নার্ভাস হয়ে পড়েছে ইতিমধ্যে রানা লিনা ওয়েট স্যুট পরে নিয়েছে জোডিয়াক ভেলাটায় বাতাস ভরল রানা নামিয়ে দিল পানিতে রশির একটা মই বেয়ে ওটায় চলল লিনা তার পিছু নিয়ে রানাও দুজনেই ওরা হাত তেড়ে মাঝির কাছ থেকে বিদায় নিল ঘুরে মেইনল্যান্ডের দিকে ফিরে যাচ্ছে জেলে নৌকা রানা লিনাকে নিয়ে জোডিয়াক ভেলা চলেছে রহস্যময় দ্বীপটার দিকে অন্ধকার গাঢ় হবার অপেক্ষায় আরও আধ ঘন্টা দ্বীপটার কাছ থেকে দূরে থাকল ওরা তারপর আকাশে তারার মেলা বসল আধখানা চাঁদও আলো ছড়াচ্ছে দ্বীপটাকে কালো একটা ছায়ার মতো লাগল দেখতে ওটার কিনারায় বিন্দু আকাশের মতো কয়েকটা কৃত্রিম আলো ফুটল লিনা ধারণা করল আলোগুলো সম্ভবত কোনো গুহার ভেতর জ্বলছে জোডিয়াক সামান্য ঘুরিয়ে ওদিকে এগুলো রানা গুহার সামনে কি যেন একটা নড়াচড়া করছে বলল লিনা রানা দেখল ফোটা আকৃতির আলোগুলো সামনে দিয়ে বড় সরো আকৃতির একটা কাঠামো সরে যাচ্ছে ছায়ার মতো লাগছে দেখতে আরও কাছাকাছি আসতে ওটাকে এক ধরনের জলযান বলে মনে হল সিল গোপন ঘাটি থেকে বেরিয়ে খোলা সাগরে চলে আসছে জোডিয়াককে একটু ঘুরিয়ে নিল রানা অদৃশ্য বোটটার পথের ওপর থাকতে চায় কয়েক মুহূর্ত পর ওদের সামনে ওটা ঝুলতে দেখা গেল কাঠামোটা যেন কোনো সায়েন্স ফিকশন সিনেমার ফিউচারিস্টিক মেশিন ডিজাইনটা পিচ্ছিল অত্যাধুনিক টেকনোলজির ফসল ভীতিকর দুজনের কেউই কথা বলছে না প্রকাণ্ড জলযান জোডিয়াক সহ ওদেরকে গ্রাস করে ফেলেছে সরাসরি সিএলের প্ল্যাটফর্মে ঢুকে পড়ল জোডিয়াক দুই পন্টনের মাঝখানে স্টারবোর্ড পন্টনের দিকে একটা গ্রেপলিং হোক ছুলল রানা সঙ্গে রশি আছে পন্টনের সঙ্গে আটকাতেই বোটটা বেঁধে ফেলল লিনা তাড়াতাড়ি হোকটা খুলে নিল রানা প্রায় সেই মুহূর্তেই সিলের স্পিড বেড়ে গেল 
ঠিক সময় মতো পৌঁছেছি আমরা বলল লিনা সঙ্গে করে নিয়ে আসা লিমপেট মাইনগুলো বের করে দু ভাগ করল সে এই পরিস্থিতিতে অ্যাকোয়ালাং দরকার হবে না বিশ মিনিটের ফিউজ তবে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সরে যেতে পারবো আমরা আমি দ্বিতীয় পন্টনে কাজ করব বলল রানা মুখ তুলতে দেখল লিনা হাসছে হাসির কি হলো ভাবছি আমি একটা মেয়ে হয়ে এই কাজ করছি দেখে তুমি অবাক হচ্ছ কি না বলল লিনা তোমার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি এর চেয়ে বড় বোটও উড়িয়েছি আমি মোটেও অবাক হচ্ছি না জবাব দিল রানা আমার দেশের মেয়েদেরকে আমি মুক্তিযুদ্ধে লড়তে দেখেছি কোমরে মাইন বেঁধে নিয়ে পানিতে লাভ দিল লিনা তারপর মাথার ওপর একটা পোল দেখতে পেয়ে খপ করে ধরে ফেলল পোলে হাত বদল করে এগুলো সে পৌঁছে গেল একদিকের পুন্টুনে সিলের ব্রিজে ক্যাপ্টেনের পাশে দাঁড়িয়ে রেডার ডিসপ্লে দেখছে ফাউলার এতই নার্ভাস যে কপালের একটা শিরা বারবার লাফাচ্ছে ওদের পিছনে মেনাচিম মনিবের হুকুম পাবার অপেক্ষায় এক পায়ে খাড়া ক্যাপ্টেন বলল আগেই বলেছি সাউথ চায়না সি থেকে নয় ভারত মহাসাগরের কোথাও থেকে রওনা হয়ে বঙ্গোপসাগরের দিকে চলে আসছে ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ এইচ এম এস নরফক আর বাংলাদেশি গানবোর্ড আরও আগে রওনা হয়েছে শ্রীলঙ্কা থেকে গানবোর্ডটা আগে পৌঁছবে স্যার মাথার চুলে আঙুল চালাল ফাউলার তার মানে মাসুদ রানা চীন আর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট পাঠাতে পেরেছে আমাদের কৌশল ফাঁস হয়ে গেছে দুই দেশের মধ্যে আর কোনো ভুল বুঝাবুঝির ব্যাপার নেই ক্যাপ্টেনকে নির্দেশ দিল দু দেশের জাহাজগুলোর মাঝখানে পৌঁছবার চেষ্টা করো ফুল স্পিড সিলের চারধারে ফিট করা ভিডিও ক্যামেরা থেকে সিগনাল আসছে মনিটরে একজন সিকিউরিটি অফিসার সেদিকে নজর রাখছে একটানা চব্বিশ ঘন্টা ধরে সবাই তারা কাজে ব্যস্ত ফলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে অফিসার হাত দিয়ে চোখ রগড়াল আর ঠিক ওই সময় মনিটরের এক পাশ থেকে আরেক পাশে সরে গেল রানা অফিসার দেখতে পেল না ওদের ভাগ্যই বলতে হবে জোরি একটা ক্যামেরায় ধরা পড়েনি পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর বাংলাদেশ আর ব্রিটেনের দুটো জাহাজের মাঝখানে পজিশন নিল সিল হাত ঘড়ির দিকে তাকালো ফাউলার সিদ্ধান্ত নিল এখনই সময় ঠিক আছে কাজ শুরু করা যাক দু দেশের বোট লক্ষ্য করে একটা করে মিসাইল ছোড়ো টার্গেটে যেন না লাগে তবে কাছাকাছি পড়া যায় পন্টুনে মাইন বসাতে ব্যস্ত রানা সেই সঙ্গে ভাবছে বিস্ফোরণ শুরু হয়ে গেলে ওরা পালাবে কিভাবে জোডিয়াকের গতি খুব বেশি নয় ফাউলারের ক্রুরা ওদের উপস্থিতি টের পেয়ে গেলে কিংবা লিম্পেট মাইন ফাটতে শুরু করার সময় ওদেরকে যদি পালাতে দেখে ফেলে পাখি শিকারের মতো সহজেই গুলি করে ফেলে দেবে কি করা যায় ভাবছে এই সময় কান ফাটানো আওয়াজে চমকে উঠল মাত্র কয়েক ফুট দূর থেকে গরম আঁচ লাগলো মুখে প্রথম মিসাইল ছোড়া হয়েছে রাতের অন্ধকার আকাশ চিড়ে ছুটে যাচ্ছে সেটা ঘাড় ফিরে লিনার দিকে তাকালো তার দিকের পন্টুন থেকে দ্বিতীয় মিসাইল ছোড়া হল সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠল লিনা পরস্পরের দিকে তাকালো ওরা কে কি ভাবছে ধরতেও পারল ব্যাপারটা শুরু হয়ে গেছে তবে একাধিক মিসাইল নিক্ষেপ খানিকটা স্বস্তিকর সম্ভবত আতঙ্ক সৃষ্টি উদ্দেশ্য ওরহেড ফিট করা ক্রুজ মিসাইল ফাউলারের কাছে মাত্র একটাই থাকার কথা তাছাড়া ওটা যদি ঢাকায় ফেলতে হয় বোট আর ঢাকার সঙ্গে দূরত্ব আরও কমিয়ে আনতে হবে ফাউলারকে আরও সময় দরকার তার হাতের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে মাইনগুলো নিয়ে সিএলের বোট থেকে এগুলো লিনা দ্রুত হাত চালালো রানা জানে ফাউলারের মিসাইল যে কোনো মুহূর্তে টার্গেটে পৌঁছে যাবে গানবোর্ড হালকা হওয়ায় স্পিড খুব বেশি মিসাইলটাকে আসতে দেখলে এড়িয়ে যেতে পারবে আর ব্রিটিশ ফ্রিগেটে আছে হিট সিকার সারফেস টু ইয়ার মিসাইল ফাউলারের মিসাইলকে আকাশেই বাধা দেওয়া সম্ভব তবে গানবোট আর ফ্রিগেট যদি এদিকে পাল্টা মিসাইল ছোড়ে লিনা আর ওর বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ সে দেখা যাবে ভেবে স্টারবোর্ড পন্টুনের একটা অবলম্বন বে খানিকটা ওপরে উঠল এমন এক জায়গায় মাইন বসালো ফাউলারের লোকরা একটু খোঁজ করলেই যাতে দেখতে পায় এরপর অবলম্বনের আরেক পাশে চলে এলো এখানে আরও একটা লিম্পেট বসালো সতর্ক একজন গার্ড প্রথম মাইনটা পেয়ে গেলেই সন্তুষ্ট বোধ করবে উল্টো দিকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে আরেকটা মাইন আছে এই সন্দেহ তাদের মনে জাগবে না পন্টনের নানা জায়গায় মাইন বসানোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেও আর একটুর জন্যে ঘুরন্ত ভিডিও ক্যামেরার সামনে পড়ে যাচ্ছিল 
সময় থাকতে মাথা নিচু করে সরে এলো তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় পোর্টনের দিকে তাকালো লিনাকে সতর্ক করার জন্য কিন্তু তাকে কোথাও দেখতে পেল না এখন আর লিনাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই বিপদ আর পরিণতি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন সে হাতের কাজ শেষ করায় মন দিল রানা যেমনটা চেয়েছিলাম আমাদের মিসাইল টার্গেট মিস করেছে সিএলের ক্যাপ্টেন রিপোর্ট করল ফাউলারকে তবে দুটোর একটাও পানিতে পড়েনি বিস্ফোরিত হয়েছে আকাশে থাকতেই এটা দুঃসংবাদ বিড়বিড় করল ফাউলার এর মানে হল গানবোট আর ফ্রিগেট থেকে সারফেস টু ইয়ার মিসাইল ছুঁড়ে আমাদের মিসাইল দুটোকে অকেজ করে দিয়েছে ওরা এও পরিষ্কার যে গানবোট আর ফ্রিগেট থেকে যে মিসাইল ছোড়া হয়েছে সেগুলো হিস শিকার মিস্টার ফাউলার বলল খাইরুল কবির আমাকে জ্ঞান দান করতে হবে না আমি জানি কর্কশুরে বলল ফাউলার কবিরের সঙ্গে কথা বলছে তাই নিজেকে তার নিয়ন্ত্রণে রাখতে হচ্ছে তবে মনে হচ্ছে আপনি আরও কি যেন বলতে চান হ্যাঁ এখনো সময় আছে মিস্টার ফাউলার শান্ত ও নির্লিপ্ত দেখাচ্ছে কবিরকে এছে করলে সিলকে ঘুরিয়ে নিয়ে কেটে পড়তে পারি আমরা তবে যে স্পিডে গান বোর্ডার ফ্রিগেট এগিয়ে আসছে পালানো খুব সহজ হবে না সেক্ষেত্রে স্নরকেল নিয়ে আমরা তিনজন আমি আপনি আর মেনাচিম কেটে পড়তে পারি কাকতালিও বলতে হবে সিলে মাত্র তিনটে স্নরকেলই আছে আমি আপনাকে কাপুরুষ বলে অপমান করব না ফাউলার বলল তবে আর কেউ কথাটা শুনলে কাপুরুষ ছাড়া আর কিছু বলবেন আপনাকে আমার দায়িত্ব আপনাকে সৎ পরামর্শ দেয়া ঠান্ডা সুরে বলল কবি প্লিজ মিস্টার ফাউলার ব্যবসা করতে নেমে ব্যক্তিগত শত্রুতাকে গুরুত্ব দেবেন না মাসুদ রানাকে আপনি চেনেন না বিসিআই সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা নেই জানি বললে আপনি বিশ্বাস করবেন না মাসুদ রানা একাই অন্তত বিশবার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঠেকিয়েছে বাদতে দেয়নি আপনার কথা জানি না তবে আমি খোদাই বিশ্বাস করি আমার ধারণা খোদার বিশেষ কৃপা আছে এই ছোকরার উপর খোদা ওকে দিয়ে নিজের বিশেষ বিশেষ কিছু কাজ করিয়ে নেন কাজেই ওর বিরুদ্ধে লাগা মানে খোদার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা আপনি আসলে গুলিয়ে ফেলছেন হেসে উঠে বলল ফাউলার ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করছি আমি মাসুদ রানা লয় বললে আপনিও বিশ্বাস করবেন না যে একটা স্বপ্নের মাধ্যমে দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষ হবার প্রেরণা জোগানো হয়েছে আমাকে সেই স্বপ্নে উৎসাহদাতা ছিলেন কয়েকজন দেবদূত আর দেবদূতরা যে ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করেন এই কথা কে না জানে ওই স্বপ্নেই আমাকে বলা হয়েছে শত্রুপক্ষ যতই শক্তিশালী হোক কেউ তারা আমার সামনে দাঁড়াতে পারবে না তর্ক বিতর্ক অনেক হয়েছে এবার অ্যাকশন শুরু মর্তরা জাহান নামে যা নরকে পচ সবাই স্থির হয়ে গেল হতভম্ব কারো কোনো ধারণা নেই ফাউলার কেন উত্তেজিত হল তোমাদেরকে আমি বেতন দেই কেন সিকিউরিটি কনসোলের দিকে ছুটে গেল ফাউলার ওখানে বসা একজন অপারেটরের চুল খামচে ধরে মাথাটা একটা মনিটরের দিকে ঘোরালো যে ক্যামেরা পোর্ট সাইড পন্টুন এরিয়া কাভার করছে তার ছবি ফুটে রয়েছে মনিটরে কিন্তু মনিটরের স্ক্রিনে বিশেষ কিছু নেই কাজী কনসোল অপারেটর বিহব্বল দৃষ্টিতে ফাউলারের দিকে তাকাল ক্যামেরা অন্য দিকে ঘুরে গেছে গাধার বাচ্চা হুঙ্কার ছাড়ল ফাউলার মিনুয়ালে দে ফিরে আর আগের জায়গায় আরষ্ট ভঙ্গিতে কারণ এখনও ফাউলার তার চুল ধরে আছে আগের জায়গায় ক্যামেরাটা ফিরে আনল অপারেটর এবার স্ক্রিনে লিনাকে দেখা গেল যদিও লিনা ব্যাপারটা সম্পর্কে সচেতন নয় মনিটর থেকে চোখ ফিরিয়ে মেলা চিমির দিকে তাকাল ফাউলার এই শালা পাঞ্চতকে উচিত শিক্ষা দাও অপারেটরের মাথা ছেড়ে দিল সে হাতে তার চুল রয়ে গেল এগিয়ে এসে অপারেটরের ঘাড়ে করাতের কোপমাল মেনাচিম মট করে একটা আওয়াজ হল মেয়েটা এখানে তার মানে মাসুদ রানাও এখানে বলল ফাউলার মেনাচিম ধরো ওদেরকে ধরো তারপর খুন করো হুকুম শুনেই ছুটল মেনাচিম লাস্টার দিকে তাকিয়ে একজন গার্ডকে ফাউলার বলল জঞ্জলটাকে পানিতে ফেলে দাও ঘুরে নিজের প্রাইভেট কোয়ার্টারে চলে গেল সে পোর্টসাইড পন্টুনে শেষ মাইন্ডটা বসিয়ে হাতের কাজ শেষ করল লিনা এখন রানাকে খুঁজে নিয়ে সিএল থেকে দূরে সরে যেতে হবে কুণ্ডুলি পাকিয়ে ছিল শরীরটা সিধে করল আর ঠিক তখনই ব্যাঙ যত দ্রুত জিব্বের করে পোকা ধরে 
সেই একই ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তার পিঠে ছবল মারল মেনাচিন হ্যাচের ভিতর টেনে নিয়ে তুলে ফেলল সিলে চার নম্বর লেখা একটা অ্যাক্সেস এরিয়ায় রয়েছে ওরা মই আর হ্যাচ ছাড়া আর কিছু নেই এখানে লিনার কোমর পেঁচিয়ে ধরেছে মেনাচিন বুন ও বিড়ালের মতো ধস্তাধস্তি করছে মেটা চারজন গার্ডকে নির্দেশ দিল মেনাচিন তাদের প্রত্যেকের কাছে একটা করে এমপি ফাইভ কে সাবমেশিন গান হ্যাজগুলে বেরিয়ে যাও লোকগুলোকে হুকুম করল মেনাচিন দেখা মাত্র গুলি করবে সাবধান ব্যাটা খুব ধুরন্ধর আরও লোক পাঠাচ্ছি তারা মাইনগুলো খুঁজতে তোমাদেরকে সাহায্য করবে মেনাচিনকে স্যালুট করে হ্যাজ গোলে বেরিয়ে গেল তারা লিনাকে নিয়ে মইবে ওপরে উঠছে মেনাচিন তার আশা বস যেহেতু কথা দিয়েছেন মেটাকে অবশ্যই তার হাতে তুলে দেয়া হবে সিলের বাইরে স্টারবোর্ড পন্টনের একটা অবলম্বন ঘুরে খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসছে রানা একটু জন্যে একজন গার্ডের সঙ্গে ধাক্কা খেল না ওর মতো গার্ডও চমকে উঠেছে হাতের অস্ত্রটা তুলল সে কিন্তু তার আগেই বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার হাতে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা গার্ডের মাথায় সবেগে নেমে এল জ্ঞান হারিয়ে পানিতে পড়ল সে সঙ্গে সঙ্গে তুলিয়ে গেল পিছিয়ে একটা খোপের ভেতর ঢুকে পড়ল রানা সাবমেশিন গান থেকে বিস্ফোরিত এক পশলা বুলেট পাশ কাটালো ওকে অজ্ঞান গার্ডের পেছনে দ্বিতীয় একজন ছিল চোখের কোন দিয়ে আরও দুজনকে দেখতে পেল রানা দ্বিতীয় পন্টন থেকে ওর দিকে অস্ত্র তাক করছে হাত লম্বা করে পরপর দুটো গুলি করল কোনো শব্দ হল না দুজন গাড়ি ঝাঁকি খেয়ে পড়ে গেল পানিতে ডুবে গেল অতুল গভীরে বিরতি না নিয়ে ঘুরল রানা তৃতীয় গুলিটা করল অপর গার্ডের গলায় নিজের গলা চেপে ধরে সেও তলিয়ে গেল ড্রাইভ দিয়ে আরেকটা খোপে ঢুকল রানা সেই মুহূর্তে ওর সামনের একটা হ্যাচ খুলে যেতে দেখল সঙ্গে সঙ্গে লাভ দিল পুরোপুরি খোলার পর ওটা ঠিক পিছনে থাকতে চায় হ্যাচটা থেকে তিনজন গার্ড বেরিয়ে এলো একজন ওখানে স্থির হয়ে থাকল বাকি দুজন রানাকে খুঁজতে চলে গেল নিঃসঙ্গ গার্ড ঘাড়ের পিছনে পিস্তলের মাজল অনুভব করল অপর হাতে নিজের শোল্ডার প্যাক খুলে লোকটাকে পুড়িয়ে দিল রানা তারপর প্রচণ্ড এক ধাক্কা মারল পিঠে আওয়াজ শুনে লোকটার বাকি দুজন সঙ্গী ঝট করে ঘর ফেরাতেই পিঠে প্যাক সহ কালো শার্ট পরা কাঠামোটাকে দেখে রানা বলে মনে করল মুহূর্ত মাত্র ইতস্তত না করে গুলি করল তারা গার্ডের শরীর ঝপাত করে পড়ল পানিতে সে রানা নয় তাকেও বুঝতে পারার আগেই ডুবে গেল হ্যাচের ভেতর লুকিয়ে পড়ল রানা এটা টু লেখা অ্যাক্সেস এরিয়া ঢাকনি বন্ধ করে মইবে উঠে আসছে প্রায় নিশ্চিতভাবে জানে লিনাকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে নিজের প্রাইভেট কোয়ার্টারে ডেস্কে বসে আছে ম্যাডক ফাউলার ব্রিজ থেকে একটা প্যাঁচানো সিঁড়ি উঠে এসেছে এই কামরায় সারি সারি ভিডিও মনিটর দিয়ে সাজানো দেয়ালের দিকে মুখ করে বসেছে সে ব্রিজের বিভিন্ন স্তরে সাজানো ভিউ স্ক্রিনে যা দেখা যাচ্ছে এখানকার মনিটরগুলোতে তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠছে প্রাইভেট কোয়ার্টারে অতিরিক্ত আরও কয়েকটা মনিটর রয়েছে সেগুলোই তার মিডিয়া সাম্রাজ্যের বিভিন্ন মাধ্যম থেকে খবরের শিরোনাম ফুটছে তার পাশেই বসে রয়েছে টেকনো টেরোরিস্ট খাইরুল কবির নার্ভাস ভঙ্গিতে ফ্রেঞ্চ কার্ড দাঁড়ি ধরে অনবরত মোচরাচ্ছে ফাউলারও তার চোয়াল ডলছে ব্যথাটা বড় বেশি ভোগাচ্ছে তাকে ইন্টারকম বেজে উঠল রিসিভার তুলে কানে ঠেকালো ফাউলার রানা মারা গেছে লাশটা তলিয়ে গেছে সাগরে শুনে কর্কস্বরে প্রশ্ন করল কোনো সন্দেহ নেই তো গুড এবার মাইনগুলো খুঁজে বের করো মেনাচিম কোথায় মেনাচিমকে দেখা গেল প্যাঁচানো সিঁড়ি বিয়ে ব্রিজ থেকে উঠে আসছে তার বাহু বন্ধনের ভেতর এখনো হাত পা ছুটছে লিনা কেউ শুনতে পেল না কবির বিড়বির করল ঠিক মেনাচিম অসম্ভব উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত বলেই নারী নির্যাতনের ঘোর বিরোধী সে ইন্টারকম বন্ধ করে দিল ফাউলার চেহারায় করুণ আবেদন বা আবদারের ভঙ্গি তার দিকে এগিয়ে এলো মেনাচিম স্যার আপনি আমার মা বাপ আপনি যা বলবেন আমি তাই করব খুব ভালো করেই জানি এই ডাইনিটাকে আপনি মেরে ফেলতে বলবেন কিন্তু আমার একটা আর্জি আছে স্যার আপনি বলেছিলেন ধরতে পারলে একে আমার হাতে তুলে দেয়া হবে কথা দিচ্ছি ও কোনো ঝামেলা করার সুযোগই পাবে না ঝামেলা কাকে বলে টের পাবি বেজন্মা কুত্তা মেনাচেমের মুখে এক দলা থুতো ফেলল লিনা ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে মেনাচিমের উরুসন্ধিতে প্রচণ্ড একটা গুতো মারল সে ফাউলার ও কবি শিউরে উঠল কিন্তু মেনাচিমের কোনো প্রতিক্রিয়াই হল না বরং হাসতে হাসতে বলল 
এরকম সুরসুরি দিলে আমি আরও উত্তেজিত হয়ে পড়ি তারপর পটকা ফাটার মতো আওয়াজ হলো একটা লীনাকে চর মেরেছে সে জ্ঞান হারিয়ে নিতে পড়ল লীনা মিনাচিম ছেড়ে দিতে ঢলে পড়ল মেঝেতে স্যার বলল মিনাচিম প্লিজ পুরো দৃশ্যটা ভিডিওতে ধরে রাখবো আমি কথা দিচ্ছি ঠিক আছে বলল ফাউলার তুমি ওকে পেলে ডিক ধিক ধিক ফিসফিস করল কবির একটা বোতামে চাপ দিল ফাউলার কামরায় তিনজন গার্ড ঢুকল নির্দেশ দিল মেয়েটাকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে ঢিকের কামরায় রেখে এসো জয় হোক আপনার আপনার জয় হোক কৃতজ্ঞতায় মেনাচিমের চোখ জোড়া আঁত বোঝা হয়ে এলো তবে প্রথমে মাইনগুলো সরাতে হবে জেদে সুরে বলল ফাউলার ইয়ে স্যার গার্ডদের হাতে লীনাকে তুলে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে গেল মেনাচিম মেঝেতে নড়ে চড়ে উঠল লীনা গার্ডরা ঝট করে তার দিকে সাব মেশিন গান তাক করল এ ধরনের নোংরা আবদার রক্ষা করা ব্যবসায়িক স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর মন্তব্য করল কবির বলা উচিত নয় আবার না বলেও পারছি না আপনাকে চিনতে খানিকটা ভুল হয়েছে আমার আপনি পুরোপুরি ব্যবসায়ী নন শত্রু নিধনকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিই আমি গম্ভীর সুরে বলল ফাউলার ঢাকার অস্তিত্ব বিলীন করে দিয়ে আমি আমার সমস্ত শত্রুর সামনে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাই আমার সঙ্গে লাগতে এলে কি পরিণতি হতে পারে এ থেকে তারা একটা আভাস পাবে তারপর দেখবেন কেমন ব্যবসায়ী আমি আর মেনাচিমের কথা যদি বলেন কাজের লোককে পুরস্কৃত করতে ভালোবাসি আমি আপনিও কাজের লোক সময় হোক আপনাকেও আমি সন্তুষ্ট করব কথা না বলে হাত তুলে কপালটা টিপে ধরল কবির অদৃশ্য সিএলের পন্টুনগুলোর চারধারে সাবধানে তল্লাশি চালাচ্ছে মেনাচিমের গাডরা রানা লিনার ফিট করা লিম্পেট মাইনগুলো খুঁজছে এক এক করে খুলে নিয়ে পানিতে ফেলে দিচ্ছে ওগুলো মেনাচিমও ওদের সঙ্গে যোগ দিল তার বুদ্ধি খানিটা ভোতা হলেও ইনস্টিংক্ট খুব চোখা বিপদের গন্ধ পায় সে মাঝে মাঝে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যও পায় একটা সাপোর্টে তল্লাশি চালাচ্ছিল সে সন্দেহ করছে এটার গায়ে রানা মাইন রেখে গেছে খোঁজা শুরুতে পেয়েও গেল খুলে নিয়ে মাইনটা পানিতে ফেলে দিল সে সাপোর্ট ছেড়ে সরে যাবে তার ষষ্ঠ ইন্দ্র সতর্ক করে দিল ধীরে ধীরে ঘুরল সে ফিরে এলো আবার সাপোর্টের কাছে ওটা বেয়ে খানিকটা উপরে উঠল সে হাত দিয়ে পেছন দিকটা হাত রাখছে এবার রানার রেখে যাওয়া দ্বিতীয় মাইনটাও পেয়ে গেল নিজেকে নিয়ে গর্ব অনুভব করল মেনাচিম মাইনটা খুলে ফেলে দিল পানিতে মনে মনে ভাবল বস খুব খুশি হবেন মেনাচিম লক্ষ্য করেছে মাসুদ রানার প্রসঙ্গে সমীহের সঙ্গে কথা বলেন বস লোকটাকে তার পাওয়া উচিত ছিল গুলি খেয়ে মারা গেল তারপর সাগরে তলিয়ে গেল এটা তাকে সন্তুষ্ট করতে পারছে না বস যতই সম্মান দেখাক লোকটা বসের সর্বনাশ করার জন্য এসেছিল আর বসের সর্বনাশ করা মানে তারও সর্বনাশ করা কাজেই ওই ব্যাটার মৃত্যু হওয়া উচিত ছিল তার হাতে তবে সান্ত্বনা এই যে লোকটা সঙ্গিনী এখন তার কবজায় মেয়েটাকে বস তার হাতে তুলে দিয়েছেন মাসুদ রানাকে হাতে পেলে সে যা করত এখন মেটাকে নিয়ে তাই করবে মেনাচিম টর্চারটা আরও বরং বেশি উপভোগ্য হবে ধৈর্য কুলাচ্ছে না মাইনগুলো তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করা দরকার প্রাইভেট অফিসে পাইচারি করছে ম্যাডক ফাউলার সামনে একটা কম্পিউটার নিয়ে ঝড় গতিতে কাজ করছে সাইরুল কবির এখনও মাঝে মধ্যে বিড়বিড় করছে সে তবে ফাউলার তা শুনতে পাচ্ছে না ফাউলারের ওপর খেপে আছে সে এ তারই প্রতিক্রিয়া ম্যাডক ফাউলার বাপ লম্পট হলেও তুঘোর ব্যবসায়ী ছিল শালার ছেলেটা হয়েছে পাগলা কুত্তা কাজের ফাঁকে আবার বলল বাঞ্চত নিজেও ডুববে আমাকেও ডুবাবে আর কতক্ষণ লাগবে জানতে চাইল ফাউলার ঢাকা কি এখনও রেঞ্জের মধ্যে আসেনি টার্গেটিং ডাটা সবে মাত্র কম্পিউটারে ভরা হল জবাব দিল কবির কয়েক সেকেন্ড সময় দিন গুড কিন্তু গান বোর্ড আর ফ্রিগেট এই মুহূর্তে ওগুলো কোথায় কত কাছে আপনাকে তো আগেই সাবধান করেছিলাম মাসুদ রানাকে ছোট করে দেখা উচিত হয়নি বলল কবির সে হয়তো মারা গেছে কিন্তু সর্বনাশ যা করার করে দিয়ে গেছে মানে আমাদের কৌশল ফাঁস করে দিয়ে গেছে সে বলল কবির বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ কয়েক ঘন্টা আগেই জেনে ফেলেছে আমরা কি করতে যাচ্ছি হাতে সময় পাওয়ায় গানবোর্ড পাঠিয়েছে ওরা 
ব্রিটিশ ফ্রিগেট এইচএমএস নরফক ও ভারত মহাসাগর থেকে রওনা হয়েছে তাতে কি সিল ওদের রেডারে ধরা পড়বে না তা পড়বে না কিন্তু আমরা যেভাবে একের পর এক মিসাইল ছুটছি সিলের পজিশন আন্দাজ করতে কতক্ষণ আপনি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছেন ইন্টারকমের বোতামে চাপ দিল ফাউলার ক্যাপ্টেন সিলকে ফায়ারিং পজিশনে এনে থামান চোয়াল ডলছে ফাউলার তবে এই মুহূর্তে এত বেশি উত্তেজনা বোধ করছে যে ব্যথাটা প্রায় অনুভবই করছে না ঢাকা ধূলিসাত হওয়া সংক্রান্ত সমস্ত খবর কম্পিউটারের সাহায্যে এরই মধ্যে লিখে ফেলা হয়েছে খবরগুলো এমনভাবে সাজানো হয়েছে মূল কাহিনীর সংখ্যায় হবে একাধিক তবে প্রতিটিতে প্রকৃত বা বাস্তব পরিস্থিতির আংশিক হলেও বিস্তারিত বিবরণ থাকবে বোতামে চাপ দেওয়া মাত্র বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম থেকে ছড়িয়ে পড়বে সারা দুনিয়ায় ঢাকায় নিউক্লিয়ার ডিভাইস বিস্ফোরিত হবার পর বিপর্যয়ের প্রকৃতি যাই হোক হাতে বিভিন্ন বর্ণনা তৈরি থাকায় প্রকৃত অবস্থার বিবরণ প্রচারে কোনো সমস্যা হবে না হাতে অনেকগুলো বর্ণনা থাকায় বাস্তবের সঙ্গে যেটা মিলবে সেটাই সে সময় মতো ব্রডকাস্ট করতে পারবে সমস্ত আয়োজন শেষ এখন শুধু বোতামে চাপ দেয়াটা বাকি বহু বছর পর নিজেকে অসম্ভব ক্ষমতাধর বলে মনে হচ্ছে তার প্রায় ঈশ্বরের কাছাকাছি সিএলের ভেতরে ঢুকে পড়েছে রানা বালখেডের কাছাকাছি একটা লোয়ার ক্যাটওয়াকে রয়েছে ক্যাটওয়াকের অপর প্রান্তে তিনজন গার্ডকে দেখতে পেয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকালো এই ফাঁকে দ্রুত সাইলেন্সারে লাগানো পিস্তলের ম্যাগাজিনটা চেক করে নিল সেরেছে আর মাত্র দুটো বুলেট আছে হাঁটুর নিচে স্টেপ দিয়ে বাধা খাপ থেকে কম্বেট নাইফটা বের করল তৈরি হলো হামলার জন্যে গার্ড তিনজন নিজেদের মধ্যে কথা বলছে বাইরে বেরিয়ে মাইন্ড খুঁজতে পাঠানো হয়নি বলে খুব খুশি তার উপর বস বললেন সব যদি ভালোভাবে ঘটে সবাইকে মোটা অঙ্কের বোনাস দেওয়া হবে ভালো বোনাস পেলে আরেকটা বিয়ে করব আমি একজন গার্ড বলল ধ্যাত বিয়ের ঝামেলায় কোন সালা যায় দ্বিতীয় গার্ড বলল আমি একটা করে গার্লফ্রেন্ড ধরবো আর ছাড়বো তৃতীয় গার্ড বলল আমি বাজে খরচ পছন্দ করি না বোনাসের টাকা ব্যাংকে রেখে দেব বিপদের দিনে কাজে লাগবে ইতিমধ্যে চুপিসারে ওদের কাছাকাছি সরে এসেছে রানা ওদের আলোচনায় বাধা দিল প্রথম গার্ডের সোলার প্লেক্সাসে ছোড়ার ফলা ঢুকিয়ে একই সঙ্গে অপর হাতে ধরা পিস্তল থেকে দুটো গুলি বেরোল বিস্ফোরিত হল দ্বিতীয় তৃতীয় গার্ডের খুলি পিছনে একটা শব্দ হতে ঝট করে খুলল দেখল এইমাত্র আরও একজন গার্ড ক্যাটওয়াকে বেরিয়ে এসেছে লোকটা কিছু বুঝতে পারার আগেই রানার ছোড়া তার বুকে গেঁথে গেল মাত্র দুই সেকেন্ডের মধ্যে কাজ শেষ ছোড়াটা হ্যাচকা টানে বের করে ওই লোকের শার্টেই রক্ত মুছল ডাক টেপের একটা রোল দেখা যাচ্ছে ক্যাটওয়াকে চোখে পড়তে রানার মাথায় একটা আইডিয়া ঢুকল রোলটা তুলে পকেটে ভরল কোথায় রয়েছে এরপর কোন দিকে যাবে ঠিক করার জন্য কয়েক সেকেন্ড সময় নিল রানা সবচেয়ে আগে জানা দরকার লিনার কি হল মেয়েটা নিঃস্বার্থভাবে ওকে সাহায্য করতে এসেছে সে কি এখন ওদের হাতে বন্দি লিনা বন্দি হলে ক্রুজ মেজাইলের ব্যবস্থা একাই করতে হবে ওকে যদিও রানা জানে না কিভাবে সেটা সম্ভব ফায়ারিং পজিশনে পৌঁছে ধীরে ধীরে থেমে গেল সিল চাঁদের আলোয় গাঢ় একটা ছায়া ঢেউয়ের মাথায় দোল খাচ্ছে যেন পানির গায়ে শান্তভাবে ঘুমাচ্ছে একটা তিমি স্টার্নের দিকে ওর প্ল্যাটফর্মে একা টহল দিচ্ছে একজন গার্ড কাছে একটা লকার রুম ভেতরে টুলস ও সাপ্লাই রাখা স্প্রে পেইন্টের কয়েকটা ক্যান লকার রুমের সামনে গড়াগড়ি খাচ্ছে পাশে একটা ইলেকট্রিক করাত লকার থেকে তার বেরিয়ে এসেছে সন্দেহ হওয়ায় সাব মেশিন গান বাগ গিয়ে ধরে লকারটার দিকে এগুলো গার্ড তিন পর্যন্ত গুণে লকারটা খুলে ফেলল সে ভেতরে হাত পা বাধা ও মুখে কাপড় গোজা দুজন গার্ডকে দেখে হতভম্ব হয়ে পড়ল সতর্ক হবার সময় পেল না ঘাড়ে প্রচণ্ড এক রদ্দা খেয়ে ছিটকে পড়ল ধাতব লকারের গায়ে কপালের কাছ থেকে খুলিটা দুফাঁক হয়ে গেল লোকটা ঢলে পড়তে তার হাত থেকে হ্যালকার অ্যান্ড কোচ সাব মেশিন গানটা তুলে নিল রানা লোকটাকে লকারে ভরল স্প্রে পেইন্টের একটা ক্যান আর ইলেকট্রিক করারটা হাতে নিল এ ধরনের আরও কয়েকটা জিনিস সংগ্রহ করেছে ও নিঃশব্দে জাহাজের সবচেয়ে উঁচু লেভেলে উঠে এলো রানা স্ট্যান্ড প্ল্যাটফর্ম থেকে ভারী একটা মেশিনারির দিকে ঝুঁকল যা খুঁচিল পেয়ে গেছে প্ল্যাটফর্মের কিনারা থেকে ঝুঁকে নিচে তাকিয়ে জাহাজের পিছন দিকে ফাঁকা একটা জায়গা দেখতে পাচ্ছে রানা সেই সঙ্গে স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে ক্রুজ মিসাইলটাও 
ওটা শুয়ে আছে ভারী একটা ইস্পাতের লঞ্চ টিউবে টিউবটা সিলের পাশে সমান্তরাল রেখায় রয়েছে আশপাশে কোনো গার্ডকে দেখা যাচ্ছে না লঞ্চ টিউবের কাছে নেমে এসে ক্রুজ মিসাইলটা দ্রুত পরীক্ষা করল রানা ওর জানা আছে ক্রুজ মিসাইল একাই বিশাল এলাকা জুড়ে ব্যাপক ধ্বংসকাণ্ড ঘটাতে পারে তার সঙ্গে যদি একটা নিউক্লিয়ার অর হেড ফিট করা হয় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েকশো বা হয়তো কয়েক হাজার গুণ বেড়ে যাবে নিউক্লিয়ার অর হেড সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ না হলেও মিসাইলের মাথায় লকিং স্ক্রু দিয়ে আটকানো অর হেডের আকার দেখে আন্দাজ করল জিনিসটা পঁয়ত্রিশ মেগাটনের কম হবে না গুনে দেখল রানা আঠারোটা স্ক্রু দিয়ে আটকানো রয়েছে ওটা একটা একটা করে খুলতে গেলে অনেক বেশি সময় লেগে যাবে কাজেই খোলার চেষ্টা না করাই ভালো তবে মিসাইলের সঙ্গে ওটাকে বিচ্ছিন্ন করার অন্য উপায়ও আছে কেটে আলাদা করার জন্যেই ইলেকট্রিক করারটা দেখতে পেয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে রানা কিন্তু তাতেও সময় অনেক বেশি লাগবে কাটার কাজ শেষ করতে পারবে না তার আগেই হয়তো বোতাম চাপ দিয়ে মিসাইল ছুটবে ফাউলার পেন্সিল টর্চ এলে অনেকটাকে আরও খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল ওটার মাথায় একটা কন্ট্রোল সিস্টেম আছে কাঁচ দিয়ে মোড়া ভেতরে লাল আর সবুজ কাঁটা দুটো স্থির হয়ে আছে সম্ভবত কম্পিউটার বা রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে অ্যাক্টিভেট করা হয় কন্ট্রোল সিস্টেম সঙ্গে সঙ্গে লাল কাঁটা জিরো পয়েন্টে চলে যায় ধীর গতিতে সেটাকে অনুসরণ করে সবুজ কাঁটা দ্বিতীয় কাঁটা লাল কাঁটার সঙ্গে এক হলে বিস্ফোরণের উপযোগী হয় ওর হেড মিজাইল ইতিমধ্যে আকাশে উঠে যায় তারপর যখন টার্গেটে আঘাত করে তখনই বিস্ফোরিত হয় ওর হেড রানা দ্রুত চিন্তা করছে সবচেয়ে ভালো হয় যদি মিসাইলটাকে অকেজও করতে পারেও কিন্তু ক্রুজ মিসাইলের মেকানিজম সম্পর্কে ওর কোনো ধারণা নেই ওটা অ্যাক্টিভেট করার জন্য যে কম্পিউটার বা রিমোট কন্ট্রোল ব্যবহার করা হবে তাও ওর নাগালের বাইরে জানা কথা জাহাজের ভেতর কোথা ওগুলো আগলে বসে আছে খাইরুল কবির তাহলে কিছু কি করার নেই ইলেকট্রিক করারটা কোনো কাজেই লাগবে না তারপর রানা ভাবল আচ্ছা ওর হেডের কন্ট্রোল সিস্টেম যদি ভেঙে ফেলা হয় কন্ট্রোল সিস্টেম কাজ না করলে কি ওর হেড বিস্ফোরিত হবে হয়তো হবে না হয়তো হবে ওর জানা নেই চারদিকে আরেকবার চোখ বুলিয়ে কাউকে দেখল না রানা নিজেকে আর চিন্তা করার সুযোগ না দিয়ে ইলেকট্রিক করারটা চালু করল ওর হেডের কন্ট্রোল সিস্টেমের ঢাকনিটা ভেঙে করারটা তলার দিকে এমনভাবে বসালো যেন নিচে থেকে ছেঁচে আলাদা করা যায় কাজটা শেষ করতে মাত্র দেড় মিনিট লাগল এত সহজে গোটা কন্ট্রোল সিস্টেম হাতে চলে আসায় সন্তুষ্ট হতে পারল না রানা জায়গাটায় একটা গর্ত তৈরি হয়েছে ভেতরে হাত গুলে এক মুঠো তার ধরে হ্যাচকা টান দিল ছিঁড়ে আনল সবগুলো কিন্তু সংশয় সন্দেহ তবু গেল না আরেকবার চারদিকে চোখ বুলে সংগ্রহ করা জিনিসগুলো থেকে তুলে নিল বড় সাইজের একটা স্ক্রু ড্রাইভার আঠারোটা স্ক্রু প্রতিটি খুলতে দেড় মিনিট করে সময় লাগছে রানার দ্বিতীয় একটা স্ক্রু ড্রাইভার আর লিনা থাকলে কাছে আরও তাড়াতাড়ি সারা যেত কে জানে ওরা হয়তো তাকে মেরেই ফেলেছে দশটা স্ক্রু খোলার পর বিপদের গন্ধ পেল রানা দ্রুত হাত চালালো বাকি আটটা পুরোপুরি না খুলে শুধু আলগা করে রাখল যদি সময় পাওয়া যায় ফিরে এসে শেষ করবে কাজটা ওপরের প্ল্যাটফর্মে একটা ছায়া মোড় থেকে দেখতে পেল নিঃশব্দ পায়ে মই বে উঠল রানা একটু আগেও কেউ একজন ছিল এখানে এখন নেই একবার ভাবল আবার টিউবটার কাছে ফিরে যায় কিন্তু হাতে আরও কাজ আছে সেগুলো কম জরুরি নয় সংগ্রহ করা জিনিসগুলো এক জায়গায় জড়ো করল একটা ডাস্ট টেপ ইলেকট্রিক করাত স্প্রে পেইন্ট ক্যান গ্যাসোলিন ভরা একটা মেটাল ক্যানিস্টার স্ক্রু ড্রাইভারটা মিসাইলের কাছে রেখে এসেছে কয়েক টুকরো টেপ ছিল গ্যাসোলিনের ক্যানটাকে ওগুলো দিয়ে মুড়ছে ওকে দিয়ে আরেকবার নিচে তাকালো ক্যাটোয়াল ধরে মিসাইলের দিকে এগুচ্ছে একজন ক্রু সঙ্গে কোনো অস্ত্র নেই সাব মেশিন গান তুলে একটা মাত্র গুলি করল রানা লক্ষ্য স্থির করল লোকটার পায়ের সামনে ধাতব ক্যাটোয়াকে লেগে আরেক দিকে ছিটকে গেল বুলেট ঠিক কি ঘটেছে বুঝতে পারেনি ক্রু চারদিকে তাকিয়ে ইতস্তত ভঙ্গিতে আরও একবার সামনে বাড়ল সে আরেকটা গুলি করল রানা এবার সেটা লাগল লোকটার বাম পায়ের আদিঞ্চি দূরে ঘুরল লোকটা খিঁচে দৌড় দিল আরও দুই মিনিট নির্বিঘ্নে কাজ করার সময় পেল রানা ঢাকা বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সদর দফতরে ইমার্জেন্সি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে তিন বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে এক সারিতে বসে রয়েছেন বিসিআই চিফ রাহাত খান ওদের সামনে নৌ ও বিমান বাহিনীর কমিউনিকেশন অফিসাররা স্যাটেলাইট টেলিফোন ও ওয়্যারলেসের মাধ্যমে সারাক্ষণ যোগাযোগ রাখছে বাংলাদেশি গানবোর্ড ডি ফাই ব্রুস্তম 
একজোড়া মিক আর ব্রিটিশ ফ্রিগেড এইচ এম এস নরফকের সঙ্গে রাহাত খানের সামনের ডেস্কে কয়েকটা ফোন রয়েছে এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছেন তিনি বাহিনীর প্রধানরা তার দিকে তাকিয়ে আছেন তিনজনের চেহারাই থমথম করছে বোঝা না গেলেও রাহাত খানও অত্যন্ত নার্ভাস বোধ করছেন স্টাফ অফিসার রিপোর্ট করলেন স্যার ব্রিটিশ ফ্রিকেট থেকে রিপোর্ট আসছে ওরা কোনো শিপ দেখতে পাচ্ছে না আমাদের গানবোট আর মিক থেকেও বলা হচ্ছে কোথাও কিছু নেই ঠিকই আছে ক্রেডলে রিসিভার রেখে দিয়ে রাহাত খান বললেন অদৃশ্যই যখন দেখতে বাবার কথা নয় স্যার ব্রিটিশ ফ্রিকেটের ক্যাপ্টেন বলছেন ওটাকে খোঁজার জন্যে আর কোনো সময় তিনি দিতে পারবেন না কারণ আশঙ্কা করছেন যে কোনো মুহূর্তে আবার ফ্রিগেট লক্ষ্য করে মিসাইল ছোঁড়া হবে আমাদের গানবোট ফ্রিগেটের চেয়ে এগিয়ে আছে বলেন রাহাত খান ওরা কি বলছে ওই একই কথা বলছে ওরা স্যার যে কোনো মুহূর্তে আবার মিসাইল আক্রমণের আশঙ্কা সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশ দিন বলেন রাহাত খান কোনো অবস্থাতেই পাল্টা মিসাইল ছোঁড়া যাবে না অন্তত আমরা এখান থেকে অর্ডার না দেওয়া পর্যন্ত কেন পাল্টা আক্রমণ করা যাবে না তা তিনি তিন বাহিনীর প্রধানকে ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করেছেন এই মুহূর্তে নতুন করে সে প্রসঙ্গে কিছু বললেন না সিলে রানা থাকতে পারে কথাটা রাহাত খান ভুলতে রাজি নন কিন্তু স্যার স্টাফ অফিসার বললেন একটা ব্রিটিশ ফ্রিগেটকে আমরা আত্মরক্ষা করতে নিষেধ করতে পারি না পারি কারণ আমাদের অনুরোধে তারা আমাদেরকে সাহায্য করতে এসেছে কাজে আমাদের সুবিধে অসুবিধে তাদেরকে বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে কিন্তু কতক্ষণ মিশা খান নৌবাহিনীর প্রধান খানিকটা কঠিন সুরেই প্রশ্ন করলেন আপনার একজন মাত্র এজেন্টের প্রাণ কি এত বেশি মূল্যবান যে ঢাকা ধ্বংস হবার ঝুঁকি আমরা নিতে পারি আমাদের গানবোর্ড মিগ বা ব্রিটিশ ফ্রিগেট সিলকে দেখতেই পাচ্ছে না জবাব দিলেন রাহাত খান আর আমার এজেন্ট এই মুহূর্তে সিলে রয়েছে এখন আপনারাই বলুন ঢাকাকে রক্ষা করার সম্ভাবনা কার বেশি বাহিনী প্রধানদের কেউই তার প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করলেন না ফাউলারের প্রাইভেট কোয়ার্টারে ইন্টারকম বেজে উঠল কিন্তু ফাউলার তাকিয়ে আছেন কবিরের দিকে কবির বিজয়ীর ভঙ্গিতে বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে হেলান দিল চেয়ারে হাত দুটো ভাঁজ করল বুকে দাঁত বের করে হাসল ফাউলারের চোয়াল উঁচু হয়ে উঠল দাঁতে দাঁত ঘষছে মানে জানতে চাইল সে আমার কাজ শেষ বলল কবির কাছে যেন পানির মতো সহজ ছিল গুড ইন্টারকম এখনো বাঁচছে রিসিভার তুলল ফাউলার তাকে বলা হলো জরুরি ও বিপজ্জনক একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এখনই তাকে একবার মিসাইল প্ল্যাটফর্মে আসতে হবে সব কথা না শুনেই হুঙ্কার ছাড়ল ফাউলার স্নাইপার মানে স্নাইপার কোথেকে আসবে ঠিক আছে আমি আসছি কবিরকে নিয়ে ওখানে পৌঁছতেই দেখা গেল চারদিকে ছোটাছুটি করছে গার্ডরা একজন ক্রু রিপোর্ট করল বাইরে বেরোলেই কে যেন গুলি করছে স্যার লকগুলোর কাছে এগোতেই পারছি না মিসাইলের পাশের প্ল্যাটফর্মটা হাত তুলে দেখাল সে লক কিসের লক জানতে চাইল ফাউলার কবির ব্যাখ্যা করল আমরা যখন সাগরে থাকি লঞ্চ টিউব তালা দিয়ে রাখা হয় লকিং মেকানিজম আনলক করা না হলে ওটা ছোড়া যাবে না ফলারের চোখ শুরু হয়ে গেল দেয়াল থেকে ফোনের রিসিভার নিয়ে বললেন মেনাচে এম মেটাকে নিয়ে এখনই চলে এসো এখানে মাসুদ্রানা এখনও বেঁচে আছে রিসিভার রেখে দিয়ে সবার দিকে চোখ গরম করে থাকালো তারপর ভিড় ঠেলে প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে এলো চারদিকে কোথাও কেউ নেই রানা চিৎকার করে ডাকল চেম্বারের ভেতর প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এলো তার গলা ফাউলারের পেছন থেকে উঁকি দিল রানা এই ফাউলার ইস্পাতের তৈরি মূর্তি ভারী একটা মেশিনের মাথার কাছে মাচায় দাঁড়িয়ে আছে হাতের অস্ত্রটা রক্ত মাংসের প্রতিপক্ষের দিকে তাক করল আমাকে আপনি গুলি করবেন না মিস্টার রানা মেটা আমার হাতে আপনি জানেন আমাকে আপনি মেরে ফেললে মেনাচি মেটাকে সত্যি সত্যি ছিবিয়ে খেয়ে ফেলবে চ্যান্ত অবস্থায় বিলিভ মে কাজেই ধরা দিন রানা কথা বলছে না খবরটা লেখা হয়ে গেছে মিস্টার রানা প্রেসে পাঠিয়েও দিয়েছি আজ রাতে নতুন কোনো সংস্করণ বের হবে না আপনি আত্মসমর্পণ করলে কথা দিচ্ছি আপনাকে বা মেটাকে মেনাচিম টর্চার করবে না বিসিআইআর ঢাকার অস্তিত্ব না থাকলে 
আপনার বিষ ঝরে যাবে তখন আপনি একটা ঢোড়া সাপে পরিণত হবেন কাজেই আপনাকে ছেড়ে দিতেও পারি আমি রানা জবাব দিল ক্যাটোয়ালকে এক পোস্টা গুলি করে আঁতকে উঠে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হল ফাউলার এসান প্ল্যাটফর্ম থেকে ভারী একটা মেশিন গান আগেই দেখে রেখেছিল রানা সেটার মাথায় উঠে স্নাইপারের ভূমিকা নিয়েছে মেশিনটা এত উঁচু এখান থেকে সিলের মাথার নাগাল পেতে পারে আগে একটা কন্ট্রেপশন তৈরি করে রেখেছে ডাস্ট টেপ দিয়ে সেটা খোলের ভেতরের সারফেসে আটকালো তারপর নিচে নামতে শুরু করল নিচের ক্যাটওয়াকে একটা শব্দ হতে দাঁড়িয়ে পড়ল পরম মুহূর্তে লাভ দিয়ে নিজেই স্নাইপার পজিশনে ফিরে এলো হাত তুলল গুলি করার জন্যে ক্যাটওয়াকে লিনা হ্যান্ডকাপ পরা হাত দুটো সামনে ওটা থেকে একটা লোহার শিকল নেমে এসেছে পায়ের গোড়ালিতে পিছনে মেনাচিম লিনাকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করছে গুলি করো গুলি করো চিৎকার করছে লিনা ওরা আমাকে এমনিতেও মেরে ফেলবে পরিস্থিতিটা বিবেচনা করছে রানা সিলিংয়ে রেখে আসা কন্ট্রেপশনটার দিকে আর চোখে তাকাল একবার রেলিং থেকে কতটা দূরে রয়েছে ও সেটাও আন্দাজ করল তারপর দেখে নিল লিনাই বা রেলিং থেকে কত দূরে চীনা ভাষায় কিছু একটা বলল লিনার উদ্দেশ্যে ফরওয়ার্ড প্ল্যাটফর্ম থেকে রানার চিৎকার শুনতে পেল ফাউলার দাঁতে দাঁত খসল মেনাজেম সাবধান কিছু একটা করতে যাচ্ছে হাতের অস্ত্রটা ওপর দিকে তুলল রানা চীনা ভাষায় গুনছে এক দুই তিন সিলিংয়ে রেখে আসা হাতে তৈরি বোমায় গুলি করল রানা কান ফাটানো আওয়াজ হল বিস্ফোরণের ফলে খোলের বাইরের একটা অংশ উড়ে গেছে একই মুহূর্তে নিজের পজিশন থেকে নিখুঁত ড্রাইভ দিল রানা পড়ল দুই পন্টনের ঠিক মাঝখানের পানিতে লিনাও দেরি করেনি বিস্ফোরণ ঘটায় মেনাচিম হতভম্ব সেই সুযোগে সেও ক্যাটওয়াকের রেলিং লক্ষ্য করে লাভ দিয়েছে কিন্তু মেনাচিম অসম্ভব ক্ষিপ্র বেগে হাত পাড়াল রেলিং টপকে নেমে যাচ্ছে লিনা তার গোড়ালিতে জড়ানো চেইনটা খপ করে ধরে ফেলল সে তারপর ধীরে ধীরে রেলিং থেকে নামিয়ে আনল ক্যাটওয়াকে গাড্রা গুলি করছে রানাকে পানির আরও গভীরে নেমে যাচ্ছে রানা ওর চারধারে পানিতে আঘাত করছে বুলেটগুলো দ্রুত সাঁতার কেটে সিলের নিচ থেকে বেরিয়ে এলো পানির ওপর মাথা তুলে বুক ভরে বাতাস নিয়ে দ্রুত চোখ বোলাল চারদিকে লিনাকে কোথাও দেখতে না পেয়ে হতাশায় ছেয়ে গেল মনটা এখন উপায় লিনাকে ফেলে যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয় বোটার দিকে আবার এগুলো রানা ঢাকা বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ইমার্জেন্সি কন্ট্রোল রুম গানবোর্ড থেকে নতুন একটা রিপোর্ট আসছে স্টাফ অফিসার স্যাটেলাইট ফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে তিন বাহিনীর প্রধান ও বিসিআই চিফের দিকে ফিরলেন গানবোর্টের রিপোর্ট স্যার বললেন তিনি ওদের রেডারে একটা টার্গেট ধরা পড়েছে বিয়ারিং ওয়ান ওয়ান টু ডিগ্রি অত্যন্ত দুর্বল সিগনাল সঠিক রেঞ্জ বোঝা যাচ্ছে না তবে গানবোর্টের ক্যাপ্টেন শপথ করে বলছেন এক সেকেন্ড আগেও ওটা ওখানে ছিল না টার্গেটের আকৃতি সম্পর্কে কিছু জানা যাচ্ছে না জানতে চাইলেন নৌবাহিনীর প্রধান ক্যাপ্টেন বলছেন এক ধরনের জলযানই হবে নৌবাহিনী প্রধান কিছু বলবেন বলে মনে হল তার আগেই বিসিআই চেয়ে বলে উঠলেন ব্রিটিশ ফ্রিগেট আমাদের মেঘ আর আমাদের গানবোর্ডকে নির্দেশ দিন ডু নট ফায়ার রিপিট ডু নট ফায়ার গানবোর্ড আর ফ্রিগেটকে বলুন স্পিড দশ নটে নামি আনতে হবে তিন বাহিনীর প্রধান পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলেন তবে এবারও তারা কোনো কথা বললেন না বিসিআই চিফ রাহাত খানকে তারা খুব ভালোভাবে চেনেন তার ওপর তাদের আস্থা আছে ফালার আর কবির ক্যাটওয়ার্ক ধরে ছুটে এসে সিলের মাথার দিকে তাকাল সিলিংয়ে তৈরি ফাঁকটার বাইরে কয়েকটা তারাকে মিটপিট করতে দেখা গেল খোল ভেঙে গেছে বিড়বিড় করল কবির যে কোনো রেডার এখন আমাদেরকে দেখতে পাবে কবিরের কথা শুনে মাথাটা ঘুরে উঠল ছুটে ফরওয়ার্ড প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে এলো ফাউলার রাগে কাঁপছে মেনাচেম যে কজন লোক লাগে সবাইকে নিয়ে ফাঁকটা বন্ধ করো তারপর অন্য কাজ লিনাকে ধরে থাকা গার্ডদের দিকে ফিরল সাগরে ফেলে দাও ওকে কোনো ঝুঁকি নেবে না আগে গুলি করবে ক্যাটওয়াকে ফিরে এসে ইন্টারকমে নির্দেশ দিল ক্যাপ্টেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই জায়গা ছেড়ে সরে যান একজন গার্ড হাতের অস্ত্র তুলে লিনার মাথায় ঠেকালো দেখতে পেয়ে ফাউলার দাঁতে দাঁত চাপল এখানে নয় 
হারামির বাচ্চা বটম লেভেলে নিয়ে যা লিনার হ্যান্ড ক্লাব ধরে হ্যাচকা টান দিল গার্ড তারপর ঠেলে দিল সিঁড়ির দিকে কবিরকে ইঙ্গিত দিলেন ফাউলার আসুন ক্যাটোয়াক থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি ঢাকা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ইমার্জেন্সি কন্ট্রোল রুম বাংলাদেশি গান বোর্ড আর ব্রিটিশ ফ্রিগেট থেকে আরেকটা রিপোর্ট এসেছে রেডারে ক্ষীণ যে টার্গেট ধরা পড়েছে সেটা যে ম্যাডক ফাউলারের সিল এ ব্যাপারে তারা এখন প্রায় নিশ্চিত স্টাফ অফিসার বললেন আমাদের গান বোর্ডের মিসাইল রেঞ্জের মধ্যে এখনও ওটাকে পাচ্ছে না তবে কিছুক্ষণের মধ্যে পেয়ে যাবে আর ব্রিটিশ ফ্রিগেট জানতে চাইলেন নৌবাহিনী প্রধান ওরা এখনই মিসাইল ছুটতে পারে রেঞ্জের মধ্যে পেয়ে যাবে স্টাফ অফিসার জানালেন এবার তিন বাহিনী প্রধানই বিসিআই চিফ রাহাত খানের দিকে তাকালেন তার মতামত শোনার জন্যে এক সেকেন্ড চিন্তা করে ডেস্ক থেকে লাল টেলিফোনের রিসিভার তুললেন রাহাত খান কথা বললেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ত্রিশ সেকেন্ড কথা হল রিসিভারটা ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখলেন বিসিআই চিফ সবাই অপেক্ষা করছেন তিনি কি বলেন শোনার জন্যে গানবোটের ক্যাপ্টেনকে নির্দেশ দিন স্টাফ অফিসারকে বললেন রাহাত খান রেঞ্জের মধ্যে পাওয়া মাত্র তিনি যেন মিসাইল ছুঁড়ে সিলকে ডুবিয়ে দেন ব্রিটিশ ফ্রিগেটকে নির্দেশ দিন তারা যেন কোনো মিসাইল না ছুঁড়ে তিন বাহিনীর প্রধানের চেহারায় পরিষ্কার স্বস্তির ছাপ ফুটল কিন্তু রাহাত খান পাথর হয়ে গেছেন মনে মনে জানেন নির্দেশটা দিয়ে তিনি তার প্রাণপ্রিয় সন্তান তুল্য মাসুদ রানার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছেন কবিরকে নিয়ে সিএলের ব্রিজে উঠে এলো ফাউলার ক্যাপ্টেন সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট করল ব্রিটিশ ফ্রিগেট স্পিড কমিয়ে দিয়েছে কিন্তু বাংলাদেশি গানবোট এগিয়ে এসেছে দূরত্ব মাত্র দশ মাইল আমাদের রেডার টেকনোলজির মাহাত্ম তো এখানেই বলল কবির ফাঁকটা বন্ধ হওয়া মাত্র ওরা আমাদেরকে দেখতে পাবে না একটা সাড়ে চার ইঞ্চি স্টার শেল বিস্ফোরিত হলো সিএলের মাথা থেকে অনেকটা ওপরে ফ্লেয়ার গানের একটা শটের মতো তবে হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী কবির মন্তব্য করল ব্রিটিশ ফ্রিগেট পিছিয়ে পড়লেও স্টার শেল ছুঁড়ে বাংলাদেশি গানবোর্ডকে সাহায্য করছে ওরা খেপে গিয়ে ক্যাপ্টেনকে নির্দেশ দিল ফাউলার মিসাইল ছুঁড়ুন মিসাইল ছুঁড়ুন টার্গেট ব্রিটিশ ফ্রিগেট স্যার ক্যাপ্টেন হতভম্ব আবার জিজ্ঞেস করে একবার তো পড়লাম গর্জে উঠল ফাউলার বিকট একটা বিস্ফোরণ সিলকে কাঁপিয়ে দিল গানবোটের রেডারে যেহেতু এখন সিল দেখা যাচ্ছে ওটা থেকে এখন হাই এক্সপ্লোসিভ শেল ছুটছে গানাররা চোখ ধাঁধানো সাদা আলোয় সিলকে এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এমনকি রানা ও সিএলের প্রকাণ্ড আকৃতি দেখে বিস্মিত না হয়ে পারল না আলো থাকায় বোটে আরও দ্রুত উঠতে পারছে ও সিল পালাচ্ছে না ফুল স্পিডে একে বেঁকে সামনের দিকেই ছুটছে ফলারের ক্রুরা শর্ট রেঞ্জের মিসাইল ছুঁড়তে অভ্যস্ত হলেও আগে কখনো ক্রুজ মিসাইল ছোঁড়েনি অর হেড ফিট করা কোনো মিসাইল ছোড়ার অভিজ্ঞতাও তাদের নেই ফলারকে আগেই তারা জানিয়ে দিয়েছে সিল টার্গেটের খুব কাছাকাছি না পৌঁছনো পর্যন্ত ক্রুজ মিসাইল ছুঁড়ে কোনো লাভ নেই অন্তত তারা কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারবে না যে টার্গেটে ওটা আঘাত আনবে সিএলের মাথায় তৈরি ফাঁকটার ওপর চোখ রেখে ওপরে উঠছে রানা এই সময় সিএলের ঠিক পেছনের পানিতে একটা শেল বিস্ফোরিত হল মস্ত একটা ঢেউ উঠে এসে আছড়ে পড়ল গায়ে এক মিনিট পর আলোর এক জোড়া ঝলক ছুটে গেল সিলের পন্টন থেকে দুটো এন্টি শিপ মিসাইল ছোড়া হয়েছে এক মুহূর্ত পর ছট করে মাথা নিচু করল রানা সরাসরি ওর মাথার ওপর দিয়ে আরও দুটো মিসাইল ছুটে গেল ম্যাডো ফাউলার যে সত্যি বদ্ধ এক উন্মাদ এখন আর তাতে কোনো সন্দেহ নেই বাংলাদেশি গানবোর্ডটাকে নয় সিলের ক্রুরা ব্রিটিশ ফ্রিগেটকে লক্ষ্য করে মিসাইল ছুঁড়ছে কিংবা হয়তো টার্গেট প্র্যাকটিসের জন্য সরাসরি ঢাকার দিকে ব্যাপারটা রানা ধরতে পারল মিসাইলগুলোর যাত্রাপথ লক্ষ্য করে বাংলাদেশি গানবোর্ড বা ব্রিটিশ ফ্রিগেট খুব বেশি হলে সিএলের কাছ থেকে দশ থেকে পনেরো মাইল দূরে আছে কিন্তু মিসাইলগুলো এত দূরের পথ পাড়ি দিচ্ছে যেন তিনশো বা সাড়ে তিনশো মাইল দূরের কোনো টার্গেটে আঘাত আনবে ক্যাটোয়াক ধরে ধীর পায়ে হাঁটছে লিনা পিছন নিয়ে আসছে দুজন সশস্ত্র গার্ড বটম লেভেল আর বেশি দূরে নয় ওখানেই তাকে গুলি করে ফেলে দেওয়া হবে সাগরে পায়ে শেকল বাধা প্যাঁচানো সিঁড়ি বে নামার সময় হোচট খেল সে গড়িয়ে খোলা একটা চত্বরে পড়ে গেল সিঁড়ির গোড়ায় পড়ে থাকল লিনা গোঙাচ্ছে গার্ড দুজন পরস্পরের দিকে তাকাল মেয়েটা কি আহত হয়েছে একজন সাহায্য করতে এগিয়ে এলো কিন্তু অপর লোকটা বাধা দিল তাকে 
তারপর লিনার মাথার ঠিক পাশে একটা গুলি করল ওঠো ঠেকি উঠল সে টলতে টলতে সিধে হল লিনা তবে কৌশলটায় কাজ হয়েছে সে তার ডান কান থেকে লকপে কিয়ারিংটা খুলতে পেরেছে বড় সড়ো মেশিনটার মাথায় কয়েকজন ক্রুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেনাচিম রানার তৈরি ফাঁকটার কাছাকাছি নিচের প্ল্যাটফর্ম থেকে মেরামতের সরঞ্জাম এসে পৌঁছাচ্ছে ফাঁকটার দিকে তাকিয়েছিল মেনাচিম হঠাৎ সেখানে রানার মুখ দেখে হতভম্ব হয়ে পড়ল মেনাচিমের মতো রানাও চমকে গেছে নিজেকে দ্রুত সামলে নিয়ে পায়ের কাছে মেঝেতে ফেলে রাখা সাব মেশিন গানটা তুলল মেনাচিম কিন্তু ততক্ষণে ফাঁক থেকে অদৃশ্য হয়েছে রানার মুখ আমি বেরিয়ে গেলে ফাঁকটা সিল করে দাও ক্রুদের নির্দেশ দিল সে ক্রল করে এগুলো ফাঁক গোলে পিছু নিল রানার বাইরে মেনাচিমের জন্য অপেক্ষা করছে রানা সিলিংটার ফাঁক গোলে মেনাচিমের শরীর অর্ধেকটা বেরিয়ে এসেছে ছুটে এসে তার বুকে দুই পা দিয়ে পড়ল শব্দ করে ভেঙে গেল কয়েকটা পাঁজর ফাঁকের তীক্ষ্ণ কিনারা মাংস ভেদ করে হারে গিয়ে ঠেকল সরে এসে তাকালো রানা অন্ধকারে আঘাতের মাত্রা বোঝা গেল না সাগরের গর্জন ছাড়া কানেও কিছু ঢুকছে না এই সময় নতুন আরেকটা স্টার্সেল বিস্ফোরিত হলো মাথার ওপর সরে আসছে রানা জার্মান স্যাডিস্টের গঙ্গানি শুনতে পেল হা হয়ে গেল রানা খোলের ধারালো ধাতব পাত কেঁথে আছে শরীরে সেগুলো থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করছে মেনাচিম রানার বিষয় বাদ মানল না কারণ এত যন্ত্রণার মধ্যেও হাসছে লোকটা নিজেকে মুক্ত করেই শরীরটায় ঝাঁকি দিয়ে ফাঁক থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে এলো সে প্রায় অনায়াসে পিঠে একটা হাত বুলালো রক্তে ভিজে গেল সেটা মুখের সামনে তুলে ঠোঁটার জিব দিয়ে চাটছে ভেবেছিলে আমি শেষ হয়ে গেছি মুখে রক্ত নিয়ে রানাকে বলল সে খেল তো সবে শুরু হল দুই পা ছুটে এসে মেনাচিমের মুখে লাথি মারল রানা কোনো প্রতিক্রিয়া নেই আঘাতটা নীরবে সহ্য করল মেনাচিম তবে রানার গোড়ালিটা ধরে ফেলেছে ধরেই ঠেলে দিল ওপর দিকে ছিটকে দ্রুতগতি বোটের ডেকে এসে পড়ল রানা অকচ্ছাৎ কাছাকাছি বিস্ফোরিত হল একটা শেল দুজনের গায়ে ঝরে পড়ল একরাস আবর্জনা শেষ হতেও বেশি সময় নেবে না কোনো রকমে বলতে পারল রানা লোয়ার রক প্ল্যাটফর্মের রেলিংটা সামনে দুজন গার্ড লিনাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে সেদিকে খোলের নিচে দুই পন্টনের মাঝখানে সাগর ফুঁসছে লিনার মাথার পেছনে গুলি করার জন্য একজন গার্ড হাতের পিস্তলটা তুলল রেলিংয়ের সামনে এসে দাঁড়াল লিনা তারপর পিছিয়ে এলো গার্ডদের দিকে একজন হাত তুলল পিঠে ধাক্কা দেবে কিন্তু মুহূর্তে দুই গার্ডের মাঝখানে সেধিয়ে গেল লিনা দুই হাতে দুজনের মাথা ধরে প্রচণ্ড জোরে পরস্পরের সঙ্গে ঠুকে দিল দুজনেই চেঁচিয়ে উঠল ব্যথায় এই সুযোগে ওদের একটা করে হাত এক করে নিজের হ্যান্ডকাপটা পুড়িয়ে দিল কি ঘটছে বুঝতে পারার আগেই ধাক্কা দিয়ে গার্ডদের রেলিংয়ের ওপাশে ফেলে দিল সে খোলার ডেক থেকে একটা করিডোরে চলে এলো লিনা হাতে একজোড়া সাব মেশিন গান ইস্টার্ন রক প্ল্যাটফর্মে ক্রুরা চার ফুট লম্বা ও দুই ফুট চড়া একটা ফ্রেম বসিয়ে খোলের ফাঁকটা বন্ধ করে দিল রেডার প্রুফ কালো কম্পোজিট ম্যাটেরিয়ালের প্রলেপ দেয়া আছে ফলে সিলের বাকি অংশের মতো এই তালি দেওয়া অংশটুকু রেডারে ধরা পড়বে না নিজের অফিস থেকে মনিটরে সব দেখছে ফাউলার তার পাশে দাঁড়িয়ে ফ্রেঞ্চ কার্ড দাঁড়িতে হাত বুলাচ্ছে কবির ফিক ফিক করে হাসছে গানবোটের ক্যাপ্টেনকে একজন অফিসার রিপোর্ট করল স্যার টার্গেটটা আমরা হারিয়ে ফেলেছি রেডারে এখন কিছুই নেই ক্যাপ্টেন মনিটরের দিকে তাকালো স্ক্রিনে সত্যি কোনো ব্লিপ নেই আশ্চর্য বিড়বিড় করলেন তিনি তবে দেখা না গেলেও আছে সামনেই গানবোটের স্পিড আরও বাড়িয়ে দিন মেনাচিমের সঙ্গে লড়াইয়ে রানা জিততে পারছে না প্রায় অনায়াস ভঙ্গিতে রানাকে মাথার ওপর তুলে ছুঁড়ে দিল সে খোলের গায়ে ভারী বস্তার মতো পড়ল তবে মেনাচিম ছুটে এসে লাথি মারতে শরীরটাকে গড়িয়ে দিয়ে সরে যেতে পারল জিততে না পারলেও প্রাণপণে লড়ছে রানা দু একটা মার এমন প্রচণ্ড ব্যথা দিচ্ছে মেনাচিমকে অন্য কোনো লোক হলে জ্ঞান তো হারাতই মারাও যেতে পারত কিন্তু মেনাচিমের কিছুই হচ্ছে না হাল ছাড়ার কোনো লক্ষণ নেই তার মধ্যে এতটুকু ক্লান্ত হচ্ছে না এক পর্যায়ে রানার মুখে পরপর কয়েকটা ঘুষি মারল সে কপাল ফুলে গেল রানার আচ্ছন্ন বোধ করল পিছাতে শুরু করে পড়েই যাচ্ছিল কোথেকে শক্তি পেল কে জানে শেষ পুহুর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে লাভ দিল সামনে ডান হাতে কোপ মারল মেনাচিমের গলায় 
খুনিটা হেসে উঠে পা বাড়াল সামনে পিছিয়ে এসেছিল রানা আবার লাভ দিল এবার তৈরি ছিল মেনাচিম লাভ দিয়েছে রানা কিন্তু এখনও মেনাচিমকে নাগালের মধ্যে পায়নি তার আগেই পা ছুড়ল খুনিটা লাথিটা রানার পেটে লাগল কুঁজো হয়ে গেল ছুটে এসে দুই হাত দিয়ে ধাক্কা মারল মেনাচিম রেলিং টপকে সিল থেকে নিচে পড়ে গেল রানা আধখানা চাঁদের দিকে মুখ তুলে নিজের বুকে দমাদম ঘুষি মারল মেনাচিম আত্মপীড়ন তার সারা শরীরে পুলক জাগিয়ে তুলল কিনারা থেকে নিচে উঁকি দিল সে দেখল বোটের একটা পার্স ধরে কোনো রকমে ঝুলে রয়েছে রানা তার কাছ থেকে ছয় ফুট নিচে পা দুটো পানি ছুঁছু করছে শেষ ট্যাশেলের আলোয় দৃশ্যটা পরিষ্কারই দেখা গেল সিএলের অ্যান্টিসেপ্টিক টারবাইন রুমে ঢুকে পড়ল লিনা ভেতরে দৈত্যাকার এক জোড়া স্টিম টারবাইন রয়েছে প্রতিটি টারবাইনে মোটা কয়েকটা পাইপ ঢুকেছে প্রতিটি পাইপের প্রেশার মাপছে কাঁচ মোড়া প্রেশার ডায়াল ভেতরে ঢুকেই এক পশলা গুলি করল লিনা দূর প্রান্তের দরজা দিয়ে পরিমুড়ি করে ছুটে পালাল দুজন গার্ড দুই দরজার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে টারবাইনগুলোর দিকে এগুলো সে লক্ষ্য করল ওগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে এক সারি ডায়াল আর ভাল্ভ সবগুলো সংশ্লিষ্ট টারবাইনের পাইপের গায়ে বসানো একটা করে পাইপ ধরে এগুলো লিনা একটা করে ভাল্ভ ঘুরিয়ে দিল প্রেশার গজের কাটা রেড জোনের দিকে উঠে যাচ্ছে কাঁচা প্রায় শেষ করেই ফেলেছে লিনা দ্বিতীয় দরজা দিয়ে আট জন গার্ড ভেতরে ঢুকল পরস্পরকে কাভার দিচ্ছে লিনা কি করছে না করছে সেদিকে তাদের খেয়াল থাকল না টারবাইনের কাছাকাছি চলে এসেছে তারা এক পশলা গুলি করল লিনা অকস্মাৎ প্রথম সাবমেশিন গানের ম্যাগাজিন খালি হয়ে গেল দ্বিতীয়টার ক্লিপ চেক করল সে আর মাত্র দুটো বুলেট আছে এই শেষ বুলেট দুটো এক জোড়া পাইপের ভালভে ব্যবহার করল লিনা তারপর লাভ দিল সামনের দিকে ভালভ দুটো বিস্ফোরিত হল শুরু হল চেইন রিয়াকশন বাকি ভালভগুলো বিস্ফোরিত হল সুপার হিটেড স্টিমে ভরাট হয়ে গেল কামরা গরম বাষ্প পরিষ্কার হতে এক মিনিট সময় লাগল আগেই দরজার বাইরে বেরিয়ে এসেছে লিনা তা না হলে সেদ্ধ হয়ে যেত আটজন গার্ডকে টারবাইনগুলোর কাছাকাছি পড়ে থাকতে দেখল সে নিষ্প্রাণ ভেজা শরীর থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে লোয়ার রোড প্ল্যাটফর্মে চলে এলো লিনা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে ফাউলারও কবির অনুভব করল সিএলের গতি কমে যাচ্ছে টারবাইনে কোনো প্রেশার নেই দুটোতেই প্রপালশন কন্ট্রোল পরীক্ষা করে বলল ক্যাপ্টেন পানিতে আমরা অচল হয়ে পড়ছি আমাদের জন্যে খারাপ খবর তবে আরও ভয়াবহ বাংলাদেশের জন্যে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় টিম ফিরে আনুন নির্দেশ দিল ফাউলার কবিরের দিকে ফিরল সে যেহেতু অচল হয়ে পড়েছি ক্রুজ মিসাইলটা এবার ঢাকায় পাঠানো যেতে পারে ওপরে উঠতে না পেরে এখনও বোটের গায়ে ঝুলছে রানা জাহাজটা স্থির হয়ে পড়ায় ঝুলে থাকতে এখন তেমন কষ্ট হচ্ছে না কিন্তু ওর কাছে নেমে আসতে মেনাচিমিরও কোনো অসুবিধে হচ্ছে না রানার বাম দিকে বারো ফুট দূরে এক পাশে সরে গেল মিসাইল লঞ্চ টোর সেদিকে এগুলো মেনাচিমও পিছনি লোর ভেতরে লাভ দিল রানা দরজা থেকে কিছুটা ঝুলে কিছুটা খসে ক্যাটোয়াকে পড়ল খানিকটা গড়িয়ে সিধে হলো একটা হাঁটুর উপর ওর ওপরে ছোট একটা প্যানেল মিসাইল টোরের ঠিক নিচে তাতে সবুজ আর লাল বড় দুটো বোতাম প্যানেলগুলোর গায়ে লেখা ইমার্জেন্সি ক্লোজ ওপেন লাল বোতামটার দিকে হাত লম্বা করল রানা কিন্তু দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে ওর গায়ে আছড়ে পড়ল মেনাচিম ক্যাটোয়াক থেকে নিচে পড়ে গেল রানা পড়ল খোলা জায়গায় সরাসরি নিচে সাগর ক্রুজ মিসাইল লঞ্চ টিউবটা কোনো রকমে ধরে ফেলল আগেই দেখেছে টিউবটা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে সাপোর্ট বা অবলম্বনের ওপর ভারসাম্য রক্ষা করছে সাপোর্টগুলো খোলা জায়গাটার ওপর ঝুলে আছে সামনে ওরহেডের দিকে চাপ পড়ায় ধীরে ধীরে নিচু হতে শুরু করল সাপোর্ট তারপর দেখা গেল বিসাইলের মাথায় ওরহেডটা সরাসরি পানির দিকে তাক করে রয়েছে শেষ মাথায় ঝুলছে রানা মিসাইল প্রোগ্রামিং এরিয়ায় বসে রয়েছে কবির পিছনে তিনজন গার্ড কিবোর্ড টেপাটেপির কাজ শেষ করল সে চোখ তুলে মনিটরের দিকে তাকাল প্রস্তুতি শেষ বলল সে যখন খুশি ফায়ার করতে পারেন আপনি প্রাইভেট কোয়ার্টারে বসে মনিটরে কবিরকে দেখতে পাচ্ছে ফাউলার সেই সঙ্গে দেখতে পাচ্ছে কবির যে কামরায় বসে আছে তার বেশিরভাগ অংশ মনিটরে তাকিয়ে আছে দেখতে পেল কবিরের পেছনে উদয় হল লিনা সরি ডালিং মাইক্রোফোনে বলল ফাউলার অনেক দেরি করে ফেলেছ 
কবির হতভম্ব কি ডার্লিং ঘর ফিরে পেছন দিকে তাকাতেই লিনাকে দেখতে পেল সে তিনজন বডিগার্ড একযোগে যে যার অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াল কিন্তু তার আগেই লিনার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল শূন্যে লাভ দিল সে জোড়া পায়ে লাথি মারল প্রথম গার্ডের বুকে মেচেতে নামল কুনুই চালিয়ে দ্বিতীয় গার্ডের ডান চোখ কানা করে দিল তৃতীয় গার্ডের চুল খামচে ধরে মাথাটা নিচু করল ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে থেতলে দিল মুখটা তিনজনই জ্ঞান হারিয়েছে কবিরের দিকে তাকাল সে বলল কি ভাই দেশের সঙ্গে বেইমানি কবিরের চোয়াল ঝুলে পড়ল ধীরে ধীরে মাথার উপর হাত তুলল সে লাভ দিয়ে লঞ্চ টিউবের লেজে উঠে পড়ল মেনাচিম ভারসাম্য বিঘ্ন ঘটায় মিসাইলের সামনের দিক উঁচু হল রানাকে নিয়ে মেনাচিমের প্রান্ত ডেবে গেল নিচের দিকে মিসাইলের লেজের দিকটাও সাগরের উপর ঝুলে আছে একবার রানার দিকটা নিচু হয় একবার মেনাচিমের দিক খুব ঘন ঘন ওঠানামা করছে ফলে মেনাচিমের পক্ষে লেজের উপর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হল না সেও রানার মতো ঝুলে পড়ল সময় বুঝে নিজের প্রান্তটা ছেড়ে দিল রানা মিসাইল থেকে খসে পড়ল নিচের মিসাইল ধরে পরেই এক লাফে সিধে হল লঞ্চ টিউবের লেজের দিকটা দ্রুত নিচু হতে শুরু করল তবে মেনাচিম খপ করে লোয়ার ক্যাটওয়াকের রেলিংটা ধরে ফেলায় টিউবের ওঠানামা বন্ধ হয়ে গেল তারপর হঠাৎই মিসাইল প্রোগ্রামিং রুমের দরজা বিস্ফোরিত হল ফরওয়ার্ড প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে এলো কবির পিছনে লিনা কবিরকে ঠেলে রেলিংয়ের দিকে নিয়ে আসছে সে বললাম তো হার মানছি চিৎকার করছে কবির কি করব ফাউলার আমার কথা শুনলেন না পিছন থেকে প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিল লিনা রেলিং টোপকে পানিতে পড়ল কবির লিনার খেয়াল নেই পন্টনের সঙ্গে বাধা আছে পাশাপাশি তিনটে স্নরকেল ভুল করে কবিরকে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছে সে নিচের ডেস্ক থেকে মনিটরে ফাউলার দেখল শূন্যে ঝুলছে মেনাচিম ধরে আছে ক্রুজ মিসাইল লঞ্চারের পিছনটা গোড়ালি আটকে আছে লোয়ার পোর্ট সাইড ক্যাটওয়াকে এই দুই পয়েন্টের মাঝখানে বিস্তৃত হয়ে আছে তার শরীর নড়াচড়ার সুযোগ নেই মেনাচিমের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে মিসাইল লঞ্চ ডোরে সরাসরি সামনে ঝুলছে সে লাউড স্পিকারে ফাউলারের গলা ভেসে এলো মেনাচিম এক চুল নড়ো না এত ব্যথা মানে এত পুলো কার কখনো পাবে না তুমি ফায়ারিং বাটনে চাপ দিল ফাউলার মিসাইল বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজের মধ্যেও মেনাচিমের আত্মচিৎকার শুনতে পেল সে অতিমাত্রায় ক্ষীণ হলেও লঞ্চ টিউব থেকে বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে মিসাইল চোখ ধাঁধানো অগ্নিশিখায় পুড়ে ছাই হয়ে গেল মেনাচিম চোখের পলকে দরজা বন্ধ করার বোতামটার দিকে ডাইভ দিল রানা নাগালে পেয়ে টিপে দিল বোতামটা পর মুহূর্তে লাভ দিয়ে নীরের স্টিল ডোরের পিছনে সরে এলো মিসাইল ডোর দ্রুত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু মিসাইলের গতি আরও বেশি রওনা হবার আগে এক পলো কিতস্তত করল মিসাইল ওর হেডটা খসে পড়ল টিউব থেকে ঝপাত করে সরাসরি পানিতে পড়ল ওটা মিসাইলটার বাকি শরীর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো শুধু ফিনগুলো বাধা পেল বন্ধ হতে শুরু করা কবাটে ওপর দিকে ছুটল মিসাইল ভেঙে পিছনে রয়ে গেল ফিনগুলো ওগুলো না থাকায় দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ল ক্রুজ কয়েক সেকেন্ড পর বিস্ফোরিত হয়ে বিশাল এক অগ্নিকুণ্ড তৈরি করল আকাশে সিলের চারপাশে আবর্জনার টুকরোগুলো বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে ক্যাটওয়াক ধরে ছুটে লিনার কাছে চলে এল রানা সিল ঘন ঘন ঝাঁকি খেতে শুরু করল আশপাশের পানিতে একের পর এক বিস্ফোরিত হচ্ছে শেল পরস্পর জড়িয়ে ধরল ওরা তবে চোখের কোন দিয়ে একজন গার্ডকে দেখে ফেলল রানা তোমার পিছনে ফিসফিস করল লিনার কানে বেলা দুটোই পিছন দিকে না তা কে পাছুল্ল লিনা তলপেটে লাথি খেয়ে কোপ করে উঠল লোকটা লিনাকে পাশ কাটিয়ে তার গলায় ডান হাতের কোপ মারল রানা টিম হিসেবে আমরা মোটামুটি সফল কি বল লিনা জবাব দেওয়ার সময় পেল না বাংলাদেশি গানবোটের একটা শেল সরাসরি আঘাত করল সিলের ব্রিজে বিস্ফোরিত ক্রুজ মিসাইলের চোখ ধাতানো আলো সিলকে সহজ টার্গেটে পরিণত করেছে রানা এজেন্সির জাকার্তা শাখার এজেন্টরা ইন্দোনেশিয়ান পুলিশের সহায়তায় এফএমজিএন হেডকোয়ার্টারে হানা দিল ফাউলারের গার্ডরা বাধা দেওয়ার কোনো সুযোগই পেল না কোমরে রশি বেঁধে পুলিশ ভ্যানে তোলা হল সবাইকে জেনারেল ফুয়াং চুকে পাওয়া গেল মহিলাদের একটা টয়লেটে গ্রেফতার করে চীনা দূতাবাসে পাঠিয়ে দেওয়া হল তাকে আধ ঘন্টার মধ্যে বিশেষ একটা বিমানযোগে বেইজিংয়ে নিয়ে যাওয়া হবে শেষ শেল্টার ধাক্কায় অফিসের বেঁচেতে ছিটকে পড়ল ম্যাডক ফাউলার কামরায় আগুন ধরে গেছে দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছে সে 
কিছু একটা তার মাথায় লেগেছে ধীরে ধীরে হাঁপাতে হাঁপাতে সিধে হলো দাঁড়ালো মনিটরগুলোর সামনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আন্দাজ করার বা নতুন কোনো নির্দেশ দেওয়ার আগে ব্রিজ থেকে আগুনের বিশাল আরেকটা লিলিহান শিখা সিঁড়ি হয়ে কামরার ভেতরে ঢুকে পড়ল মনিটরগুলো ফাঁকা হয়ে গেল দেখে রাগে দেয়ালে ঘুষি মারল ফাউলার পর মুহূর্তে স্থির হয়ে গেল সবগুলো মনিটরে তার ছবি ফুটে উঠেছে এফ এম জি এন ব্রডকাস্ট সবে মাত্র স্যাটেলাইটে সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে সারা দুনিয়ার দর্শকরা দেখতে পাচ্ছে তার ছবির ওপর বড় বড় হরফে লেখা নিরুদ্দেশ বোতামে চাপ দিয়ে সাউন্ড অন করল ফাউলার খবর পাঠিকা বলছে এবং আমাদের এই নেটওয়ার্কের মালিক প্রাণপ্রিয় স্ত্রী শোকাবহ মৃত্যু সহ্য করতে না পেরে কাউকে কিছু না বলে অজ্ঞাত স্থানে রওনা হয়েছেন বলে অসমর্থিত খবরে প্রকাশ বোতাম টিপে সাউন্ড অফ করল ফাউলার তারপর আরেক সারি মনিটরে নিজের পেছনটা দেখতে পেল ঘুরল অফিসের প্লেট গ্লাস লাগানো জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা ও লিনা প্রবিং মেশিন নৌকির পেছনে ওকির দা তার ক্যামেরা তার দিকে তাক করা বেলুন ফুটো করা হবে বলল রানা প্রবিং মেশিনটাকে জানলা দিয়ে ভেতরে ঠেলে দিল সহস্র টুকরো কাচ ফাউলার আর মেঝের উপর ছড়িয়ে পড়ল অশ্লীল কন্ট্রেপশনটা ধীর কিন্তু সর্পিল গতিতে মিডিয়া সম্রাটের দিকে এগিয়ে আসছে একটা কিলার হোয়েল বা ভয়ঙ্কর একটা সার এর চেয়েও মারাত্মক ওটা ঘুরন্ত দাঁতগুলোর আওয়াজ শুনে মনে হল ব্ল্যাক বোর্ডে কেউ নখ আছড়াচ্ছে রানা লিনা শুধু ভিডিও ওয়ালটা দেখতে পাচ্ছে মনিটরে ফাউলারের চেহারা ক্রমশ বড় হচ্ছে চিৎকার করার জন্য মুখ খুলছে সে ওকির গর্জনে আর হাড় ভাঙার আওয়াজে তার চিৎকার চাপা পড়ে গেল ব্লেন্ডারে যেমন মাংস ছাতু হয়ে যায় প্রবিং মেশিনটাও ফাউলারকে ঠিক তেমনই ছাতু বানিয়ে ফেলল সিল ডুবতে আর এক কি দুই মিনিট বাকি লিনাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি ওখান থেকে বেরিয়ে এলো রানা সুটকে সাকৃতির একটা প্যাকেজ নিয়ে ছুটছিল একজন ক্রু মারধর করে তার কাছ থেকে সেটা কেড়ে নিল আবার ছুটল মুচকি হেসে ওর পিছু নিল লিনা তারপর আরও একজন গার্ডকে দেখা গেল তার হাতে ওই একই আকৃতির আরেকটা প্যাকেজ পা বাড়িয়ে ল্যাং মারল লিনা প্যাকেজটা লুফে নিল দুই পন্টনের মাঝখানে এসে পানিতে লাভ দিল ওরা ডুব সাঁতার দিয়ে বেরিয়ে এলো সিএলের তলা থেকে দ্রুত দূরে সরে আসছে প্যাকেজের একটা কর্ড ধরে টান দিল রানা প্লাস্টিকের মোড়ক খুলে তৈরি হল একটা ভেলা ভেলার ওপর চড়ে বসল দেখা দেখি লিনাও তাই করল নিরাপদ দূরে সরে আসার পর সিলের দিকে তাকাল ওরা একটা পন্টুন এরই মধ্যে পানির তলায় ডুবে গেছে আরেকটা শেল এসে পড়ল জাহাজটার মাথায় দ্বিতীয় পন্টুনটাও ডুবে যাচ্ছে তারপর ধীরে ধীরে উপর হল সিল আগুনের চোখ ধাঁধানো একটা বিস্ফোরণের পর ডুবে গেল পুরোপুরি দুজনের পথ দুদিকে চলে গেছে লিনাকে বলল রানা তবে আরও কিছুক্ষণ আমরা পাশাপাশি থাকতে পারি কি বল উত্তরে লিনা বলল একা একটা ভেলায় থাকায় নিজেকে আমার নিঃসঙ্গ লাগছে তোমার আপত্তি না থাকলে আজ আমরা তোমার ভেলায় থাকতে পারি কাল আমার ভেলায় থাকব কাছাকাছি থেকে একটা জাহাজের সাইরেন বেজে উঠল তবে রানা বা লিনা সেদিকে মনোযোগ দিল না সার্চ লাইট জেলে ভাসমান আবর্জনার ভেতর কি যেন খুঁজছে গানবোর্ডের ক্রুরা ভেলা দুটোকে খুঁজে পেতে আরও কিছুক্ষণ সময় লাগবে ওদের লাউড স্পিকার থেকে যান্ত্রিক একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল বিসিআই এজেন্ট এম আর নাইন আপনি কি এদিকে কোথাও আছেন স্যার আমাদের কথা শুনতে পেলে হয় কোনো শব্দ করুন নয়তো একটা আলো জ্বালুন মিস লিনা ওয়াং আপনি কি আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন দিস ইজ বাংলাদেশ নেভি চিৎকার করে কিছু বলতে যাবে রানা ওর মুখে হাত চাপা দিল লিনা আর একটু পর ফিসফিস করল সে উপন্যাসটি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট করে আমাদেরকে জানাবেন ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন চাইলে শেয়ার করে অন্যকে শোনার সুযোগ করে দিতে পারেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং গল্পতরুর সঙ্গী থাকবেন ধন্যবাদ